karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Mera Rang. Rasko ni kijana mtanashati sana, alijipenda sana, kijana ambaye hakutaka kupitwa na mitindo mipya ya nguo. Kitu hicho kilifanya awateke mabinti wa kilaina. Rasko akiwa ghetto alikuwa na chati na binti mmoja alionekana na furaha sana. Mara waliingia marafiki zake. Oi Rasko, leo na furaha umepata demo mpya nini? <laughs> Niache mzee. <laughs> Mainda sekanicheki leo. Acha utani. Mainda huyu jirani au? Huyo huyo mzee. Mara simu ya Rasko ikaita. Kausha, huyo hapa anapiga. Rasko alipokea simu. Kwa hiyo Rasko, uamini ninachokuambia? Naamini lakini siamini. Yaani yaani siamini amini. Si unajua Mainda umenisumbua sana. Sio hivyo. Tatizo lako Rasko wewe ni kicheche sana. Tatizo Mainda, unasikiliza maneno ya watu. Ila mimi wala sipo hivyo. Mimi nakujua vizuri Rasko. Yaani mtaa wote umemaliza. Ila niahidi kwa ukiwa na mimi utatulia. Hata usijali, mimi nishatulia tayari. Waliongea mengi na mshuhe Rasko akakata simu na kuanza kuwatambia wenzake, kudadeki zake, Kaisha. Kwa hiyo kakubali kabisa. Anakata vipi mtoto mwenyewe kajileta yani angejua nilivyokuwa nalitamani lile tako. Ila wanawake bwana, si anajua kwa unatoka na rukia. Watajua wenyewe bwana. Story ziliendelea kila mmoja kapita na usingizi wake. Kesho yake, Mainda akiwa na rafiki yake wakaanza kupiana ubuyu. Shoga, nina ubuyu hadi siwezi kubeba. Mhm. Nipunguzie nikusaidie kubeba. Shoga, he, upwiru umenikaba ko. Nime nimeamua tu kumkubalia Rasko. Mm. We Mainda wewe, si shemeji yako yule kwa rukia. Kwani wakati nyimbo ya manifongo in ilikuwa inaimba ulikuja zaliwa au hata kama sio vizuri maindo unavyofanya sikia zubeda hai ni maisha yangu naomba uniache zubeda akupenda kabisa kitendo cha mainda kuamua kuwa na rasko kimapenzi wakati anajua kabisa ni mwanaume wa shoga yake rukia akaondoka kwa asira na kumwacha mainda mainda aliangua kicheko cha kukashif kitendo ambacho amekifanya zubeda zubeda alienda ndani nyumbani kwao akachukua simu alikuwa ameiweka chaji akatafuta namba za rukia akampigia bahati mbaya rukia hakuwa yoani akakana kuwaza kisha akatafuta moja ya namba alafu akatuma message rasko alikuwa anafuongo zake simu yake ikaingia message kuangalia namba ilikuwa ni ya zubeda mambo rasko anataka nini tena uwe naye alijisemea rasko huko akiwa anajibu message Poa niambie Shemela. Shemela kwa Mainda au kwa Rukia? Rasko akashinda kujibu. Akafikiria kisha akaamua kumjibu. Yamekuwaayo tena. Yapi? Yapi mageni? Yaani Rasko e, kila mwanamke unamtaka. Sijui wanakupendea nini. Unataka kujua wanachonipendea wenzako? Njoo geto nikuonyeshe. Wewe Rasko na maajabu gani ya kunitisha mimi? Siuje sasa. Nitakuja baadaye nione hicho kikubwa aswa ambacho anakupendea ila usimwambie Rukia. Rasko akacheka sana alafu akajisemea. Mwache ajichanganye ni muonyeshe utundo hadi asahau kwao. Ikafika mida ya mchana simu ya Rasko ikaingia message. Alifufungua alikuwa ni Zubeda. Vipi Rasko kwapi? Rasko alicheka alafu akamjibu, "Niko ghetto mami. Mimi ndo nakuja au upo na Mainda. Amna, we njoo tu." Basi alichukua kipande cha sabuni akaenda chooni. Siku zote Alikuwa anafanya hivyo. Bao la kwanza kiereri sana. Ngoja nikalitoa lisjili kaniharibia. Alijisemea Rasko kwa anaingia bafuni, akafanya alivyofanya. Alivomaliza akatoka na wakati anatoka, Zubeda naye ndo alikuwa anafika. Mimi nikajiona nitania, kumbe uko serious. Kwa ni rudi au? Ushawahi kuona mbuzi anafika machinjoni alafu anarudi? <laughs> Sio kweli. Zubeda alicheka kisha akaingia ndani. Huko Mainda akiwa kisimani Mala akaja rukia. Mainda akawa na wasiwasi huenda Zubeda ameshamwambia kuwa na mahusiano na Rasko ila akajisemea, "Liwalo na liwe." Eh? Mainda, upo kwenye kijiji chichi shoga yangu. Nitaenda wapi mimi? Nipo tu ila wendo sikuoni. Si ni huyo shemeji. Ah, wapi niko bize tu. Si unajua sasa hivi nasoma veta. Ah, kumbe. Aya, unajifunza nini? Najifunza ufundi umeme electrical wewe rukia wewe 
wanawake na umeme wapi na wapi? Ujaona kazi za kike? Shoga, sasa hivi amna kazi za kike ana za kiume. Ingekuwa hivyo basi mama Samia singekuwa rais. Hmm. Aya shoga, mimi ngoja niende. Aya, hivi huyo mwandani wangu hujamuona siku hizi mbili tatu? Rasko au? Nina mwingine zaidi ya huyo. Mhm. <laughs> Yupo kajate len samwetu. Ngoja nimalize kazi niende kwake maana nina upwiru umenikaba koo. Mainda alicheka kimoyo moyo kisha na kujisemea. Vina muda basi? Rukia alivyofika nyumbani akapiga simu kwa Rasko ila haikupokelewa. Akatuma message ila azikujibiwa. Akawaza labda yuko bize. Huku chumbani kwa Rasko alikuwa chomeka chomoa, ni geuze ni kugeuze, ni peni kupe. Yaani kila mtu akutaka kuonekana dhaifu. Rasko alizidisha mishindo. Zubeda akazidiwa kukata viuno na sauti ya maaba. Ilikuwa ni mechi ya kirafiki lakini kila mmoja alijihitaji awe namba moja. Kwenye kikosi cha kwanza mechi ilisha baada ya Rasko kufunga goli la kila pili, kila mtu alikuwa hoi. Rukia alipomaliza kazi zake, alijiandaa ili aende kwa bebi wake Rasko. Alihakikisha amependeza sawa sawa. Safari ikaanza alienda hadi kwa Rasko kama kawaida yake. Alipiga udi, alipofika kwa Rasko, akafungua mlango akaza mandani. Kwa bahati nzuri Zubeda alikuwa ameshaondoka. Alimkuta Rasko akiwa amevaa boxa tu. Rasko alipomwona Rukia, alishtuka sana maana Zubeda ni muda ule ule alikuwa ametoka. Baby, mbona bila taarifa? Tena usiniambie ujinga wako. Simu zangu hujaziona. Kumbe umepiga simu. Si mwenyewe sijui nimeiweka wapi. Ah, okay, hii hapa. Samani. Hata sijasikia ikiwa inaita. Sawa. Ila nimekumisi hatari. Nini hapa mwili mzito kazi ni kwako tu kunipa wepesi. Kweli baby wangu. Basi usijali, nipo kwa kazi, alafu baby nina shida na kama 1200. Wewe naye unapenda vizinga kweli. Ah, tumalize kilichonileta alafu nitajua na kusaidiaje. Nakupendea hapo turukia wangu. Basi wacha nikaoge then tuje tucheze mechi yetu. Rasko akachukua ndoo ya maji akaenda bafuni kuoga. Zubeda alipofika kwao, akachukua simu yake na kuandika ujumbe akamtumia Rasko. Rukia alisikia simu ya mpinzi wake inaingia message. Akachukua simu na kufungua ule ujumbe. Ulikuwa wa Zubeda. Rukia alisi kama amechomwa kiso. Hakutaka kuamini kabisa alichokisoma pale. Kali Rasko ni fundi wa mahaba jamani. Leo umenipa mahaba ambayo itangua nianze huu mchezo. Sijawahi kupewa. Nilikuwa nasikia tu kufikishwa kileleni kuna raha. Ila leo ndo nimejua kileleni kuna raha. Leo Nimeshinda utakuelewa. Nitakuja tulale hadi asubuhi nimenogewa na show yako. Ujumbe ulisomeka hivyo. Rukia alijisikia vibaya sana akaanza kupitia message zilizokuwa zinaingia hapo. Alijuta kumjua Rasko. Alikuta message za Zubeda na zile za Mainda na nyingine kibao. Rasko alikuwa ni playboy. Alikuta hadi message za wake za watu. Hakuamini alichokiona. Maumivu aliyoisi Rukia ni makubwa sana. Hakuamini kama Zubeda na Mainda Wanaweza kumfanyia yale. Aliwaamini sana na ndio mashoga zake wa karibu sana. Rasko akaingia akamkuta Rukia ameshika simu yake, akajua tayari kimeshanuka. Rukia alikuwa analia tu, alipomwona Rasko, akavaa nguo zake kisha akataka kuondoka. Rasko akamzuia ila Rukia alishafura kwa asira. Hakutaka kusikia chochote kutoka kwa Rasko, ila Rasko akasimama mlangoni. Naomba nitoke Rasko, sihitaji kusikia chochote kutoka kwako. Ruki mami. Naomba nisamee. Najua nimekukosea, please. Nisamee mpenzi. Nikusamee kwa kosa gani ulilofanya? Kwani mwili si wako? Unautumia kwa ma- mamlaka yako mwenyewe. Endelea tu, alafu naomba unipishe. Rukia alimsukuma Rasko pale mlangoni kisha akaondoka zake. Rasko akabaki na mwangala Rukia msichana mzuri, mwenye kila sifa. Akarudi ndani akachukua simu ndo akakuta message za Zubeda. Hata alijisikia vibaya sana. Rasko alikuwa anampenda sana Rukia ila tu alishindwa kujizuia na vishawishi alivyokuwa anavipata. Akachukua simu na kumpigia Rukia lakini haikupokelewa. Hata message haikujibiwa. Rukia alikuwa mzuri kabisa kwake. Alienda kwao akaingia chumbani kwake akajifungia na kuanza kulia. Hakuamini kitu alichofanywa na Rasko, mwanaume aliyempenda, mwanaume aliyetoa usichana wake, alimlaani sana Zubeda. Akafuta namba ya Rasko akamblock. Aliblock kila sehemu. Hakutaka mawasiliano naye kabisa. Siku iliyofuatia Rukia aliondoka na kwenda zake Veta ili kwa mbali kidogo na kijijini kwao. Alijipangishia chumba na marafiki zake ukoko alikuwa akijamshwa wiki tu. Rasko akiwa geto alikuja rafiki yake 
Julie. Alishangazwa na hali ya rafiki yake. Kila alipomtania, hakumchangamkia kama siku zote. Zela watoto wa kali, Rasko, Rasko mahaba. Alimtania huko na mshikashika bege la Rasko alikuwa tofauti kabisa. Wewe Rasko vipi? Mbona upo kama ka, kama kawaida vipi kaka? Da, mwanangu ni miaka nyaga. Yaani nimeharibu kila kitu. Sija kuelewa vipi? Zubeda leo sikaja geto. Zubeda? Geto? Yaani geto kwako? Kaja kufanyaje? Hawa madimu ananishawishi sana. Yaani eti anataka show. Sasa mimi namwachaje? Namwacha ili akantangazie. Rasko mbwa wewe. Yaani hiyo ndele nipe mimi aise. Yaani wewe wanajileta tu upate tabu ya kutongoza. Sasa sikaniharibia rukia mwanangu. Yaani Rukia akaja. Kuja tu ile Zubeda anatoka, Rukia naye anaingia. Nikamwacha nikaenda kuoga, kurudi na mkuta amekasirika. Kumbe kasoma message zote zilizokuwa kwenye simu yangu. Da! Mwanangu pole. Kwa hiyo imekuwaje? Kaondoka, yeye anataka hata kuongea na mimi, yani hivi ninavyokuambia, amenibloka hadi WhatsApp simpati. Ila rasko mwanangu umezidi kicha wangu. Mtoto alikuwa anakupa kila unachokitaka. Yaani, sijui, yani I say unapendeza kwa ajili yake alafu leo unatembea na rafiki zake imeshatokea sandugu yangu sio hata nafanyaje sikia rasko sasa hivi tafuta pesa mapenzi hata kusaidia kitu mwisho siku tutapata maradhi tu bure kazi zenyu ziko wapi sasa juli kazi zipo mwanangu sema ushazuia ubisho ila kesho kutwa uh, brother france anakuja kama vipi uende naye mjini kae naye kwenye gari ila neno mwanangu rukia alifika hadi anapokaa ila kwa sawa Mudote alikuwa ni mwenye mawazo na kulia tu. Hadi mashoga zake na ukaa nao ili bidi amuulize kipi kimemsibu. Aliwaeleza kila kilichotokea, shoga zake walimpa pole sana. Walimfariji kwa aliyomkuta na kumsia achi kuwaza kabisa zaidi afokazi kwenye masomo kwa ni mapenzi yapo tu. Haikuwa rahisi sana kumpotezea na haikuwa rahisi kupotezea yale mawazo. Mara kaingia mwanafunzi mwenzao anaikaa chumba cha jirani. Jamani Mwana mpo kiuzuni uzuni kuna msiba? Wewe naye, kwa unataka tuchekecheke ovyo tu? Jamani sio hivyo. Huyo analia amemsibu yapi? Kaachwa. Eh eh, kuachwa ndo unalia? Tatizo mnakuwa na mpenzi mmoja. Kuna sehemu za siri, yani ah. Yani mnakuwa na mpenzi mmoja kama sehemu za siri, ikiondoka na we umeisha. Kwa unataka kutushauri nini? Hayo sio alionileta. Aliwacha pole yake. Kilichonileta hapa Leo jioni kuna sherehe rafiki yangu. Anasherekea siku yake ya kuzaliwa. Uh, kama mpo tayari, basi tunaenda tukajiandae. Basi mashuka zake Rukia alifurahi ila Rukia alisema yeye hatoenda kwa sababu hayupo sawa. Marafiki zake walimbembeleza sana waende. Walimsia aende kwa ajili ya kutoa mawazo kuliko kukaa ndani peke yake. Atazidisha mawazo tu. Rukia kaona ni kweli, basi naye akajiandaa kwenda huko kijijini kulikuwa na genge la wazee na kunywa kahawa wakipiga story mbalimbali kulikuwa kuna mzee mmoja wa makamu alikuwa analalamikia kuhusu matukio ya mkewe ila wazee wenzangu mimi ni ne jambo yani nimeshindwa kuvumilia kabisa kuhusu mke wangu We umeona yani hata miezi sita haijafika umeoa haijaisha tena mtoto mdogo yule ni kweli ila mke wangu sasa hivi ana hamna mimi kabisa yani kwenye tendo la ndoa hamna nikitaka unyumba atanipa lakini kwa tabu sana tofauti na mwanzo hmm. kuna jambo hapo angalia sio kwa unasaidiwa maana vijana wa sasa wakipata nafasi tu ya kutemea na mke wa mtu wanakomoa yani mwanamke akitoka hapo anamwaza yeye tu wazee wakacheka kwa kionekano akisapoti kauli yule mzee mwenzao ila kuna mmoja alikuwa kimya akiwasikiliza kwa makini kabisa kisha akaanza kuongea baada ya wale wazee kunyamaza hilo swala liloongea kuhusu mke wako ni kweli kabisa Miku na siku nilikuwa nakata magogo ya mkaa kule porini. Mke wako alikuwa na mashoga zake. Mama Kilua uh, na mke wa yule Matias. Walikuwa wanapiga story za kishenzi. Mama sikio yangu nilimsikia mke wako akisema kuwa wewe umfikishi kileleni. Ila sasa hivi anatembea na yule Rasko. Anaenjoy sana kitu kinachomfanya asiwe na hamna wewe. Haikuwa kauli ndogo kwa wale wazee. Wote walibaki kimya. Yule mzee mwenye yule mke ilibidi aulize. Rasko ndo nani huyo? Wajua kuna siku nilikuwa na mwingilia mke wangu akawa anateja hilo jina kwa mahaba. Mimi sikuelewa, nikajua naongea Kiingereza. Oh Mungu wangu pole sana. Jioni ya leo mimi nitakufuata nikupeleke napokutana na mke wako. Na huyo kijana, 
sio mkeo tu wapo wengi tu yani yani sijui nisemeje lakini wengi wetu hatuafikishi wake zetu ile yule kijana ndo anasifiwa anajua kuendesha magari alijibu mzee mmoja ambaye ndo alikuwa anafika pale huko rasko akiwa amelala geto kwake mara simu yake ikaita akapokea alo mpenzi uko wapi nipo geto tu nimelala nimekumisi mpenzi wangu joni nitakuja au sawa ila mume wako yupo jamani rasko ilo niachie mimi nataka nije unipe hata goli mbili nilale vizuri leo maana huyu mbwa kanichafua tu Juli alisikia ile mazungumzo yote akasikitika sana akamsisa na Rasko achane na yule mwanamke atamletea matatizo ila Rasko alikataa ushauri wa Juli ikafika jioni mida saa 12 na nusu yule mki wa mtu akaingia kwenye chumba cha Rasko Bibi umelala Hapana huko nje hujaonekana ulivyoingia Nani anione bwana Yule mki wa mtu aliongea huko na vuongo zake na kubaki na sidiria na chupi akamkamata vizuri Rasko ili aanze kubadilishana naye mate ila Rasko akamzuia kwanza kisha akamuuliza Sauda wewe ni mke wa mtu mume wako anakupa kilo unachokitaka mimi sina hela sina chochote unanipendia nini kwa nini usitulie kwenye ndoa yako Rasko kweli mume wangu ananipa kila kitu mume wangu ananipenda sana wewe hauna chochote hauna hela yani hauna kitu ila una kitu unanipa ambacho mume wangu anipi kitu gani hicho Sauda mume wangu anifikishi kileleni Mume wangu ajali kuhusu hisia zangu, alishujali ni yeye tu amzake. Yaani hata kuniandaa niandai, akinihitaji hata nikiwa sijaloa anatia tomate, alafu anaingia muda wote ule, ananichubua tu. Ile unajali hisia zangu, unajua kuuchezea mwili wangu, ndio maana nakupenda Rasko. Muda ule wote yule mwenye mke alikuwa dirishani, na wenzake wawili walikuwa na sikele maneno, akakasirika kata kaende ndani. Yule mzee alikuwa naye alimshika alafu akamvuta pembeni usiwe na hasira mke wako ana makosa ila mimi siwezi kumlaumu wewe unamnyanyasa mke wako kihisia badilika nisubiri hapa yule mzee akaenda hadi kwenye kile chumba cha Rasko akagonga Rasko alishtuka sana tayari alikuwa ameshaanza kufanya maandalizi ya mechi ikabidi avae bukta chapu kisha akaenda kufungua mlango alitaka kurudi ndani alivomuona yule mzee tulia Mimi ya kufata wewe na mtaka huyo ulikuwa naye ndani. Ndani hakuna mtu mzee. Yule mzee akaingia kwa nguvu ndani na yule mwenye mke naye akaingia ndani. Wakafunga mlango na kumkamata Rasko, wakaanza kumshushia kipigo. Yule mzee akaja kumtuliza na kumwambia akatulize tu, ataongea naye. Nitulie nini? Yaani kiraisi tu. Nimetoa hela zangu kibao alafu anakuja kutembea na katotoaka. Siku nizarilisha huko. Ni kweli hapa tuonge tu yamalize umumu ndani. Majirani wakisikia uko nje ni aibu tupu na unajizarilisha tu. Haikuwa rahisi kumtuliza hasa kutuliza ule ugomvi. Rasko alipoona ule mzee amemkamata, akatoka chapu, akafungwa mlango akasepa. Wakabaki na ule mwanamke na wale wazee. Walijaribu kwa uwezo wao kuongea, japo haikuwa rahisi ila walielewana wakamchukua mke wao wakaondoka. Rukia na rafiki zake Kinatasha walijiandaa vizuri. Tasha na wenzake walivaa nguo fupi yani nusu uchi walivaa mawigi wakatokelezea kinoma ila rukia alikuwa tofauti na wenzake kabisa alivaa gauni refu akajifunga ushungi mashallah japo wenzake walimsema amevaa kizee ila hakujali basi mambo yalikuwa pambe wakachukua usafiri hadi sehemu ya tukio kulikuwa kumewaka sana na ilikuwa sehemu ya mchezo mchezo gari za mana zilikuwa zimebaki nje ya ule mjengo walipofika yule shoga yao mwamvita amendo mwenyewe mwenyewe yani kwenye hiyo sherehe alimpigia simu mwenye juu wake na kumjulisha kuwa ameshafika. Azikupita dakika nyingi akaja mdada mmoja amevalia kisketi kifupi. Alafu bado kilikuwa kinampasuo. Aliva blouse nyekundu, msuku wa mwendo kasi, nywele zilishuka hadi chini ya makalio. Ehe, shoka zangu mbona mmechelewa hivi jamani? Hadi nikajua hamji na simu haupokei. Amna shoga na kosaje kuja mie? Simu nimeweka kwenye pochi. Ah, sawa karibuni. Ehe Mwana vipi kama hivi anaenda Maulidi au? Yule dada aliuliza huko akimwangalia Rukia. Suzi nawe, mwache ustaza tu wa watu bana. Watu wanaitaka pepo. Mhm. Aya mdomo koma. Karibuni mwana wageni wangu jisikeni mko nyumbani. Basi waliingia dindani kulikuwa kuna pombe nyama kama zote. Bia uwezo wako tu wa kunywa. Soda ukitaka unabeba. Basi kila mtu alichukua cha kwake. Rukia akajitafutia sehemu akakaa kwa kuwa walikuwa watumibia akaletiwa soda kwa chipsi nyama 
yani nyama nyingi kuliko viazi. Rasko alikimbia hadi kwa rafiki yake Juli, alifika akaingia ndani bila hata kupiga hodi, kitendo kilichomshitua Juli na akataka akimbie. Vipi Rasko mbona tunashitwana kuliko ni utokako? Mwanangu, uyache tu askari wangu, yeli unikuta huko makubwa sana. Ehe, ushafumaniwa wewe. Au nimekosea? Haujakosea chapu. Yaani sikia nikwambie, yani ule demu mume wake si amekuja na wazee wenzake? Nilijua tu. Haya vipi? Hajakupaka mafuta? Awe acha. Hizo mbili nilizotoka nazo, acha kabisa sio mchezo. Hiyo ndo faida ya kutembea na wake za watu. Nilikwambia mimi. Mwanangu, mimi sina budi. Yaani hapa kijini ni sepe tu asijua kaniua. Si bora wakuwe kuliko kupeleka kwa mpalange na mvua hizo. Kuna matope balaa kule buza. Sikia, kuna ule brother wangu nilikwambia anaendesha magari mjini. Alisema atakuja huku ila amegairi. Sasa kama vipi? Uwe nenda kule kule uanze maisha mapya. Da, sio mbaya nitashukuru. Ndio ukatulie uko malaya wako uache. Basi Julia akampigia brother wake simu akampanga kwa kubaliana, wakapanga Ras Coend town kesho yake. Kule kwenye sherehe mambo yalizidi kunoga. Muda wote kuna mkaka mmoja alikuwa ameka pembeni ya kinarukia. Muda wote alikuwa anamwangalia tu rukia. Hadi rukia akaanza kuona aibu. Akaona itoshe takaka muita rafiki yake akawa anamuulizia kuhusu rukia wakaongea wakaona cheka mwanzake akaondoka watasha mbona ule mkaka simuelewi mbona ananiangalia kiasi hiki hadi naogopa rukia we nawe hapa mjini huenda anakupenda m mm. kunipenda hiyo vipi acha kuwapenda nyie anipende mimi mzee shoga we mzuri sema unajizeesha tu na hayo manguo yako hii ni kama mkiwa mtume mimi ndo napenda wazazi wangu wajanilea hivyo mnavyotaka nyie wewe nataka kusema si tumelelewa vibaya Mm-mm, sina maana hiyo. Kila mtu ana malezi kutoka kwao. Kwa hiyo sijasema kwa nia mbaya. Yule mkaka alikuwa anamwangalia Rukia, akasogea hadi pale walipokaa kina Rukia. Hala watoto wazuri. Hala watu mmependeza sana warembo. Ila samani naweza kuongea na huyu rafiki yenu. Alimlenga Rukia, kasha ikabidi amjibu. Hayo ni makubaliano yenu tu. Eti jamani, huko alikuwa anawaangalia wale wenzake. Yule mkaka akaanza kujitambulisha. Naitwa Alfan, ni mdogo wake na Karimu ambaye ndo anashelekea sherehe yake ya kuzaliwa leo. Sio wenzangu mnaitwaje? Kabla hujajitambulisha akatokea Suzi. Oh, Shim, hata usijali ngoja nikutambulishe. Ah, ni classmate pale Veta. Huyu hapa anaitwa Tasha na huyu ni Rukia ustazati. Kama wanavyomuona, na huyu ni Merinda. Oh, asani kwa kuwafahamu. Bas karibuni ila Rukia samani, tunaweza tuka tukaongea private. Hapana, sitaweza samani. Wazake wote walimwangalia alafu Suzi akasema, "Kuna watu wanachezea bahati nyie." Alafu Suzi akamuita Alfa ni pembeni. "Shem, wewe hata usijali kazi yule ni achie mimi. Sawa Suzi fanya kweli, mimi nimemuelewa kinao marafiki yenu." Hiyo imeisha. "Si unaojua, sinaka kazi mbovu Shem wangu." Suzi akarudi kwa wenzake Alfa na kena kukaa kwenye sehemu yake. "Jamani, mbona mpo kinyonge hivyo mnaniangusha?" Suzi akamwambia wenzake kinatasha. "Hata sio hivyo." Si unajua ugenini hapa lazima tuwe wa pole. Sawa, ila rukia ni na jambo na wewe shoga. Jambo gani tena? Kama ni habari za yule kaka mimi sitaki kuzisikia. Yaani Suzi, nikwambia ukweli, yule mkaka watu ni mstarabu sana. Hana mambo ya ajabu. Yaani hapa atakukufata, nimeshangaa sana kwa maana yule na wanawake ni tofauti kabisa. Hata kama Suzi, yaani kuhusu mapenzi mimi sitaki kuyasikia kabisa, yale nitokea niache tu. Basi sherehe iliendelea hadi walipomaliza karibu zao Tasha Rukia na Merinda ila Suzi yeye alibaki na boyfriend wake Karim. Siku iliyofuata Rasko akafanikiwa kufika mjini akakutana na mwenyeji wake aliitwa Chedi. Mawazo ya Rasko yalikuwa huenda anaenda kwenye magali makubwa ya mizigo yanayosafiri mikoa ya nje pamoja na njia nchi ila cha ajabu ilikuwa ni tofauti alivyofika. Karibu mdogo wangu jisikie huru. Mimi naitwa Chedi ni Derva Taxi. Tena Derva Taxi maarufu hapa mjini kote tutakuwa wote. Sawa brother, nashukuru brother. Ni nashukuru sana kwa msaada wako. Mimi naitwa Rasko. Okay Rasko. Sawa ipumzika, kesho tutaanza kazi. Wacha mimi nikaendelee kutafuta vichwa vile vitatu. Okay sawa. Rasko akawaza. Dereva taxi sasa? Mimi nitafanya kazi gani kwenye hiyo taxi? Mm. Ngoja tuone hiyo kesho. Huko Alfa ni kijana ambaye alitokea kumpenda Rukia alikosa raha kabisa. Muda wote alikuwa akimwaza Rukia tu. Akatoa simu yake akampigia Suzi. Hello Suzi. Niambie Shemela. Safi zatoka jana. Nzuri tu vipi wewe? 
Mispo sawa bana. Kwa nini shemela? Nini tatizo? Kusu ile shoga yako rukia amenichanganya kichwa hatari. Ah, kumbe. Ila hata usijali. Ngoja nianze kulishughulikia. Sawa nitashukuru. Wakati Alfa na nakata simu kaka yake Karimu alikuwa akasimama mbele yake. Akashangaa kumsikia mdogo wake akiongelea mapenzi. Wewe tena, rukia kakuchanganya kichwa. Bro, huyaacha tu. Ehe, maki kwanza nicheke. Haya, rukia ni nani? Yupi amekuchanganya mtu? Yaani unaichukia wanawake. Yaani bro niache. Naona unanivuruga tu. Famasiala na mapenzi nini? Wakati mimi na Suzi ananisumbua ulikuwa na nina boya sana. Kwa hiyo sasa hivi umenasa. Suzi akulaza damu akampigia simu shoga yake Tasha. Tasha shoga yangu, niambie Suzi kuna ubui gani huko? We naye unapenda umbea wewe utasutwa mwanamke. Eh bibi we kusutwa ndo jadi yangu. Tena hiyo ndo jadi ya mwanamke kamili. Haya tuachane na hayo. Nina shida na namba ya Rukia. Kumbe hilo imeisha nda kutumia chap. Nani anaitaka kwanza Alfa ni au? Huyo huyo shoga. <laughs> Rukia kadatisha mtu huko. Hmm, watu na visima TV yao mjini. Okay baadaye. Bas fanya hivyo. Usijali. Ukurasko siku ya kazi ikafika asubuhi mida ya saa moja, Chedi akamsha akamwambia ajiandae kuna kazi, wewe ndio akafanye chapu wa sepe. Rasko akajiandaa na alivomaliza akatoka nje na kumkuta Chedi amepaki gari. Sasa mdogo wangu, hebu tuoshe gari chap, alafu tukatafute chochote kitu. Kuosha gari tena. Rasko kijana bishio anaambiwa oshe gari, alafu mbaya zaidi zile nyumba za kupanga. <laughs> Ina watoto wakali bala. Akaona isi kesi, alikuwa anajiwazia hivyo. Hakuna namna wakaosha wakamaliza wakasepa. Wakaenda hadi stand sehemu ambayo Chedi huwa anapaki gari lake. Sasa Rasko tushafika kazini. We angalia abiria uh, kwenye magari wanaohitaji usafiri. Sijakuelewa bro, kivipi yani? Yaani hapa kazi za abiria yani ni hivi. Gari zikisimama. Unaenda unamuuliza kama anahitaji taksi, unamleta. Ah, sawa. Ilikuwa habari mpya kwa Rasko, yani na ubishwa aliyokuwa nao akatafutia abiria, yani kawa tani boy tena. Alifikiria sana akawaza rudi nyumbani kule kijijini ile kazi iache. Ila ameharibu sana. Ikabidi akomae tu akiwa peke yake. Kulikuwa kuna vijana wengi walikuwa wakifanya hivyo. Akajikaza kisabuni gari la abiria likasimama likashusha abiria. Akaenda kupiga jicho wa muone Rukia akiwa na shoga zake. Yaani alikuwa na mirinda. Akaona utani huu akatafuta chimbo akajificha. Hii kazi nitaiweza kweli. Yaani da Rukia yupo huku. Sasa akiniona mimi nimekuwa kondo wa taksi hisi jao Rasko akajificha huko na mchora Rukia Rukia na Merinda wakashuka na kuna baadhi ya vijana wako wamewauliza Dada hapo vipi unataka taksi Ndiyo Rukia alijibu ila Melinda alikuwa kimya Ndiyo tunahitaji Ila na dereva wangu hapa Muda huo Rasko akawaangalia huko akiwa amejificha Chedi akamwona Melinda akawahi kumpokea mizigo Oh Melinda Niambie kakaangu, umenisusa sasa hivi. Amna, si unajua tulikuwa likizo. Ila usijali nimesharudi. Utanipata tu. Ah, wapi chuo au? Ndio, tunaenda veta. Ah, sawa. Chedi akamwangalia Rasko akumuona, akampigia simu. Dogo kwa wapi gari limeshapakia? Twenzetu. Ah, bro, tumbo limenishika nipo huku chooni. Aspoa, moja niwapeleke nisubiri. Sawa kaka. Rasko akakata simu na alikataa kabisa kwenda. Rasko akotaka rukia muone kama yuko pale. Da, si kama nitaweza hii kazi. Mungu nisaidie hapa akija nitamwambia tumbo linaniuma nikalale. Suzi akampatia Alfani namba ya Rukia bila kuchelewa. Alfani akampigia Rukia. Rukia hapo kwenye gari simu yake ikaita. Nani tena namba ngeni? Si upokee sasa. Pokea umjue. Chedi alirukia kumjibu. Rukia. Ah Miss Pendagi usumbufu. Hello, nani? Mm, jamani Rukia, hata salamu kwanza. Eh, kaka samani, salamu ya nini? Hebu jitambulishe. Mimi ni Alpha, ndugu wake na Karim. Ndo nani? Sikia kujua bado. Jamani Rukia, jana simlikuja kwenye birthday ya Karim. Ah, kumbe, nimeshakujua niambie. Sijui na muda nahitaji kuongea na wewe. Muda sina kwa kweli. Alafu sasa hivi nipo kwenye porokushani. Hebu nipigie baadaye. Okay, sawa. Mm, shoga nani huyo? 
Alfani yule kaka wa jana. Mm, umepo serious jamani? Atajua mwenyewe. Alafu tasha ndo katoa namba yangu. Ila rukia, kwani yule kaka wa watu anakasoro gani jamani? Mkaka mzuri vile. Merinda, uzuri sio tatizo. Sitaki tena mapenzi. Wacha nipumzike. Hilo nikuta anatosha. Mhm. Mm Unataka kuniambia utapenda tena? Nitapenda ila bado sana. Chedi akawapeleka kina Rukia hadi chuoni kisha akarudi. Rasko alivomuona Chedi, akajifanya na umwatumbo. Chedi akampa rusa ili aweze kurudi nyumbani kupumzika. Alfa alikosa raha kabisa, muda wote alikuwa na mwaza Rukia tu, ilikuwa muda wa kula. Karimo na mamao walikuwa sitting room ila Alfa alikuwa hajafika bado. Huyu mdogo wako yuko wapi? Kwani hajasikia Marvin nimemuita? Yupo chumbani kwake huko. Koni nilivomuita hajasikia. Hebu mpigie simu. Inatumika. Yeye ni Alfa Nzarao. <laughs> Sio tabia ameitoa wapi? Na sijui Zarao ataacha lini. Mama Karimu aliinuka kutoka kwenye kiti ali elekea chumbani kwa maana ya Alfani. Huko Alfani alikuwa busy akiongea na Rukia. Ila mimi sipo kama hivyo Rukia. Naomba unielewe usinifanyie hivi. Kweli mimi sihitaji kuingia kwenye mapenzi kwa sasa. Siku zote wanaume wakiwa wanamhitaji mwanamke wanakuwa wapole tena wanakuwa watu wema sana ila mwisho wa siku wanakuwa wakatili sitaki kuumizwa moyo wangu sitaki kabisa kwa maana mnapenda kuumiza mioyo ya dada bila huruma kweli rukia mimi sikatai ila makosa ya watu wachache yanaponza wengi mimi sijui kwa na girlfriend yani kwenye ma, kwenye mahusiano sijui kupenda mwanamke zaidi ya mama yangu tu ila wewe umekuwa pili kuingia kwenye moyo wangu nashukuru kwa hilo mi najua wanaume mna mbinu nyingi sana. Mkihitaji jambo leno, tena wengi mnasema <laughs> wanawake wanapenda kudanganywa na bila uongo waendi. Mama Karimu aliingia mlangoni na kumsikia mwana yake lalamika kwenye simu. Akamsikiliza, alishangaa. Akarudi kwa Karimu kwa kiwa anashangaa. Eh, leo kiboko Karimu, nini tena mama? Huyu Alfani amemkuta nini jamani? Mm. Mama, mbona unantisha? Mimi namshangaa mdogo wako nimemkuta anaongea na simu analalamika huyo. Sasa ndo nashangaa alafani na mapenzi wapi na wapi. <laughs> Mama yacho tu hayo. Mimi nimeona toka jana. Sio ni binti gani huyo alimtesa mwanangu jamani. Kuna binti mmoja anaitwa Rukia ni shoga yake na Suzi. Walikuja kwenye ile siku ya kuzaliwa. Ah, niliona wale mabinti. Walikuwa wamekaa pembeni. Ah, sasa ni upi sasa? Mama nawe pambe kweli. Alikuwa kavaa baibu ya lafu, kajitanda ijabu. Mashallah. Nilimuona yule binti. Mwache pambane. Rasko alifika geto yuko na mawazo kibao. Alimkumbuka sana Rukia. Alitamani ampigie simu ila akawaza mambo aliyomfanyia ndo moyo unamsuta. Akiwa kwenye mawazo simu yake iliita alikuwa ni juli. Kwebisho vipi? Safi tu nambi mwanangu. Safi tu kimya sana mzee vipi kazi umeanza? Ndio nimeanza ile leo sikuwa mtaweza kaka. Eh eh. Tena, nini shida? Yaani mimi ulivonambia magari, nikajua magari makubwa rafiki yangu, kumbe teksi, alafu mbaya zaidi nipo kama tani boy natafuta abiria. Da, we mwanangu utapata tabu sana. Acha kuchagua kazi, mwanzo mgumu, bali ukijua. Si unatafuta gari lako kaka. Mwanangu unanichukulia poa sana. Eh, basi rudi huku upakwe mafuta. Sikia, nilichokupigia sio hicho, kuna bonge la mchongo mzee. Afadhali mchongo gani huo? Ah, haikuhusu wewe. Oya, hapa dukani kwenye frame zetu si kuna duka la dawa la Lule Nesi. Basi kamleta mwanai. Si mchezo mzee. Acha utani ningekuepo huko. <laughs> Rudi kama unaweza. Sasa mimi ndo nataka kuweka kambi huko alafu anasomea udaktari. Mwanangu unanichanganya tu. <laughs> Sijui ni Rudi. Acha tamaa mbwa wewe. Kwaheri. Rasko alikuwa anapenda wanawake. Yeye alivosikia kule kijijini kuna binti mgeni kaja. Akili yake kama kabisa. Akaona isiwe kesi, akamtumia text Rukia. Mambo ikapita kama dakika tano hivi akajibiwa. Akatuma nyingine. Rukia, ila pia kujibiwa, akaona bora apige. Ila namba ilikuwa inatumika, ndio akakumbuka kwa Rukia, alimblock kila mahali tena. Asingeweza kumpata kwa namba ile. Siku zilienda na Rasko akaanza kuzuia maisha yale mjini na kuridhika na kazi anayoifanya ila lengo kubwa ili kuwajua dereva apate leseni yake atafute na gari lake chedi aligundua kwa rasko aipende ile kazi ila alimsia wemvumilivu 
na alijitahidi sana kumfundisha gari na akaanza kuanza kujua. Alfani ni mtoto wa kitajiri ambao alikuwa hapo watoto wawili tu katika familia yao. Baba yao alitangulia mbele za haki, hivyo alibaki na kaka yake Karim pamoja na mama yao. Walikuwa kimiliki kiwanda cha kutengeneza jilosheni. Wale ajiri wafanya kazi wengi tu wa kike na wa kiume. Ila Alfani alikuwa hana time na wanawake. Muda wote alikuwa ni mtu ambaye yuko na mambo yake wala na muda na mapenzi. Sasa baada ya miaka mingi amenasa kwa rukia. Huku Julai tayari alianzisha urafiki na yule binti ambaye ni mtoto wa Nesi. Mwenye lile duka la dawa katika film zao alikuwa anaitwa Injo. Muda mwingi alikuwa na kawote na kupiga story. Yuli yeye alikuwa akiuza duka la chakula la baba yake. Kila juli umta wenu na vijana wa ajabu. Kwa nini unasema hivyo? Eti jana kuna mkaka kaja na shilingi hamsini anataka panado Mungu wangu ila hajafata panado huyo. Mimi mbona nimemuelewa? Kwa hiyo ukamwambiaje? Kwanza nilimpiga jicho hilo, alafu ukaja msoni wa maana. Ehe, sasa unafukuza wateja. Aende zake huko mteja. Hmm. Anachezea kazi za watu tu. Unajua enjoy ni mrembo. Kwa kila mtu anatumia njia yake kujua anakutongoza vipi. Do. Yaani mimi nitembee na boy hapa mtaani. Aka, kwanza hata sijaona jamani. Waniache tu. Madada mna madharao. Na huyu dada ana dharao. Alijisemea Juli kimoyo moyo alafu akamjibu. Ndio hivyo itabidi uvumilie changamoto. Simia enjoy kaita. Ikabidi amwambie Juli. Ehe baby wangu anapiga ngoja nikaongee naye kwanza. Baadaye Yule alijisikia vibaya hasa kufikiria ile kauli ya Enjo eti ajaona boy wa kutembea naye pale mtaani. Ude muin tampata kweli. Da, ila chombo. Sema ndio hizo za rao tu. Ila ukdade ki lazima nimpate tu. Alfani akiwa ofisini kwake akaja sekretari wake akaanza kumwongelesha. Mambo bosi. Kwa. Ila bosi nakuona kama upo sawa. Kwa ulikuwa unataka unifanyeje? Eh, bosi kwani kuna umba mimi kukuuliza? Hivyo mdada ushamaliza kazi zako. Embo acha kunisumbua basi. Samani bosi. Yule sekretari akaondoka. Yaani ndio alikuwa mfumo wa Alfan. Atakage mazuia na wadada kabisa. Yule sekretari akaenda hadi kwa mashoga zake ambaye ni meneja wa kile kiwanda. Hivi shoga, huyu bosi unamuelewa kweli? Kivipi? Yaani anajikuta sijui mzuri sana, yani anani, yani anajiona hadi kero. Huyo mtu kipengele, yani mimi toka niajiriwe hapa, nina mwaka sasa. Ila hata mazuia naye sina na kuambia nimeenda kumsalimia tu kaniwakia tena sio kukuwakia tu hata kazi unaweza kukosa apeni wanawake huyo ndio alivyo yani ndio jinsi alivyo ila shoga kwangu atapenda tu ngoja ni nitamuonyesha nguvu ya mwanamke haya pambana alfani akachukua simu yake akampigia rukia ila haikupokelewa akaamua kumpigia sozi halo shem naambia mume mdogo safi tu mbona rukia apokee simu yangu labda iko bize sana naomba baadaye nikutane naye naomba niongee naye fanya utakavyoweza ila naomba nionane naye baadaye hata usijali imeisha hiyo Suzi akampanga rukia kwa Alfani anaomba kuonana naye mwanzo rukia aligoma ila Suzi alimlainisha akakubali akampiga simu na kumjulisha Alfani Shem naambia Suzi umeshaongea naye mimi sina gamba mbamba kazi imeisha sema tu mkutane wapi Sangapi kasema Sisi tunakusikiliza wewe tu basa mwambie aje baby hotel sawa ila hawezi kuja peke yake anasema labda aje na wenzake sawa ina shida mwambie aje nao muda ule ule ofisini hapa kukalika tena akamwita secretary wake akamwacha maagizo akaondoka huko kinarukia kwa anajiandaa tayari kwa ajili ya safari kwa na baby hotel kukutana na alfani shoga au ndo maboy tena ndo maboy wa kuwa nao wewe umepata bahati unaichezea yani bado kabisa mjanishawishi Aya bana, wewe oh, safiri wa kutupeleka. Tasha akauliza. Ngoja nimpigie dereva wangu wa taksi. Merinda akamjibu akatoa simu yake akampigia Chedi, akamwomba wafate kuna sehemu wapeleke. Chedi alikuwa mbali kidogo na gari. Kutokana alishaanza kumwamini Rasko, hivyo kuna muda alikuwa anamwachia gari. Sasa hapa akampigia Rasko akamwelekeza Rasko ende kuwafata kina Rukia. Rasko bila kujua anaenda kumfata ni Rukia. Akawasha gari. Karibu kwenye simulizi na yako kwa jina la Mera Rang. Mtunzi ni Mo Bisk Junior. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 062012. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve.
Ras kwalifika disemu alipoelekezwa akampigia simu Merinda kumjulisha kwa tayari ameshafika. Walikuwa wapo ndani kina Merinda. Jamani, gari imeshafika tendeni. Merinda aliwataarifu wenzake. Una haraka kama safari yako. Eh bibi niache kama wewe una haraka basi baki. Kasema nani? Naanzaje kubaki? Hebu nipe mfano. Tasha na Merinda walikuwa wakibishana huku wakiwa wanatoka nje. Rasko alivomuona Melinda, akawaza alishawahi kumuona wapi. Kumbukumbu zikagoma kukumbuka. Tasha na Merinda wakakaa siti ya nyuma ili ya mbele wakamwachia rukia. Vipi tayari tuondoke? Hapana kuna mwenzetu anakuja. <laughs> Anajipodoa sana. Anaenda kuolewa nini? Wewe nawe pambe embu yaache. Kabla Rasko ajejibu Lukia alikuwa ameshafika, akafungua mlango akaingia. Kutupa jicho ndo akakutana na Rasko. Rasko alikuwa anafunga mkanda, anamaliza kugeuka, anakutana na Rukia. Rukia. Eh, haya, wewe nawe vipi tena? Hata siamini kama ningekutana na wewe tena Rukia. Kwa nini kinacho kilicho kuleta? Hapana Rukia, naomba unipe nafasi tuzungumze. Hivi unajua jinsi gani na kuchukia, yani kuongea tu hapa na najionea shida. Hakuna mtu ambaye akosei Rukia. Nimekosa naomba nisamee. Hivi unajua ni jinsi gani nilikupenda Rasko? Nilikupa kila kitu ulichohitaji. Nilikununulia nguo ili upendeze. Nilidanganya wazazi wangu na nipa hela ili nikupe wewe. Jamani, kwa mmekuja kubembeleza nao? We dereva, hichi ndio kilichokuleta hapa. Kwani chedi uko wapi hadi uje wewe? Melinda aliingilia kati ya mazungumzo na kuanza kumchamba Rasko. Samani dadangu, naelekea wapi? Tupeleke baby hotel. Rasko akawa mpole, akawasha gari safari ikaanza. Kimya kilitawala hadi walipofika. Rukia alipotaka kutoka, Rasko alimshika mkono. Rasko, naomba niachie. Rukia please naomba tuonge. Sina huo muda. Rukia alitoka kwenye gari, Melinda akampigia simu Alfani na kumjulisha kuwa ameshafika. Alfani akawaomba wamsubiri pale ndani kama dakika moja atakuwa ameshafika. Melinda akamwambia Rasko asubiri kidogo, anakuja kulipwa. Wakatafuta sehemu akakaa. Kwani Rukia, yule ni nani? Sina ule mpambavu nilikuwa naye. Mbona huku tena na ulituambia umemwacha kijijini? Sitaki hata kujua wala kumzungumzia. Ila shogo na bahati na watana shati. Eh eh, embu tuyaache, au sio leo tuleta. Yerikali ina crown ikafika pale ikapaki alafu akashuka alfani. Samani jamani kwa kuwaweka hapa. Hata usijali, ndio tunafika hivi. Tasha alimjibu Alfani. Sasa vipi? Mtakuwa na radio nyingine au mtakuwa hapa hapa? Si tunakusikiliza wewe tu. Basa sawa, nyitanguleni ndani kaagizeni mnavitaka. Mingoja niongee na Rukia huko kwenye gari. Sawa, haina shida. Ila ungemlipa kwanza wewe driver taxi. Ah, sawa. Alfani akatoa shilingi 10000 akampatia Rasko. Sabosi kubwa sana. Kwani lako shingapi? 2500 tu boss. Basi yolo baki utaongezea mafuta. Ah, asante. Alfani akamchukua Rukia kaingia naye kwenye gari. Lasko alishuhudia tukio zima. Alisi kama amepigwa na shoti ndani ya moyo wake. Alitamani amfate Rukia ila ataanzaje sasa? Hakuwa na jinsi zaidi ya kuondoka zake kinyonge. Rasko aliendesha gari akiwa na mawazo. Mawazo yalikuwa mengi sana. Aliwaza kuwa yule ndio boyfriend wa Rukia na mbaya zaidi jama pesa anazo. Da, yani nampoteza Rukia hivi hivi. Ila yawezekana zile pesa alizokuwa nazo Rukia akinipa alikuwa anapewa na huyu bwege. Ila hapana Rukia alikuwa mwaminifu sana kwangu. Rasko alikuwa mwenye mawazo mazito sana. Ndani ya gari Rukia akiwa na Alfani maongezi yalikuwa yakiendelea. Mimi nikushukuru Rukia kwa kunipa nafasi ya kukutana na wewe. Sawa, ila wajua leo usipo sawa kakaangu. Kwani unaumwa au? Hata si umu ila kuna mtu kanivuruga leo. Nani Suzi au nani Tasha au? Hapana sio wao. Ila naomba nirudishe bedroom nikapumzike tu. Ila Rukia vipi kuhusu ombi langu? Nakupenda Rukia. Ila nimesha kuambia sihitaji kuwa kwenye mahusiano kwa sasa. Naomba nielewe. Okay, ila naomba nipe nafasi ya kuwa karibu na wewe. Usijali, ila naomba nirudi nyumbani. Kwani usiende tukapate chakula kwanza alafu ndio urudi. Sina njaa. Alfani akawafuata kinatasha na kuwaeleza kuwa Rukia anahitaji kurudi nyumbani. Anadai kuwa haiko sawa. Vipi Shem? Ruki kwapi? Nimemwacha kwenye gari na dai kuwa yupo sawa. Nahitaji kumrudisha nyumbani na ndio anavotaka. Ruki naye amekaa kishamba jamani. Eh? Amna, uenda yupo sawa kweli. Ana lolote ushamba tu. Basi ngoja nimpeleke. Alfani akatoa shilingi 2020 akampatia Tasha 
ya kulipia pale pamoja na usafiri. Alimfata Rukia ili lengo lake limrudishe nyumbani. Rasko akiwa kwenye wimbi zito la mawazo, alikuja kushtuliwa na mlio wa honi. Ndipo alijua kwamba alikuwa ameacha njia yake na yupo upande. Tena upande ambao haumuhusu. Kutokana na kutokuwa na experience ya kutosha kuendesha gari, akapata na hofu. Baada ya kukanyaga breki, akaongeza mafuta. Gari likazidi mwendo akazidi kupata wenge. Akajikuta anapeleka gari ndivyo sivyo. Mwisho wake na kugonga nguzo ya taa kwenye barabara. Alfane kiipo njiani pamoja na Rukia wakaona kama mkusanyiko wa watu. Ishara ya kuwa kuna ajali. Walisogea hadi karibu kweli ili kuwa ni ajali. Gari alilokuepo Rasko. Rukia kupiga jicho akaona lile gari, moyo kaenda mbio. Hii sio gari alikuwa anaendesha Rasko. Rasko ndo nani? Yule mkaka alatuleta ya ndo hilo. Hebu naomba nikaangalie. Rukia alishuka na kwenda mbio kuangalia lile gari. Kaka samani, udereva wa gari kwa wapi? Dereva ni yule unayemuona pale ila alimwachia kijana wake, yeye ndo amepata ajali. Ndio, namaanisha huyu alipata ajali. Tayari ameshapeleka hospitali ameumia. Rukia kusikia vile akapata na kitete. Akavuka kufata gari ya Alfani bila kuangalia huko wala kule. Akavuka kuliko kuna gari linakuja, likampush. Akadondoka kwenye rami na kupoteza fahamu. Alfani alishuhudia tukio zima, akatoka kumwahi pale chini. Chedi alipagawa, angemwambiaje bosi wake, gari limepata ajari, tena dereva alikuwa sio yeye. Akiwa anawaza simu yake kaita alikuwa bosi wake. Hello madam. Vipi Chedi? Gari umemwachia nani hadi napata ajari? Madam, ni mtiani sana. Nilimwachia yule kijana wangu. Mimi nilienda kufuatilia ile issue ambayo tulikuwa tunaiongelea jana. Da, sasa aje umia huyo kijana. Kaumia tumeshampeleka hospitali. Gari nayo vipi? Gari limebonyea hapa kwa mbele. Taa zote zimevunjika na kio kimeweka ufa. Kwa hapo hospitali au maeneo ya tukio? Ni papa eneo la tukio. Sawa nakuja. Ila kama waja labda tukutane kituo cha polisi maana traffic wanalichukua hapa. Sawa. Rukia alipoteza fahamu alifanya kaomba msaada akampakia kwenye gari na kumpeleka hospitali. Akawapigia kinatasha kwa ajulisha tukio lililotokea. Mungu wangu, Merinda, Rukia amepata ajali. Ajali tena? Amefanyaje? Alfani ndo kanipigia hapa anasema kagongwa na gari. Maskini mbu tuwai, yuko wapi sasa? Amepeleka hospitali. Hebu piga taksi tufate. Melinda akapiga simu ya Rasko ikupatikana, akampigia Chedi ikapokelewa. Chedi kijana wako yuko wapi atufate? Simu yake ipatikani. Tuna majanga amepata ajali. Ajali tena? Ndio hivyo hebu subiri nitakupigia. Melinda alishangaa kusikia Rasko naye amepata ajali. Kuna nini tena? Yule mkaka aliyetuleta, ex wake Rukia, naye amepata ajali. Eh eh. Yeye mekaje jamani? Mbona nuksi? Wewe acha tu shoga, tutafute boda basi tuwai. Yule madam ambaye ni bosi wa Chedi alifika hadi kituo cha polisi. Alikuwa ni madam mmoja mashofa. Ameumbika kaumbika kweli kweli. Watoto sasa hivi wakimuona wanasema twiga. Alikuwa ni daktari mkubwa, ila alikuwa nazo na alikuwa anajulikana. Alipofika pale akaongea na polisi akaimaliza ile kesi, akachukua gari yake. Na kulikuwa kuna kesi ya rasko kuonesha bila kuwa na leseni. Pia akaomba ifutwe. Sasa, hii gari ipelekwe garage. Mi wacha niende kule nikamuone huyo kijana hospitali. Sawa madam, nashukuru pia kwa kumaliza hii kesi. Hata usijali mambo madogo tu. Sawa bosi, mimi nikitoka huko nitapitia huko pia. Yule bosi alikuwa mzungu sana, kama ingekuwa ni mabosi wengine, he, sijui ingekuwaaje. Alienda hadi hospitali akapata ruksa kumuona mgonjwa. Vipi kijana? Unajisikiaje kwa sasa? Nashukuru kidogo afadhali, japo kifua kinaniuma kidogo. Pole sana. Ila jaribu kuwa makini sana. Utakuja kujiweka matatizoni. Sawa. Mimi unanifahamu? Hapana. Mi ndo bosi wa bosi wako. Sija kuelewa. Yaani mimi ndo mwenye gari ambalo umepata nalo ajali. Ila ekuache upumzike matibabu yote nishalipa. Sawa. Yule madam akaondoka pale hospitali akaenda hadi kwa shoga yake. Kufika huko akaanza kumwaga ubuyu. Haya shoga niambie kimetokea nini? Shoga Uyacha tu, yani uko ni balaa tupu. Balaa kivipi yani? Gari yangu simepata ajali na chedi au vipi kaumia? Wala sio chedi, yule kijana wake hapa ndo natoka hospitali kumwangalia. 
Ah, yule ulonielekeza juzi. Huyo huyo anaitwa Rasko jamani. Yule mtoto ni mzuri bala. Alafu anajipenda, anajua kupendeza. Mm, shoga, sifa zote hizo vipi? Uache moyo utaongea bwana. Eh eh, makubwa haya. Kwa umechukua maamuzi gani? Yaani nilivyokupigia simu nilikasirika sana. Ila alivoniambia alipata ajali ni yule kijana akia Mungu. Nashangaa nimepoa kabisa. Kwa nataka kuniambia baada ya kuachana na Dokta Ayubu moyo wako umeshapata hapa kutua, si ndio? Jamani Ray, tuache moyo uongee. Mambo yalizidi kuongezeka. Story zilizidi kati ya bosi wa Chedi pamoja na rafiki yake. Yote ilikuwa ni kumweleza jinsi gani anampenda Rasko. Kinatasha walifika hadi hospitali wakamkuta Alfani. Hai vipi mgonjwa hali yake? Bado sijajua. Sijajua anaendelea je maana hadi namleta hapa alikuwa amepoteza fahamu. Kwani ilikuwaaje? Alfani alewaeleza ilivyokuwa. Ila mimi nashangaa. Kwani yule kijana acha tu. Ah ah. Mimi naomba kuuliza yule kijana ni nani? Yule ni rafiki yake aliyeziana naye toka huko kijijini kwao na ndio maana alishtuka. Tasha ikabidi adanganye japo alijua ukweli. Muda si mwingi daktari akatokea. Alfani alimwahi. Vipi dokta? Vipi ali ya mgonjwa wangu? Ndio yule alipata ajali ya gari. Rukia. Ndio dokta. Anaendelea vizuri. Amepata fahamu. Ni mkono tu umeshtuka. Ila hali yake sio mbaya sana. Basi jambo la heri. Chedi alikuja hospitali akaenda kumwangalia Rasko. Vipi Rasko naendeleaje? Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Pole sana. Ndio ukubwa. Vipi Madam Sharifa ameshakuja? Ndio amekuja na amelipa kila kitu tayari. Yaani hadi na shangaa alivyokuwa mpole. Yule madam kafuta kesi zote, kakomboa gari lake, sio kawaida. Anaonekana na roho nzuri. Wee, ashapokonya watu magari kisa ametoa dei waka. Sijui kafanya nini. Yaani ah ile umepata gari, alafu umepata ajali, hajaongea kitu. Kijijini napo mambo yaliendelea. Juli alitoka kwa mida ya usiku alikuwa amembebea enjo maziwa. Alimkuta enjo yupo dukani kwao anaongea na simu. Jamani Freddy, usiokelewa ni nini? Nimekwambia nilikuwa nimelala. Kwa nini unataka kuniamini? Sio kukuamini enjo. Uona simu yupo dukani kwa mama yako. Kwa hiyo ukiwa dukani unalala au ushapata mwanaume huko. Sasa mpenzi uko unafika mbali. Ni mwanaume wa nini tena? Ndio hivyo bora uwe mkweli mimi. Ijue tu ni kuache na mambo yako. Usiniumize kichwa. Basi nisamee bebi wangu. Nikusamee nini? Umenikera sana, usiku mwema. Yule alisikia ugomvi wote wa Enjo na boyfriend wake. Nyie naye kwa kugombana kila siku kama hamu na izna kajala. Oya acha tu Juli. Yaani huyu mwanaume ana uivu bala. Haya, pole nimekuletea maziwa. Jamani, asante. Napenda kweli maziwa. Nilijua tu ndio maana nikakuletea. Ulijuaje? Ipo siku utakuja kujua nimejuaje. Hayo nayo makubwa. Mimi nafunga duka muda umeisha. Ngoja nikachemshe maziwa, alafu nilale sasa. Hata mimi naenda kulala maana nimechoka. Poa kesho. Okay, usiku mwema. Yule tayari alikuwa akimpenda Enjo ila alishindwa kujua amuingieje. Wakati Enjo na mtu wake na anaonekana anampenda sana. Ila haikuishi hapo, walikuwa wanagombana. Aliamini mahusiano yao hayatadumu, wataachana tu na atakuwa huru na yeye. Rasko alipata ruhusa jioni na atarukia naye alipata ruhusa. Wakati wanatoka, Rasko alimwona Rukia. Alimwona akiwa anatoka yupo na mashoga zake. Rukia naye alimwona Rasko. Rukia alimwomba Tasha akamjulia hali Rasko. Ila kabla hajafanya maamuzi, yule bosi wa Chedi alifika akamchukua Rasko na Chedi akaondoka nao kwenye gari lake. Shoga, kwani bado unampenda yule kaka? Tasha alimuuliza Rukia. Hata kama Auoni mtu amepata ajali kwani kumjulia hali ni vibaya. We bado unampenda sema tu. Ila usidanganye watu. Ila Tasha, kwani unapenda kuniingilia kwenye mambo yangu lakini hata kama nampenda, si mwanaume. Hapo ndio ulitakiwa useme hivyo, sio ujizungushe tu hapa. Jamani Tasha, mwache mwenzio ka. Melinda aliingilia ugomvi. Eh eh, uwe nawe, kwani umesikia kuna ubaya hapo? Muda huo Alfani alifika, akawachukua na kuwarudisha room kwao. Yule madam aliwapeleka kina Rasko hadi nyumbani kwake. Alikuwa kishi na mdogo wake wa kike anaitwa Jasmine. Karibu sana, jisikieni mko nyumbani. Asante, asante. Chedi, wewe sio mgeni hapa. 
mgeni ni huyo mgonjwa. Amna, <laughs> mimi pia ni mgeni kwa sababu sio kwangu. Sawa bana. Karibuni sana ila Rasko, wale kwa matatizo. Asante sana. Ilikuwa jadi ukapata ajali au gari ujizoea. Hapa na madam nilijisikia kizunguzungu tu cha ghafla. Ndio nikapelekea kupelekea kupoteza balance. Rasko ilibidi adanganye. Pole sana. Pole. Sasa itabidi ubaki hapa hadi utakapokuwa sawa. Utaendelea na ratiba zako hapo baadaye. Sawa madam, nashukuru sana. Sijui hata nikulipe ni, ni nini ila Mungu akulipe zaidi. Hata usijali kuwa huru. Sachedi unaweza ukaenda, gari nimeshalipia kila kitu na hesabu ya wiki hii utabaki nayo. Utatumia kipindi ambacho gari lipo garage. Sawa so, boss, nashukuru sana. Chedi aliondoka na kumwacha Rasko pale kwa madam Sharifa. Ila Chedi alishangaa sana ule ukarimu wa yule madam, kitu ambacho sio kawaida yake kabisa. Alfani aliwafikisha kina Rukia hadi room kwao, kisha kamomba Rukia kuongea naye. Rukia, vipi ali yako kwa sasa? Namshukuru Allah niendelea vizuri. Wale sanela ni samimi kwa kushindwa kukulinda. Jukumu la kunilinda ni la Mungu sio wewe. Ule ni mtiani tu hata usijali. Ila ukweli Rukia, mi bado sipo sawa kabisa, nahitaji tu wapenzi. Kama niwe kaka, ila usitumesha liongelea. Vipi tena? Ni kweli ila moyo wangu hautaki kukubaliana na matokeo kabisa. Nakupenda Ruki. Narudia tena. Sihitaji kuwa kwenye mahusiano kwa sasa. Please, kwa muelewa. Sawa, wacha niwe na subi na nitakungojea. Sawa, jambo zuri pia. Alfani alitoa kiasi cha pesa cha shilingi 1500 akampatia Rukia. Shika hii itakusaidia kwenye matumizi yako. Asante sana. Ila wazazi wangu umeshanipa ile ya kutosha ya kutumia. Sawa, ila hii nimejitolea tu kwako naomba upokee. Nimeshakwambia asante. Safanya hivi, nenda msikitini au kanisani. Nenda kajitolee. Mimi sina shida nayo. Asante. Rukia alikatela alufani kisha akashuka kwenye gari. Alfani akamwangalia Rukia kisha akajisemea. Akakabinti mbona kina zarao hivi? Au siju kutongoza nini? Hakutaka hata kuwaza sana. Akaamua kuondoka. Madam alikuwa na Rasko Sebleni akaanza kumuoji maswali. Rasko, mimi naitwa Dr. Sharifa, ni daktari wa hospitali ya wilaya. Hapa ndo nyumbani kwangu naishi na mdogo wangu anaitwa Jasmine. Akamuita mdogo wake Jasmine. Oh, sawa na shukuru kukufahamu madam. Tayari Jasmine alikuwa ameshafika. Huyu ndo Jasmine, ndo mdogo wangu wa pekee, anasoma kidato cha tatu. Jasmine, huyu anaitwa Rasko, ni kijana wa Chedi ndo alipata ajali. Kwa hiyo tutakuwa naye hapa kwa siku hizi ili akae sawa. Oh, sawa. Karibu Rasko. Asante. Mazi ya Rasko yote yakaamia kwa Jasmine. Yaani huyu mwamba asione sketi ni bala tupu. Akatamani abaki pale muda wote na uzuri wa Jasmine alikuwa mtoto mashuwa. Uzuri kapewa na nyama za buchani kajaziwa. Hapo ndipo Rasko alipochanganyikiwa kabisa. Jasmine utamwonyesha chumba cha kulala ila mwekee kwanza chakula. Sawa dada. Rasko, wacha mimi nikapumzike maana nimechoka sana. Sawa madam usiku mwema. Rasko muda wote alikuwa akimwangalia Jasmine. Yani alichizika dirukia akamsahau kabisa. Madam alipofika rumu kwake akakaa kwenye bedi kisha akatoa simu yake akampigia simu shoga yake Ray. Shoga uko wapi? Nipo barabarani kuna foleni ya tali. Pole sana. Sasa mwenzangu nimeshafanikiwa kumtia mikononi yule kijana. Kivipi yani? Hivi ninavyokuambia yupo hapa nyumbani na atakuwa anakaa hapa. Eh, shoga umeamua jamani. Wewe acha tu jamani mkaka mzuri huyo akiongea sasa bado hajacheka unanifanya nitamani kumuona maana unavyomsifia kama nabii Yusufu ha sasa huyu ni Yusufu wa pili kakosa unabii tu ah shoga wacha niwe nyumbani ila kesho lazima nije nimuone sawa usiku mwema rukia muda wote alikuwa kimwaza rasko tu mapenzi kweli uchizi sio itakuwa ameumia sana maskini ila yote nimeshasababisha mimi bora ningemsamee tu ila sitaki kwa naye tena Ruki alikuwa akiwaza tu mara simu yake ikaingia teksti akawaaraka kuifungua kabla hajafungua ikaingia ya pili sio atakuwa rasko kufungua ilikuwa ni message toka tigo pesa na nyingine ya alfani nimekutumia ila sio imefika message ilisomeka hivyo huyu jamani hm, nikajua rasko safari hii akasema kwa sauti hadi kinatasha wakasikia 
yani kajisau kabisa kama amemblock Raso. Kinatasha wakalianzisha. Mungu wangu, Rasko yule ambaye unamchukia. Kwa kusema hivyo ndo na yani namtaka au? Kwa <laughs> unataka tusemeje sasa? Alafu Tasha, sitaki uniingile kwenye mambo yangu, tutagombana. Eh eh, tugombane tu. Unamkataa Alfani, mtu na hela zake unamwaza ile maskini asiye na shukrani. Kama Alfani ana hela basi mchukue wewe. Aja nitaka tu. Ila akinitaka kabla hajamaliza nishavuangua nimebaki na chupi. Basi mfate usinipigie kelele mimi. Eh hey, jamani Tasha, kumka mwanza kwa anaumwa, alafu mapenzi mtu ashauriwi jamani. Melinda aliingilia tena. Hata kama shoga, ila rukia mia na nikera. Alfani alifika kwa wamechukia balaa. Aliingia ndani mdada wa kazi akamuuliza. Kaka Alfani, mbona leo umechelewa kurudi? Alafu kama upo sawa. Kosha kwa babangu wewe unanipangia muda wa kurudi. Sina maana hiyo lakini sio kawaida yako kuchelewa kurudi. We mdada, hebu kaoge ulale sitaki kelele. Hivi Alfani una matizo gani? Unamfukia mwenzako? <laughs> Nini sasa hapo amefanya? Mama yake ilibidi aingilie. Sasa ananiojoji mimi kama vile niko polisi? Kwanza kaka yuko wapi? Yupo chumbani kwake huko. Alfani akaenda chumbani kwa kaka yake Karim, akamkuta anaongea na Suzi kwenye simu. Tena kimaaba, akajisemea tu. Kwani mimi mbaya? Au nanuka, au sivutii. Ila mbona girls wengine wananishobokea? Yule rukia ana nini? Karimu alivomsikia mdogo wake akamuomba Suzi akatesimu mara moja. We una nini? Mbona unaingia chumbani hata salamu afu unaanza kulalamika? Si rukia, kwani inanitaki sasa? Au msichu kutongoza? Nifundishe basi. Nimempa ila kakataa. Nimemtumia kwenye simu ila pia ajajibu kama imefika au la. Karimu akacheka sana. Hakuamini mdogo wake kama angekuja kudata kiasi kile tena kwa sababu ya mwanamke. Unajua alfa unanishangaza sana. We ulisema utokuja kusumbuliwa na mtoto wa kike. Leo unakuja kulalamika. Kwa utanisaidia au unanisema? Nikusaidie nini sasa? Kwani uwezi kumwambia mtu hisia zako? Nimeshamwambia brother, kakujibu vipi? Hataki kuwa kwenye mahusiano kwa sasa. Basi huyu atakuwa na mtu wake. Unajua ndio wako hivyo wanawake. Kama hatakuwa na mtu wake, basi kuna mtu anampenda ndio maana amekujibu hivyo. Kwani alfa, wanawake si wengi. Tafuta tu mtu mwingine mdogo wangu. Bro, tatizo sio kuwa wengi. Yaani mi natukia wanawake wote duniani isipokuwa mama yangu na rukia tu. Yaani hivyo. Mm, basi niache nipumzike. Nitaongea naye kesho, inshallah. Kweli bro, nitashukuru sana. Asubuhi na mapema Juli aliamka akaenda kwao, akakamua maziwa kisha akamchotea Enjo nusu lita ya maziwa, akambebea. Kufika dukani Enjo alikuwa hajafungua duka lao bado. Akafungua duka akaendelea kumsubiri Enjo. Hadi kufika saa mbili bado Enjo alikuwa hajafika. Hali dukani na nyumbani kwa kina Enjo hapa kuwa mbali, alitamani amfuati la kaona ni vyema kama atampigia simu. Akapiga simu ila ilikuwa iko busy. Atakuwa anaongea na huyo bogi wake. Juli akajisemea ila muda huo huo Enjo akampigia simu. Vipi Juli? Wa Enjo habari za asubuhi? Niko poa nimekuta missed call zako. Ah, nilikuwa nakujulia hali naona upo kimya hadi sasa hivi. Nipe poa mpendo anakuja sasa hivi. Sawa nina zawadi yako huko. Zawadi gani jamani Juli? Hadi uje utaiona. Mm, sawa nakuja mpendwa. Enjo alijikuta anafurahishwa na ukarimu wa Juli. Ila huyu kaka ananijali sana dira. Ila huyu bebi wangu muda wote lawama tu hata siona upendo wake yani. Enjo alijisemea huko akiwa anajiandaa kwenda kuoga. Alioga akajiandaa kisha akaenda dukani. Alimkuta Juli upo amekaa kwenye benchi na akaenda kukaa. Mhm, mm zawadi yangu iko wapi? Kwanza kabla yote umependeza sana leo Enjo. Enjo alifurahi sana kusifiwa na Juli kitu ambacho alikikosa kwa bebi wake Freddy. Mhm. Mm Asante jamani la kawaida mbona Juli? Basi mimi nakuona umependeza sana. Aya asante zawadi yangu iko wapi? Ngoja nikupe. Juli akaenda kumchukulia Enjo ile maziwa kisha akampatia. Nimekuletea kitu unachokipenda. Jamani Juli asante. Siku zote wanawake wanapenda vitu vidogo vidogo kama kusifiwa na vizawadi vya ajabu. Ukiona mwanamke anakupenda kutokana na pesa zako, basi huyo hana mapenzi ya dhati. Honi ya gari ilisikika katika nyumba ya Madam Sharifa. Alikuwa ni shoga yake Madam Sharifa, anaitwa Ray. Alikaribishwa ndani. 
Oh shoga yangu naona mapema leo. Eh eh napitwaje na ubuyu kila siku na hadithiwa tu. We nawe una siri? Mdo wa Rasko ndo alikuwa anaamka hivyo akaenda sebeni kusalimia. Rasko, vipi hali yako? Nashukuru Mungu naendelea vizuri shikamo. Jambo zuri utakuwa sawa. Madam alikataa kuitikia salamu ya Rasko. Mdo wa Jasmine alikuja akiwa ameshajiandaa kwaje ile kwenda shule. Dada, mimi nipo tayari na kusubiri wewe tu. Ah, kumi ni nakupeleka shule? Mungu wangu nilishasahau. Sio nafanyaje sasa? Kwa nile uende kazini? Ah, leo kuna sehemu tunataka kwenda na mama Madam Ray hapa. Ila ngoja, Rasko. Alimuita Rasko Madam Sharifa. Na Madam. Unaweza kuendesha gari? Mm. Sawa, naweza. Basi chukua gari ile jekundu, mbeleke Jasmine shule ila kuwa makini. Sawa, Madam. Kama ni nafasi Rasko alikuwa akitamani, basi ni yeye ameshapata muda kuongea na Jasmine. Alipata wafungua akaenda kutoa gari, kisha akamwita Jasmine wakaanza safari. Huko ndani Madam Ray na Madam Sharifa wakaanzisha umbea. Shoga, huyu jamani mtana shati. Jamani? Ha. Ustake kuniambia umemtamani na wewe. Eh, Shoga. Najishikilia mimi. Ila umemwamini kabisa ampeleke Jasmine shule. Mwana gari anaweza ilikuwa bahati mbaya tu ile ajali. Sijamaanisha hivyo. Una maana gani? Hivi unajua Jasmine ni mzuri sana. Alafu bado mbichi kabisa. Unadhani Rasko atashindwa kumpenda na huo ukaribu ambao na wapa? Mm, sio kwa Jasmine wewe. Yaani akimtongoza tu ujumbe utanifikia. Aya, usije ukakosa mazao kwenye shamba uliloliandaa mwenyewe. Njiani Rasko hakuwa mnyonge, akaanza kudondosha moja moja. Hivi Jasmine, wazazi wenu wako wapi? Walishafariki miaka minne nyuma. Oh, wale sana ila ongera kwao. Ongera ya nini? Walichaguana, yani wamezaa watoto wazuri hatari. Mm, Embo acha utani. Wazuri jaona wewe. Ukweli, hapa kwenu ndo nimeona wanawake wazuri. Mm, haya bana. Ila shemo mpe ongera. Shem gani? Anayekumiliki mrembo kama wewe, anakojoa pazuri. Alafu wewe embo acha ujinga. Yaani mimi na mapenzi ni vitu vile tofauti. Naoza masomo nahitaji kuwa kama dada yangu. Kweli bana. Upo kama yani ni hivyo. Naachukia sana mapenzi. Yaani naachukia mapenzi kama wewe. Itakuwa nyota zetu zimeendana. Mm, shindwa. Alimfikisha shule kisha akamwacha akageuka kurudi nyumbani. Dada yake mtoto mzuri yu jamani. Lazima tu niyakikishe na mpata. Yaani nimeokota dodo lazima nipate maisha hapa. Mungu tafadhali. Naitaka hii nafasi. Naomba unipe. Rukia alishtuliwa na mliwa mesaji kwenye simu yake. Kufungua ili kwa ni texti ya alfani. Mambo Ruki akaisoma ila hakujibu. Akafunga data akaingia WhatsApp. Akakuta alfani ameweka status picha yake. Hivyo huyu mkaka na matizo gani? <laughs> Saki kinachomfanya aweke picha yangu status ni nini? Kwa sababu anakupenda jamani mkaka wa watu, hapenda vibaya. Merinda akamjibu Rukia. Chagubu Tasha hakuacha kudakia. Huyu aliyependwa sasa kama mbuzi hata akipigwa gitaa amna kinachoingia. Yaani we Tasha sio na nini na mimi jamani. Kwa mimi ni mbuzi, sio mbuzi tu. Yaani ni mbuzi wa pasaka, unasubiri kuchinjwa. Eh Tasha, unaenda kubaya sasa. Mbona unamfanyia mwezako hivyo? Ananikera sana Rukia. We Tasha, hebu muangalie huyu mkaka. Kapewa kila kitu yani. Bahati hizi Sekretari wa Alfani aliingia ofisini kwa meneja wake mbio mbio. Eh eh, mbona mbio hivyo jamani? Umeona alichoposti bosi wako? Kaposti nini? Hebu angalia alafu unasema oh, Alfani anachukia wanawake. Eh eh, makubwa haiposi kapenda. Mara Alfani akaingia ofisini kwake. Kafika ngoja nikaweke vitu sawa, asija kaniwakia sasa hivi. Tena wai. Sekretari akaenda hadi ofisini kwa Alfani. Morning boss. Morning. Ni kuagizie chai kawa au maziwa? Sihitaji. Sawa nipo nje hapo. We Rukia, itirukia. Ah. We pendo njo. Eh, bosi Rukia ndio yule uliyemweka status. Ila ni mzuri. Ongera bosi. Yasiyo kuhusu yaache, sawa? Sio nilichokuitia. Kamwambie Rukia nipe file za jana. Rukia anafanya kazi wapi bosi? Ah, sio Rukia, nenda kwa meneja. Huyo Rukia amekushika. 
we pusi na kupa onyo. Acha kufuatilia mambo yangu. Alafu usinizoee. Sasa makasiriko ya nini hapo boss? Aya, nisamee bosi wangu. Akamonyesha ishara ya kumbuso. Yaani secretary ni pimbi ya tayari, mweu kabisa ila naye ni mzuri mashallah. Yaani kufanya kazi na vichaa. Hivi <laughs> secretary ana akili kweli. Alfani alijiongelea. Muda huo huo ile secretary akafika na zile file. Hizi hapa bosi wangu mzuri. Haya unaweza kwenda. Mana kama wananifukuza sasa, uwezi tumia kauli nzuri? Alfani alimwangalia ila kumjibu. Vipi bosi, mbona unaniangalia hivyo? Nafana narukia. Au umependa nini kutoka kwangu? Alfani aliamka kwa hasira. Hivyo binti kwenu umefunzwa kweli? Mbona una adabu? Basi nisame bosi wangu, ila bosi ukikasirika unakuwa mzuri sana. Alijibu hivyo huku akiwa anatoka zake. Alfani alichukia vibaya. Rasko alirudi nyumbani kwa madam akawakuta wamekaa sebleni. Umefika salama? Ndio madam. Vipi kazi inakufaa? <laughs> madam, tunajua mimi sina leseni itakuwa hatari. Hata usijali kuhusu hilo. Vipi unataka ukatembee uko nje? Umemisi mchumba wako? Amna madam. Kwa free usije ukao unataka kuna kupunguza oil bana. Amna madam. Suzi msichana wa Karim kakake na Alfani alikuwa kwenye moja ya loji na boyu wake mwingine wakipiana mahaba. Suzi mpenzi, ukweli mapenzi unayajua mpenzi, sio kwa rao unazonipa. Mbona mimi sijui kitu ila wewe ndio unaniweza jamani? Ah. Haya, nipe sifa ambazo siko nazo. Kweli Johnny, mkiwa ana faida unanipa radi na sahau kama nipo duniani. Suzi Yuko na mwanaume mwingine, Madam Sharifa, ni kama alikuwa kimdadi Rasko ili ajue kama ana mpenzi au vipi. Rasko akili yake yote alikuwa amekaa Jasmine tu. Juli naye ndo kwanza anaeka mazingira mazuri ili ajue namna gani anaweza kumpata Enjo. Enjo simu yake aliacha dukani kwao, yake na nyumbani kwao kwa ajili ya kuchemsha maziwa aliyopewa na Juli. Simu yake iliita sana, mpigaji alikuwa Fred boyfriend wake. Alipiga zaidi ya mara tano bila majibu. Alijaribu kutuma testi, ila pia hakujibiwa. Enjo alipomaliza kazi zake akaenda dukani kushika simu, akakuta Miss Nicole za Freddy, akamtumia teksti. Oh dear sorry, nilikuwa nina kazi. Please call me. Haikupata dakika Freddy akapiga na kuanza kumtukana. Hivyo Malaya, unanichukuliaje mimi kwa mfano? Jamani baby, mbona unafikia huko? Mimi Malaya kweli. Unataka nikuiteje kama sio kukuita Malaya? Au ulikuwa unafanyaje hadi upokee simu yangu? Yuli alisikia yale mazungumzo kati ya Enjo na Freddy. Hakupenda, akaenda kumnyang'anya Enjo simu kisha akaongea yeye. Oya mwanangu, wewe ni namna gani unashindwa kuwa romantiki kwa mwenzi wako? Wewe unaongea kama nani? Naongea kama mdogo wake au kaka yake. Hakuna siku ulopiga simu ukaongea point ya muhimu, ni kejeri tu na matusi kwa mwenzi wako. Sikia wewe malaya, kama wewe malaya mwenzio, sema ni kwa chemis na time. Yaani sina sina shida kabisa na takataka, sawa? Enjo kusikia ile maneno akachukua simu kisha akaikata. Akakimia dukani kwa wakaanza kulia. Huku kwa madam alimwaga Rasko kisha akatoka na shoga yake madam Bray. Rasko, mi natoka, nitachelewa kurudi. Nenda kwenye semi na mtaa wa pili. Ikifika saa tisa, utena kumchukua Jasmine. Vyakula viko ndani. Ukisikia njaa utapika sawa? Sawa madam. Kingine hapo nyuma kuna barabara ya vumbi. Aina mkusanyiko wa magari, wala watu wanaweza kwenda kufanya ma- mazoezi ya magari. Unaweza ukaenda pale ili kujiweka fiti. Nashukuru madam nitafanya hivyo. Okay, be care. Rukia alikuwa na mawazo sana, Merinda akamfata. Vipi shoga? Mbona una mawazo? Tatizo nini? Hamna kitu nipo sawa tu. Ila Rukia, sisi ndio wenzako. Au unamwaza Tasha. Hapana, hapana. Yaani niumize kichwa changu ni mwazi ule chizi. Ukweli shoga yangu mimi ndipo kwenye wakati mgumu kuhusu wa wanaume. Najua Alfani ananipenda sana. Ila mimi nimejikuta nimerudisha moyo wangu kwa Rasko. Si unanishauri nini? Shoga, mapenzi hayafai kushauriwa. Ongea na moyo wako. Ila Alfa ni mtu sahihi sana kwako. Unajua hadi muda huu nimekuwa kwenye mahusiano na mtu mmoja tu, naogopa kuongeza mtu mwingine. Ila huyo Rasko ni mchezeaji tu. Mimi nakushauri muangalie Alfa. Muangalie na malengo gani na wewe? Pia usikubali kumvulia nguo hadi ujue malengo yake. Ila kweli. Karimu alimpigia simu sana Suzi ila hakuwa hewani. 
huyu ana nini tangia jana apatikani ana matizo gani ah, ngoja nimpigie tasha akampigia simu tasha Hello shem mambo vipi poa tumera wangu habari za siku Siko poa tu vipi au hujafanya mawasiliano na Suzi nini au hujamuona maana najua tu kinitafuta mimi ujue umemkosa ah hamna sikiliza leo niambie tu ah ah yani sikiliza ngoja tu nikwambie Suzi nilikuwa naye jana ila aliondoka akasema kuna sehemu anaenda ah okay sasa atakuwa ameenda wapi na kwa nini amezima simu Um, kwa kweli sijui lakini ah yani yani sijui yani lakini ah mbona kama kigumizi hivyo huyu mwanamke sio atakuwa kaenda wapi vipi mbona unaongea peke yako na wewe amna am, am, basi sawa amna shida upande huu Karimu alibaki kujiumauma Mama yake alibidi amuulize baada ya kumwona mwanae haiko sawa. Vipi mwanangu? Mama Suzi. Suzi ndo nani? Yaani Suzi ananichanganya sana. Tangia jana hapatikani. Sijui kwa nini. Kwenye mapenzi yanawatesa Mungu wangu. Mfanye muoe sasa. Wanawake wako wapi sasa wa kuoa? Ila kuchezea wapo. Sio hivyo mama. Sasa hivi kuoa ni kama kubeti. Sasa ngoja wewe mweza kwa rudi tu discuss ile swala la kuoa. Alfani alichukizwa sana na kitendo cha sekretari wake aliona amemetia dharau akitisha kikao cha viongozi wote wa juu viongozi wote walifika kwenye chumba cha kikao alibaki bosi wao Alfani kufika kwenye kikao ili kikao kianze shoga kikao hichi ni chako umemtibua bosi leo hata na muogopa basi ah mtu gani hataki salamu alafu anaongea na mimi anamtaja rukia mimi ni rukia ila yule bosi ni yani ni mtu mkubwa lazima umheshimu na kuambiaje yule nitamnyosha tu Alfani alifika kaketi kwenye kiti wafanyakazi wote walikuwepo pale wakasimama kisha wakatoa salamu wakakaa Pedro alikuwa ameva kisikiti kifupi hivi alivyokaa mapaji yote yalikuwa nje Alafu alivyokaa alikuwa anamwangalia Alfani kwa maksudi alipanua migungu ya ndani ikawa naangalia kabisa alipo Alfani Alfani alipata wakati mgumu kila saa alipokuwa anapiga jicho kwenye miguu ya sekretari wake Pendo na na nafungua kikao ah uh, ki, uh, ni nilicho ah uh, yani nilicho maneno yalikuwa hayatoki akili yote ilikuwa kwa Pendo Pendo akadakia Bosi vipi mbona kama upo sawa Alfani akatoka nje ya chumba cha kikao akaenda ofisini kwake akampigia simu meneja wake akamwambia afunge kikao kila mtu alishangaa kile kitendo cha bosi wake hakujua nini kilichomkuta Pendo alijua udhaifu wa bosi wake Alfani na alijua kile kikao kinamhusu yeye alihitaji kumtoa katika hali yake ya kawaida Alfani alipanda na hisia alitamani apate mwanamke hata kulala naye muda ule muda ule ule sekretari wake aliingia ndani Vipi bosi tatizo nini mbona upo sawa Hivyo kwa nini unanifanyia mambo ya ajabu hivi Mambo gani niliyofanya tena Mbona N- nimekaa tu kawaida. Umenikalia kooni au nitaki hapa kazini kwako. Nini nimefanya? Sio kama sikutaki. Ila kwa hizi tabia zako sitokuhitaji. Secretary alimsogelea Alfani hadi karibu yake. Akapitisha mkono kwenye kifua kama anampapasa. Akashuka hadi kwenye kiuno. Akamgusa sehemu za siri. Alfani alikuwa amesimamisha tango lake. Yule secretary akamshika tango lake alafu akamwambia, "Kumbe lijari <laughs> Situkajua sio riziki. Muda huo Alfani alikuwa kiema kwa kasi sana. Yule secretary akamwambia, "Usijifanye mgumu kwenye vitu vya pesi." Kisha akamwacha katoka zake. Alfani alibaki amedua tu, asijue cha kufanya. Akaikumbuka kaule secretary wake. "Kumbe nilijari. Situkajua sio riziki." Akajisemea. "Ina maana wote unahisi mimi sio rijali?" Angel alijisikia vibaya sana kwa maneno aliyoambiwa na Freddy. Julie alimbembeleza na kumfariji. Sasa da hapana, kama kanichoka si bora niambie tu kuliko kunitukana hivi. Miko kosa langu liko wapi? Kosa langu kumpenda. Angel, hata ukilia itasaidia kitu. Yeye 
akuoni wala kusiki. Najua inakuuma ila jikaze mapenzi ndio yalivyo. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa raha na kuna wakati wa karaha. Hata kama mimi sijawahi kumdharau hata siku moja, sasa kwa nini ananifanyia hivi? Uenda naye anakupenda kwa hiyo anaona uivu akidhani una mtu mwingine au yawezekana akawa amekuchoka kwa hiyo anakutafutia sababu. Siku zote ugomvi wa wapenzi usipende kuingilia lakini ugomvi wa panzi fura kwa kunguru. Yule alikuwa akitamani sana ile mahusiano yavunjike ili aweze kupata nafasi kuwa na enjo. Chedi alimpigia simu Rasko baada ya kuona kimya. Vipi dogo? Poa poa bro niambie. Nakupenda. Ah, acha hizo bana. Sasa unataka nikwambie nini labda? Ah, vipi maskani hapo? Maskani ko zuri tu vipi unaendeleaje? Mimi niko poa nashukuru. Naona kimya sana kwa hiyo uko vipi wajalini? Dah bro atasielewi kwa kweli. Maana hapa nimepewa majukumu mapya. Majukumu gani? Madam Kanambeni yeye anampeleka Jasmine shule na kumrudisha. Eh eh yamekuwaayo tena. Sawa ila kuwa makini na Jasmine ukuje sio kaingizwa kwenye tamaa ukamtongoza. Akitongozwa anasema kwa dada yake alafu dada yake hataki utani na mdogo wake kabisa. Sema kweli? <laughs> Nyimbo ya dula makabila hiyo. <laughs> Basi mwenzako nishaanza kumpigia hesabu. Sasa jiponze alafu uone. Ah, uh, akirudi lazima amwambie shauri yako. Basi po utanipa majibu mambo ya maskani. Poa usijali ila kuwa mwaminifu uko tu. Mida ya jioni Rasko alimfuata Jasmine shule ila alishindwa kumtongoza akiogopa kuja kusemewa kama alivyoambiwa na Chedi. Madam Sharifa alirudi kwa mida ya saa mbili akamkuta Rasko iko sebleni anaangalia TV. Alimsalimia kisha akaenda ndani akabadilisha nguo, akaenda kuoga karudi sebleni amevaa kanga moja tu. Vipi Rasko? Umeshakula? Ndiyo madam. Sawa ila nakuona mnyonge sana. Vipi? Umemiss wifi yangu? Ah wapi? Una wifi wala nini? Hmm. Acha utani. Wewe ukose kuwa na mpenzi. Kweli hautuamini ila ndio hivyo. Kwa nini sasa na mpenzi? Nilikuwa naye kwa kijini la kabla sijaondoka tuliachana. Natangia nije huku town sijakuwa na mpenzi. Ah, hapa kidogo naweza kukuelewa. Kwa nini uliachana na wewe bebe wako kijijini? Ah, alisafiri baada ya hapo kidogo mawasiliano yakawa yana tabu. Kwa hiyo imekuwa hivyo hadi leo. Ah, pole sana. Unahitaji kujua kuhusu mimi? Sio mbaya. Mi ni posingo. Ah, nilikuwa na mpenzi wangu ila tumeachana tayari. Imepata miezi mitatu sasa. Pole sana madam. Ila madam kwa nini usiolewe maana kila kitu unacho? Sijampata huyo kunioa au utanioa. Rasko akacheka kiaibu hivi alafu akajibu, "Madam bana, wacha mimi nikalale. Mbona mapema uji sikia mani kukaa na mimi? Hapana madam, nahitaji tu kupumzika. Sipo sawa." Sawa, siku mwema. Okay, na kwako pia. Rasko aliamka na kuelekea room kwake. Madam alikuwa akimwangalia Rasko kwa jicholegevu hadi Rasko alijisikia aibu. Amjie Rasko vizuri yule madam. Muda wote Jasmine alikuwa amejibanza akisikiliza mazungumzo ya Rasko na dada yake. Alimwona Rasko ameamka, akakimbia chumbani kwake. Ila yuko kama mstarabu alafu mtanashati kweli. Alafu yupo singo. Mbona kama nampenda hivi? Ila hapana sitaki mapenzi kwa sasa. Jasmine alikuwa kiwaza moyoni juu ya Rasko. Madam alimwangalia Rasko hadi akapoteza macho ni mwake. Huku wangu mwenyewe hawezi kunisumbua. Alafu kumbe yupo singo, imeisha hiyo. Yaani huyu hata hata yani yani siwezi hata kumwacha aondoke. I say, kwa maana hata ukiongozana naye unaheshimika. Sio unatemea na mtu kakomaa sura kama mguu wa mkulima. Na lazima ni zaina yao nipate katoto kazuri. Madam huyo alikuwa amekania kwa Rasko. Angel alikuwa saamani kabisa alijaribu kumpigia simu Freddy ila haikupokelewa. Test pia hakujibiwa. Alijisikia ovyo sana. Alikaa nje ya duka lao hadi akapitishwa na usingizi. Yule alitoka kwenye mizunguko yake ili kwa mida ya sasita usiku alimkuta Angel amelala nje ya duka. Yule alishtuka sana. Alimwangalia Angel akamwonia huruma. Aliingia dukani kwa kina Angel, akachukua kufuli akafunga mlango wa geti, geti la duka lao. Mama Kenjo alikuwa ameingia shift ya night kazini. Alimwamsha sana ile Angel alikuwa akitikia tu na kuendelea kulala. Akambeba akampeleka hadi nyumbani kwao. Akakuta mlango pia haujafungwa. Akamuingiza hadi chumbani kwao akamlaza kitandani akamfunika shuka kisha akamwacha. Akatoka hadi nje akawaza mlango. Hata ufunga vipi na kiufunga kwa nje ni hatari. Hata fanyaje? 
ikabidi arudi ndani akafunga mlango akalala sebleni kwenye kochi cha ajabu akaona kichupa cha life enje atakuwa amekunywa pombe da mapenzi ndio yamemteka hivi sasa huo ndo muda wa kumpa furaha na kuchukua moyo wake alafani alirudi nyumbani kwao ila kuwa sawa kabisa alienda kuoga kisha akaelekea sitting room kwa ajili ya chakula cha usiku familia yote ilikuwa pale pia mama yake na kaka yake na Oscar ikabidi wawe pale wakiendeleza maongezi wakiwa wanapata chakula ehe sabora wote mko hapa mbona unanitisha kuna nini alfani aliuliza kwa mimi nimevaa kinyago hapa au nina sura mbaya sio hivyo ila kauli yako kama umeibiwa ila ndani hebu niachie toa utaira wako sasa wewe ndo mtu muhusika kwa maana unanitia aibu mtaani maana mtaa mzima anakujua wewe ni shoga hadi mashoga zangu wananiambia najisikia vibaya unamaanisha nini namaanisha uoe yani mama hiyo kauli yako nimetoka kuambia na sekretari wangu uko kazini eti wanajua mimi sio rijali sio huyo tu hata mimi unanitisha hmm. kwa hiyo mimi kuishi kwenye falsafa yangu ni shida si ndio kila mtu ana stare yake kuna watu wanapenda pombe kuna watu hawapendi mpira. Hapo kuna watu wanapenda wanawake, hawapendi mpira. Na kuna wengine wanapenda mziki ila pia kuna watu wanapenda ibada. Yaani yote hiyo kila mtu ana mambo yake. Sasa mimi kwa mbali na wanawake ndio mnanijaji vibaya. Hiyo mimi sijakataa mwanangu. Ila Mungu alivyoumba mwanaume, akaumba na mwanamke. Kwa kuishi mwanaume bila mwanamke sio jambo la kawaida. Sawa basi, mimi tayari nimeshapenda na nina mtu nipo tayari kumuoa leo kesho ila anipendi sasa. Leo nimefurahi sana. Unaenda kuniheshimisha mwanangu. Na kuhusu ile swala la huyo binti, naomba niachie mimi. Mtafuatilia, nitaongea naye. Wow, mam. Alfani alimkumbatia mamake kwa furaha sana. Marik aliendelea kumfuatilia Suzi bila mafanikio. Mudote Suzi alikuwa hewani. Suzi alifungiwa na kidume kimoja huko lodge. Alikuwa anapewa raha, alikuwa anapewa mahaba. Sasa mpenzi wangu Suzi Kesho itabidi niende nyumbani. Leo ni siku ya pili sijarudi nyumbani. Na unajua nina familia naishi kwenye nyumba ya kupanga. Sina biashara wala kazi ya uhakika zaidi ya nguvu zangu tu mwenyewe. Joni, mimi nikushukuru na nakuahidi nitakupenda sana. Sijui kwa upande wako maana una mke. Sio unanipenda mimi au mkeo. Ila kwa siku tulizokaa hapa nimeenjoy. Yaani nimeenjoy maaba yako sana. Unajua kunifikisha safarini. Nasema niniwe wako wa milele natamani niwe mke wako wa pili kwa kweli nakupenda sozi tena nakupenda sana na siwezi kusema simpeni mke wangu kila mtu ana mapenzi yake na nafasi yake in short wote ninawapenda ila swala la kuwa mke wa pili ni jambo gumu sana kutokana na dini yetu yani pia sina kipato hicho sozi kuhusu kipato usijali joni ngoja nikuambie ukweli mimi kuna boy niko naye kwenye mahusiano samani kwa kuwa muongo japokuwa wewe ulikuwa mkweli huyu mwanaume anazo hela na kwangu ungei wala asiki na hizi hela tunazozitumia hapa nimezipata kwake. Um, ni kwaidi nitafanya juu chini nikupe mtaji wa biashara. Mimi nahitaji nikimaliza mafunzo ya veta nikipata kazi na wewe utakuwa na biashara zako. Tunaanza maisha yetu. Nakupenda sana John. Oh, nitashukuru sana. Na kuhusu dini hapo nina wazo. E, ni mwanamke ninaishi naye ni Muislam na tujafunga ndoa sasa mimi nipo tayari kubadili dini ili muislamu alafu ni mshawishi mke wangu ni kuwe mke wa pili ndio maana nakupenda John hata mimi nipo tayari kubadili dini kwa ajili yetu yani mimi siwezi bila wewe John alimkumbatia Suzi Suzi akampelekea mdomo wake kwenye mdomo wa John wakaanza kula romance ilichukua dakika tatu hivi John akaanza kumpapasa Suzi akajikuta kwenye haba zito John alianza kumlamba Suzi kuanzia kwenye nyayo hadi kwenye shingo alitembea na ulimi tu Suzi alikuwa hoi sana ni miguno tu na sauti za maba ndio zilikuwa zinasikika hapo John alijua ni jinsi gani ya kumteka mwanamke hasa kwenye tendo kila Suzi alipohitaji kuingiziwa tango John alikuwa bado hajamaliza akaanza kumchezea kitumbua cha Suzi kwa ulimi alitumia nusu saa nzima kucheza na kitumbua cha Suzi Suzi alishafunga goli kabla ya mechi kuanza huko maba mazito yakiendelea Karim alikosa amani usingizi kupatikana hakujua Suzi amepatwa na nini kumbe mwanzake ana uchezea tu wa John Angel alishtuka usiku mwingi akajikuta amelala kitandani 
aliporudisha kumbukumbu akakumbuka alikuwa amelala nje ya dukani na duka alikuwa hajafunga akakurupuka na kutoka nje alipofika Sebleni alimkuta Julie amelala kwenye kochi Julie Julie mm? Vipi mbona uko hapa Nilishinda kukuacha mara nisingeza kufunga mlango kwa nje alafu ulikuwa uko ndani otherwise ningeacha mlango wazi maana Nilisha kuamsha sana ila haukuwa sawa. Vipi kuhusu dukani? Dukani nimefunga. Ngozi pa kwenye dressing table. Nashukuru sana Juli. Ila pole umengata na mbuni same sana. Hata usijali enjo kawaida tu. Enjo alienda kukaa karibu na Juli pale kwenye kochi. Ila Juli, kwani unafanya haya yote kwangu? Hamna kitu Enjo. Ukweli usingeza kukuacha pale nje. Ingekuwa sio binadamu. Asante sana Juli. Mungu akulipe sana. Basi wacha mimi nikapumzike. Funga mlango, alafu kwa makini. Aya usiku mwema. Nawe pia. Yule alijipa asilimia mia kuwa ameshapata nafasi kuwa naye. Hakutaka papara ya kumtongoza, alihitaji kuzidisha ukaribu na kumjali ili enjoy ampende kwa vitendo bila maneno. Na kwa asilimia kubwa alishaanza kufanikiwa kwa hilo. Enjoy alijikuta anavutiwa na Juli. Kwa nini niumie kwa mtu asiye nijali? Tena sijali hisia zangu wakati Juli ananijali. Naamini nikiwa naye nitapata amani tena na upendo wa dhati hata kama anaela. Asubuhi Suzy na John waliamka wakaagana na kila mmoja alielekea kwake. Suzy alitoa pesa kiasi cha shilingi 1500 akampatia John. Nashukuru sana Suzy. Asani kwa kunijali. Na mimi nashukuru kwa kujali hisia zangu na kunipa maaba yako. Sawa, ila Suzy umesema una mpenzi wako na ana pesa anazo. Kwa nini mimi? Kwa nini wewe? Hii ana pesa ila hana maaba. Mtu ajui hata kunipeti peti. Ukweli ya juu kuri yani kunifikisha kwenye aja zangu. Labda kwa pesa ila kwenye sex hamna kitu. Kwa mimi na kipaji kumbe. Tena zaidi ya samata. Unajua kufunga kutoa pasi. Yaani hata chenga wanazijua. Yaani wewe ni kama chama. Unavinijaza sifa sasa. Sio kama nakujaza sifa John. Ila nakwambia ukweli. Hivi unadhani vile unavyonyonyaga yani ndani ana sasa nzima nadhani ni kazi ndogo hicho ni kipaji ambacho baadhi ya wanaume hawana tena mwingine ana yani anakuambia uchafu yani hadi naona wivu mke wangu anafaidi kweli <laughs> usichokijua kuhusu ndoa wana ndoa wengi hawafaidi tendo la ndoa kwa sababu ya kuzoeana kivipi wana ndoa wengi au wachache wanaweza kukaa ndani ya wiki nzima wakakutana mara mbili au tatu au moja na pia mtu akafanya bao moja wakalala. Yaani hata hayo maandalizi wanayafanya mara moja moja na ndio maana unakuta wana ndoa wanatoka nje ya ndoa zao. Yaani ni kwa sababu ya mapenzi kutokana na yale wanayokutana nayo nje. Mchepuko wanajitoa kwa kila kitu, pia wakutani mara kwa mara. Kwa hivyo akipata nafasi aichezei ila sio wote. Mara nyingi ni kwa wale wana ndoa ambao wapo kwa miaka mingi. Sawa, ila John mimi ninachokupenda kutoka kwangu. Yaani Naomba kwanza uniambie unapenda nini kwangu? Muda unaenda suzi. Ila ukweli mpenzi wangu wewe ni kati ya wanawake mahodari sana wanaojali hisia za mwanaume wake. Wanawake wengi wanalalamika, "Oh mpenzi wangu, hata unijali vizuri." Anaangalia tu kutimiza haja zake. Ila wewe mwanamke hata kipata mtu anaijua vya kutosha kumwandaa kabla ya mechi. Yeye ajali kuhusu mwenzake wala yeni hata sumuka kucheza na mwenzake au tunawaita magogo. Yaani ukimpeleka huku sawa, ukimfanya hivi sawa, ila wewe Suzy unajua kurukshani. Yaani hata kwenye mechi unaleta ushindani. Hicho tu mpenzi wangu. Kwa hiyo mke wako ipo kama mimi au kama au magogo. <laughs> <laughs> Upande wa Alfani alikuwa ofisini, mara akaja sekretari wake Pendo. Morning boss. Morning. Ajambo rukia. Unamjua ukimuona. Hapo tu ndo tunaposhindwana. Kwani wewe una kazi za kufanya? Pendo akajifanya kama anaondoka. Alfani akajifanya amejikwa akadondoka chini. Akaanza kuugulia maumivu. Alfani akamka akamfata. Tatizo lako umezidi umbea unashindwa kudeal na mambo yako. Kazi kufuatilia mambo ya watu tu. Umeumia wapi? Kidole. Nenda ukapatia huduma ya kwanza huko. Kuwa makini. Nisaidie kunyanyuka siwezi kunyanyuka. Pendo akaanza kumdekea bosi ambaye atakage maziwa na watoto wa kike. Alfani akamnyanyua, alivotaka kumwachia, Pendo akajifanya anadondoka chini. Alfani alimdaka. Oh, bosi nimeumia. 
Nisaidie kunipeleka maabara. Hivi unajua kama nina kazi nyingi za kufanya wewe mshenzi. Sawa, ila nimeumia sasa. Alfani kuwa na jinsi, akamshika peno begani, akawa anaenda naye maabara. Ufanye kazi wote wakawa na mshangaa bosi wao, na minongoni hapa na pale kaanza. Wachizi unaona wote wanavyotuangalia. Si ndio vizuri unajua kuwa bosi anajali afanye kazi wake. We mpuzi nini? Watu wanajua natembea na wewe. Wani dhambi. Wao wani raha watu wakijua unatembea na mrembo kama mimi. Kwa hicho ndio unachokitaka watu wajue hivyo. Kwa ni mimi nimekulazimisha kunibeba. Kwa nimejishabokesha. Unachotaka niseme ndio useme. Afu nataka niseme useme na kudharau wakati kauli unasema wewe. Walifika di maabara alfanya kamuita daktari ili aweze kumpatia matibabu pendo. Unamuita daktari wa nini? Wewe Taira nini kwani? Nimekuleta chooni huko. Kwa nalo kuambia mimi mgonjwa nani? Pendo akasimama imara, hakuwa na umo wala nini. Alfani alibaki ameshangaa. Pendo akaanza kucheka. Nashangaa watu wanakuogopa, sio wanakuogopea nini? We nyang'o unyamaza. Koma inipotezea muda wangu bure kumbe auumwi. Nisame bosi wangu nilitaka watu wanione nimebeba na bosi wao mkali. Yaani we kuanzia leo una kazi. Alfani alitoka kwa asira akaenda hadi kwa Ichiara. Ivwe, umekosa wa kufanya kazi hadi uniletee vicha. Vicha tena bosi. Ina maana ujui au? Ile sekretari ni mzima ukimwangalia. Jamani bosi, mbona mapi haya yakafanyaje kwani? Muda huo huo sekretari akafika, akadakia kabla hata Alfani ajajibu. Sasa kwani mapenzi yanalazimishwa kama mtu akutaki ndio iwe tabu? Yaani dada alikuwa ni bonge la chedo. Alikuwa hana akili hata kidogo. Simu yarukia iliita namba ilikuwa ngeni. Akaangalia ila hakuipokea. Tasha akamuuliza, "Mbona upokee simu shoga yangu?" Namba ngeni mimi sijui. Kwa namba ngeni ndio upokee kama ni dadio. Baba nimetoka kuongelea asubuhi. Simu ikaika tena, akaona isiwe kesi, akaipokea. Ilikuwa ni sauti ya mama mtu mzima. "Hallo mwanangu jambo? Si jambo heshima yako." Asante, unajua unaongea na nani? Hapa nasifahamu. Mimi ni mama yake na Alfani. Sijui unamjua? Alfani yupi mama? Mdogo wake na Karim. Ndio namfahamu. Sasa mwanangu nilikuwa na mazungumzo na wewe kama utapata muda. Ulitaka tukutane wapi? Naweza kuja nyumbani. Hapa nastaweza. Samani mama. Bas sawa, mimi nitakuja hapo kwenu. Naomba unielekeze tu sawa. Sawa njoo hadi hapa veta, alafu nipigie simu. Sawa. Rasko alijiandaa kwa ajili ya kumpeleka Jasmine shule. Jasmine, mimi nipo tayari, tunaweza kwenda. Sawa, mimi pia nipo tayari, twende. Kimya kilitawala njia nzima. Jasmine alishindwa kuvumilia, akavunja ukimya. Wewe Rasko, mbona uko kimya hivi jamani? Ah, nipo tu na mawazo yangu. Unawaza nini? Kuna mtu unamwaza? Au? Ya, yeah, kuna mtu ananipa mawazo sana. Mm, pole, mapenzi hayo yanaumiza sana. Si kwa nini ameumbwa? Ila wewe Rasko si ulisema upo singo. Na unachukia mapenzi. Kweli nipo singo, ila moyo wangu kuna sehemu umependela na shindwa kumwambia muhusika. Mm, sasa si ukamwambie? Naogopa sana maana ni mwanafunzi ambaye akiambiwa kuhusu mapenzi anaenda kusema kwa dada yake. Dada yake ni mkali ataki mchezo na huyo mdogo wake. Kwa hiyo wacha niepushe shari tu. Unamaanisha kuwa ni mimi? Kwamba Rasko unanipenda? Sio wewe jamani. Ila kwa uzuri wako si ajabu mimi kukupenda. Naweza kukupenda tu ila sio wewe. Ni nani unayemzungumzia hapo? Ni binti mmoja wa kitajiri sana. Anaishi na dada yake mzuri, mweupe, anamwanya. Ukimwangalia, anapeneza sana. Ah, kumbe tumeshafika shule. Rasko, do you love me? Rasko kumjibu Jasmine, alisimamisha gari, kisha akamwaga. Jasmine alishuka kwenye gari akamwangalia Rasko, alafu akamtakia mchana mwema. Upande wa pili John ilibidi amjibu swali lake sozi. Kuhusu mke wangu, awe ni mambo ya ndani siwezi kuyaweka wazi. Kwa nini unaniambia mimi? Wewe unapaswa kukwambia mambo yako ila sio mambo ya mwenzako. Unajua kosa wanalofanya wapenzi wengi ni kuadithia marafiki zao mambo yao wanayofanya na wapenzi wao. Unakuta wadada wamekaa kikundi wanamwadi wanaadithia ufundi wa mapenzi wao, yani au mkaka amekaa anaelezea mambo ya wasichana zake. Kwa nini kuna tatizo gani? Alafu mbona ni mambo ya kawaida tu? Ni kweli ni mambo ya kawaida tena sana kwa sasa. Ila mfano wewe unaenda kumwadithia shoga yako kuwa mimi na kunyonya wakati ye boyfriend wake afanye hivyo kwake. 
tena unajisifia kunyonywa raha sana. Unadhani yeye atatamani kufanyiwa vile. Mwishoe ataleta shoba kwa boyfriend wako ili naye apate kile unachokipata wewe ambacho kwa mtu wake akipati. Wewe tena wacha ni wai ila ukifika unipigie. Sawa nakupenda. Baada ya kutoka pale Suzy akaenda hadi bedroom kwake. Alibadilisha line ya simu kisha akampigia Karim. Babe, hivi kwa nini hivi Suzy? Baby sorry kwa kutokupatikana. Nilikuwa na matatizo mwanzako. Matatizo gani ambayo ulishindwa kuniambia? Naomba tukutane baby tuongee vizuri. Alafu nimekumisi mwenzio mwili mzima unaniwasha. Uko wapi sasa hizi? Ipo kwangu utakuja. Okay baadaye nitoka jebu nitapitia huko. Okay baby love. I love you. I love you too. I love you forever. Wanawake wana dhambi nyie. Ndio maana Biblia inasema wanawake tuishi nao kwa akili. Jasmine alifika klasi la mawazo yake yote alikuwa akimwaza Rasko. Ile maneno ya Rasko sio yanamaanisha mimi ila siangi naambia anaogopa. Shoga mbona unaongea peke yako? Alikuwa ni besti yake Jasmine alikuwa anaitwa Sakina. Hamna Sakina nipo sawa tu. Nimesikia kila kitu. Rasko ni nani tena huyo? Eh uwe nawe mpana kama chumba cha lodge. <laughs> kama nimesikia nisiseme, shoga umependa. Hata sielewi Sakina, ni pale nyumbani kuna mkaka ni mzuri huyo. Alafu kama ananipenda Mungu wangu wewe tena. Yamekukuta mangapi hadi unasifia unaume? Jamani Sakina, yule mkaka ni mzuri hujamuona tu. Kwa umempenda. Naogopa tu kumwambia. Alafu naogopa dada akijua ila kuanzia siku ya kwanza na muona sijielewi yani hapa natamani muda wa kutoka ufike anifuate ni muone tu Mungu wangu malengo yako kama dada yako imeisha wapi hadi unaanza kuwaza wanaume eh hebu naomba unifanye ni muone huyo boy umuone tena aka staki una uivu kama ushampata vile kuko na mfuga kwenye banda langu uwai ni mpatie tabu hebu tumalize kuandika notes za bios sasa hivi mwalimu anaingia Mama Alfani alienda hadi anapoishi kina Rukia. Akapata bahati ya kuzungumza na Rukia. Kama nilivyojitambulisha kwenye simu, mimi ni mama yake na Karim au unaweza kuniita mama Alfani. Sawa mama, karibu. Hapa ndo tunapoishi mimi na wenzangu ila umetoka kidogo. Ah, sawa vizuri. Pia nimeshukuru kukukuta peke yako. Alfani unajuana na vipi? Mbona kama unanitisha mama yangu? Hata usiogope, kuwa huru. Hakuna jambo baya. Sawa. Mimi na Alfani nilijuana naye siku ya bathi ya Karim na baada ya hapo akaanza kunitongoza hadi sasa hivi. Ah, sawa mwanangu. Mimi nilichonileta hapa ni kuhusu hilo swala la Alfani. Alfani anahitaji kuoa mwanamke na mwanamke anataka kumua ni wewe. Mm, ila mama mimi bado nasoma siwezi kuolewa kwa sasa. Sawa mwanangu, yupo tayari kuolewa naye. Mama ndoa ni jambo jema ila kuna taratibu zake. Wewe ni mtu mzima na pia ulishaolewa. Kwa kama anania na mimi, afate taratibu. Apeleke barua nyumbani, nikimaliza atanioa. Sawa mwanangu, mimi nimefurahi. Unajua alifanya jawai kuwa na msichana hadi utu uzima wake ule. Hadi watu wanamuhisi vibaya. Kwa hiyo alivoniambia anataka kuoa, alafu wewe umtaki, ndio nikaja kuongea na wewe mwanangu. Sawa mama, kama anataka kunioa basi afate taratibu. Mvua kubwa sana ilikuwa ikinyesha kijijini kwa kina Juli. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Kina Angel alikuwa wafungui duka. Angel alikuwa nyumbani, mama yake alimpigia simu na kumjulisha kuwa siku hiyo atarudi nyumbani na usiku ataunganisha kazini. Baridi lilikuwa kali sana, lilimtesa sana Angel. Alikuwa na muda mrefu haja kutana na boy kimwili. Hali ilimpatabu sana. Alikuwa amekamatwa saa akachukua simu yake akaanza kusoma hadithi za mapenzi. Alijikuta akiwashwa na asijue nani anamkuna. Fredi mwenyewe yuko mbali, alafu hawana maelewano mazuri. Akaanza kujitomasa maziwa, akashuka hadi kwenye kisimi, akaanza kujipapasa na kujitia vidole. Alifanya hivyo kwa dakika kadhaa ila bado akaona bado hajapata nafuu. Akachukua simu akaanza kuangalia video za ex. Hapo nyingi ndo zikajaa ndo kinena kikajaa maji ya kutosha. Akili yake kama na kumfikiria Juli. Akawaza mtumie teksti. Mambo Juli Yule kama vile alikuwa akisubiri test ya Enjo, muda ule ule akajibu, "Poa Enjo, uko wapi sasa hivi?" "Niko hapa ndani nimelala." "Leo aujefungua duka?" "Leo Jumapili yupo baba mwenyewe. Njoo mara moja nyumbani mwenzako naumwa. Ni tatizo tena. Si uje utajua huko." Kwa jinsi Julia anavompenda Enjo akachukua muda haraka sana. 
akawa ameshafika pale kwa kina Enjo. Mimi nishafika niko nje. Ah, nakuja. Enjo alienda kufungua mlango alikuwa amevalia kanga moja tu bila hata chupi. Alafu kanga yenyewe ilikuwa ni nyepesi ya tayari. Yaani maongo yote yalikuwa yako wazi. Karibu. Pole. Maskini. Nimekutoa kwenye mvua. Hata usijali. Yule akaingia ndani Enjo akaenda kulala kwenye kochi. Mgu mmoja akaulaza juu ya kochi, alafu mmoja akaushusha chini, alafu ile kanga akailegeza. Mapaji yote yalikuwa wazi na baridi lile, hata mimi siwezi kukuacha. Yule akajikaza ila akajua huu ni mtego. Unaumwa nini Enjo? Tumbo Juli. Umesha kunywa dawa. Nimekunywa ila wapi? Yaani hapa tumbo. Yaani kama pamevimba, nje ushike uone. Yule akamka pale alipokuwa amekaa alikuwa amevalia bukta ya mpira mara mashine yake ikaanza kusimama ikachora dienjo aliona akazidi kupagawa yule alimsogelea wapi palipovimba hapa jamani enjo akamshika mkono yule akamgusisha kwenye tumbo lake huko anatoa milio ya maaba ah ah yule akili yake ikabadilika shetani alishamtawala mtoto wa watu ila ndo lilikuwa ndoto yake na sasa ilikuwa imetimia bila jasho akaanza kumtomasa huko anashuka chini yule hapo ah yule akaanza kumpapasa mapajani enjo akaanza kupanua miguu kitendo kilichoacha kitumbo chake kionekane vizuri yule akapokea akajitupa mdomoni kwa enjo na kupata romas bila tabu akapata support watu wakaanza kubadilisha na mate Yule akashusha mkono wake hadi kwenye kitumbo cha Enjo. Akaanza kukichezea huko anapata juisi ya mate. Enjo alizidi kupanua miguu, alifurahi kidole cha Juli. Yule akashika hadi shingo, akaanza kunyonya shingo ya Enjo huku kidole chake kizama na kutoka kwenye kitumbo cha Enjo. Enjo alikuwa hoi naye akaanza kukata maundo taratibu. Yule akashuka na ulimi hadi kwenye ndoo. Akaenda kwenye dodo la Enjo, akaanza kuzinyonya. Kubadilisha kushoto na kulia. Enjo alizidi kutoa milio. Babes, ah raja manira. Ah yule nakupenda. Enjo alikuwa ameishiwa. Ameishiwa nguvu kabisa. Mwamba kashuka hadi kitovuni, akaanza kuchezea kitovu na ulimi. Alifanya uhodari wa hali ya juu, yani ni kama alizamilia kumteka Enjo mazima. Akashuka hadi kwenye unyayo, akaanza kumlamba unyayo. Enjo alijikuta kisho nguvu alihisi anazimia jamani yule tosha unaniua jamani yule alifanya kama vile amsiki enjo akapanda hadi kwenye kifundo cha goti kwa nyuma akaanza kupa nyonya akahamia mapajani akaenda hadi kwenye kisimi cha enjo kilikuwa kimetota vya kutosha yule nitie tosha nitie yule taniua utaniua yule Yuli akaanza kuchezea kiarage cha Enjo kwa ulimi. Hapo Enjo akajikuta anaachia kojo huko anapiga kelele kama amechinjwa vile. Mkojo wote uliishia kwenye sura ya Juli. Ila hata kujali aliendelea kuchezea kiarage, akaanza kuchezea na shimo. Sasa akazamisha ulimi alafu anatoa. Akafanya kama anapiga vigeregere. Enjo alijikuta anafunga goli zaidi ya mbili kabla hata mchezo kuanza. Alibaki anema juu juu tu. Yuli akavua bukta akatoa mashine yake akaanza kuichapa kwenye kisimi cha Enjo. Akashika fimbo akaanza kuzungusha huko anapiga katikati ya kisimi. No Juli, no Juli please nitie jamani Juli. Na no, unauta no, mnaomba niwe wako kila siku. Ah Juli nitie. Enjo alikuwa amelala kifo cha mende. Taratibu akaanza kuingiza dudu lake kwenye kitumbua cha Enjo. Huko ananyonya masikio ya Enjo. Ushawe kuingizwa ubo na nyonya masikio. Nenda kajaribu kama bado hujawahi kupata laa kama hiyo. Yule alianza kuingiza kama ana pambo taratibu kitumbua cha Enjo. Kilikuwa kina joto hatari na ile baridi iliyokuepo ilikuwa ni hatari. Yule alitumia dakika tano akashusha kojo la maana. Enjo alijua Juli baada ya kukojoa atapumzika ili naye apumzike maana zile raa zile kwa zimemchosha. Juli aliendelea Humo humo kisimi cha Enjo kilijaa maji meupe mazito kitu kilichopelekea kutoa sauti ya maji kila juli alipopamba Baby futa kwanza 
Yule akachukua kitambaa cha kochi, akafuta kisha akaanzisha mechi upya. Alitumia zaidi dakika thelathini kulitafuta goli la pili. Hatimaye alipata pointi alisha kujua mara nne wote walikuwa hoi, wakajitupa wamepitiwa na usingizi pale pale kwenye kochi. Enjo alikuwa kwanza kushtuka, alijishangaa kujiona yupo uchwa mnyama, alafu juli naye akakumbuka kilichotokea dakika chache zilizopita. Alijisikia ibu sana. Mungu wangu, huyu mkaka sitaniona mimi kama malaya. Mbona nimejirahisisha hivi jamani? Alinyanyuka pale kwenye kochi, kila kikumbuka mambo ya juli, alizidi kumpenda. Akabaki anamwangalia juli. Juli alikuwa uchi wa mnyama. Enjo akajikuta matamanio yanaanza tena. Ila huyu kaka kiboko anaweza kukuwa hivi hivi yani mm. yani usimwache hata kidogo akaingia chumani kwake akatoka na shuka akamfunika yule alikuwa amelala akajifanya ipo usingizini hivi ila alikuwa akimchora tu enjo enjo akaingia jikoni akaanza kupika msosi wa mchana kwa mimi nimekutongoza we kiazi kiazi cha kizungu cha Kiafrika kwani bintu na matizo gani mimi sina matatizo wewe mwenye matatizo unachukia watu bila sababu sasa mimi sikuhitaji kazini kwangu Alfani aliongea kwa asira kwa anatoka kwenye ofisi ya HR akiwa na asira. Hakutaka kufuta usini kwake. Akachukua vitu vyake vya muhimu akaondoka zake. Rukia aliwaeleza rafiki zake kuhusu jua mama Alfani. Mwenyewe nimeshangaa mamake kabisa amekuja. Ndio Tasha, anadai mwana anataka kunioa. Wacha we, kwa umemjibu nini? Mimi nimemjibu afate taratibu. Kama anania nikamaliza mafunzo basi mambo itakuwa sawa. Shoga wewe una kismat. Yaani mtu kukuona tu katangaza ndoa. Bati wapi? Eh bati yo shoga. Kina Merinda wana mabwana ila mwaka wa kumi huu hata kwa hawajulikani. Eh bibi wewe, kwa muona mimi ndo mfano wa ndoa. Hmm. Au Kwa hiyo mnanichamba? Punguzeni makasiriko bibi. Yaani ukumaliza siku bila kugombana na mtu huko ndani uone raha. Si uole wewe. Mimi nina kosa la, kosa langu. Kosa langu liko wapi? Kumwambia Rukia na Bati. Kwa hiyo kuona mimi ndo mfano. Basi nisamee shoga yangu. Alfani arudi kwao akiwa amekasirika. Mama yake alimuuliza. Haya vipi tena? Mbona mapema alafu umefura hivyo? Yaani mama, kuna watu wanakera sana. Hata wozi waliimba hivyo. Ehe, Mungu Baba wasamee. Vipi? Mimi nakwambia vitu serious unaleta utani. Nani alikuletea utani mwanangu mpendwa? Si yule secretary, yani sidhani kama ana akili. Sijui kama akili zake ziko sawa. Wewe ndio umechukia hivyo? Hembo achana naye nina habari tamu kweli leo. Habari gani tena mama? Kuhusu Rukia. Rukia amefanyaje? Leo nimeenda kuongea naye na amekubali kuolewa na wewe ila hadi amalize mafunzo yake. Ila ametoa ruhusa ya kupeleka barua ya uchumba kwao. Wow. Siamini kama mama angu basi umefanya hivyo. Eh, hey, yani kama anachelewa. Kupeleka barua tu. Hembo hey, tulia basi, acha kueuka. Rasko akiwa amekaa sebleni akaja madam Sharifa. Naona umepumzika insamu wangu. Amna nipo tu. Sawa, jua Rasko, mimi nafurahi sana wewe kuwa hapa nyumbani. Kwa nini madam? Tulikuwa wanawake tu ila tumepata wa kiume. Hata mimi nafurahi madam kwa kuwa na nyie hapa. Mungu anilipe sana. Yaani akulipe wewe kwa roho yako nzuri. Hata hujari Rasko, jisikie huru sana. Alafu Chedi ameniambia anataka urudi kule ukamsaidie kazi. Hata mimi alinipigia simu ila alisema ataongea na wewe kwanza. Ndio amenambia la mimi sihitaji urudi kule. Yaani anze tu kutafuta sijui ni semeje. Lakini kikweli sijapenda. Wewe uende kule wanze kutafuta abiria. Nahitaji ukirudi kule uwe na gari yako. Sawa madam. Mimi gari nalitoa wapi? Usijali lile gari unalotumia nimekukabidhi. Utatumia wewe. Ukitaka kupigia kazi hamna shida ni wewe tu. Madam sijui nikwambie nini au nikushukuru vipi? Ila kwani unafanya yote kwangu. Hata usijali Rasko, unajua ni kijana mzuri sana. Unavutia kwa kila mwanamke, alafu unajipenda. Madam una maana gani? Kabla madam hajajibu geti likagongwa. Akatoka nje kwenda kumwangalia ni nani anayegonga. Rasko alibaki na maswali kichwani. Kwa madam ananipenda. Hmm? Mbona kali? Ila wacha. Wacha inyeshe tujue tutapanapovuja. Madam akaingia na shoga yake Ray. Haya karibu. Asante kumbe ulikuwa na brother Men Rasko. Hana baya mwenyewe kama unavyomuona. Vipi Rasko? Poa shikamo. Asante kwa shikamo. Itikie heshima yako basi. Ray, embu itikie heshima yako. Shoga. <laughs> Mimi ninauzie gani mie? Heshima ya wazee hiyo. Rasko, 
Aliangalia saa ili kwa mida kwenda kumchukua Jasmine. Madam, wacha mimi nimfate Jasmine muda umeshafika. Sawa kuwa makini eh? Sawa. Rasko akiwa njiani alikuwa anawaza kauli ya madam tu. Ikali, ina maana kumbe mimi navutia wanawake kiasi hiki. Mm, ikali. Mimi nikajua ni kule kijijini tu kwa sababu ya ushamba. Kumbe hadi huko mjini watu na pesa zao. Waache. Kisha tobo watu, minapelekea moto mbwa mimi. Zile bakolo za kijijini na ziamishia mjini. Wacha muda uonge. Madam Ray na Sharifa wakanza kumwaga umbea na sifa kwa rasko. Shoga, unanitisha wewe. Kwa nini, nimepauka au? Sibora upauke. Aya, kukata salami ya rasko ndo nini? Eh, hmm, uivu uo. Kwa umesikia uivu. Hata, mina jiamini. Ila jihami vizuri. Sasa ushamwambia kama wanampenda au bado unasubiri wa ku wa kuanza watu wengine au unasubiri mpaka aanze kwako. Yaani wewe ndio umearibu nilikuwa nishaanza kutupia. Wewe ndio umearibu. Yaani nyie eti nilishaanza kutupia. Shoga wewe kujikuta kidume. Wewe acha tu. Hebu utachane na hiyo. Vipi ule mgonjwa? Namba kumi kule anaendeleaje? Niliondoka kidogo ila alikuwa alhamdulillah. Rasko alifika shuleni akamkuta Jasmine anamsubiri. Shoga mkaka mwenye ndo yule anakuja. Haya ngoja ni muone. Unamwangalia tu hakuna kumsemesha. Tahira ni niacha wivu. Rasko akageuza gari, Sakina akamwona Rasko. Mm, kweli Jasmine kuja kosea. Haya bana kesho Mungu akipenda. Saa bana basi ujoka sahau kufanya homework. We na azaje kusahau? Saa mwenye ana sifa nataka nipige kama ngoma. Jasmine akazama ndani ya gari huko na mwaga shoga yake. Rasko alimchokoza. Rafiki yako kisu. Kwa hiyo, amna si nimekwambia tu. Ah, shuka nenda kumwambie. Jamani, amekuwa hayo tena. Eh, si umempenda? Kwa nini nimesema nampenda au nimekwambia rafiki yako ni kisu? Bwana wembu ni waishe nyumbani. Kwa umechukia. Sasa nichukie na nini? Huyo mkaka vipi? Basi yaishe. Kime kilitawala kwa muda, Jasmine akaanzisha mazungumzo. Vipi? Huyo mtu wako ushamwambia? Mtu wangu gani? Si ule uliniambia asubuhi. Asubuhi nimekwambia nini? Asubuhi nimesema kuna mtu unampenda ila unaogopa kumwambia. Ah, siamwambia bado ila si nimekwambia naogopa atanisemea kwa dadake. Nitume mimi nikamwambie. Ah, na kutuma. Mwambie hata sasa hivi. Sasa mimi namjua wewe Taira nini? Mimi sio Taira. Ila ukweli nikiwa naye na kuwa Taira aswa. Mungu wangu, ah niambie ni nani nikamwambie. Upo naye mbona hapo? Unajua sikuelewi Rasko? Utanielewa <laughs> tu mbwa mimi. Una uhakika ukimwambia wewe ataenda kusema kwa dadake. Wewe niambie kwanza ni nani? Gusa upande wa ziwa lako la kushoto. Alafu wambi Rasko anakupenda. Rasko alikuwa mwamba kinoma dadeki. Ha. Jasmine atasema nini kwa mfano? Suze alikuwa anaenda chumbani kwake, anaongea na Joni kwa njia ya simu. Alisikia humia gari nje ya chumba chake akamwaga Joni kisha akakata simu. Akatoka nje kuangalia alikuwa ni Karim. Oh, baby karibu jamani. I miss you. I miss you too. Karibu ndani baby wangu. Ah, nimekupigia simu yako ipatikani. Ila ini nasumbua kusoma, ila simu ipo on. Ah, sawa. Habari za siku kipenzi. Nimekumisi tu kweli sozi. Mimi naanza kukudanganya baby wangu. Okay. Ila mbona ulikuwa upatikani au uh, kwepo Hewani, ulikuwa wapi? Ah, mwenzako nina majanga oyacha tu. Karibu kwanza. Majanga gani hayo ambayo uwezi kuniambia? Sio kama siwezi kukuambia. Hatujapata muda wa kuongea. Ndio uniambie sasa. Sawa, mamangu anaumwa Karim. Uzi nilipigwe kabili niende nyumbani kule kijijini. Na ina vode inasumbua. Na maana sikuwa hewani. Ah, kumbe hivyo. Kweli sana. Unajua ulinipa stress sana. Yaani nimeishi kwa tabu sana. Vipi hali ya mama lakini kwa sasa? Sijui hata nisemeje ila tumwachie Mungu tu. Sawa mpenzi. Mimi atasikai itabidi niondoke kama kuna kazi. Ah uh, sijaimaliza kwa kwa lazima niende. Ila karimu mpenzi hata unaamia mimi. Yaani mimi nakuhitaje? Najua hilo suzi. Ila kuna kazi ambayo sijamaliza. Wacha nikamalizie. Nikiwahi kumaliza nitakuja. Sawa. Ila mimi laza kutumia zimeisha. Usi ila usijali. Karimu akatoa kiasi cha laki moja akampatia suzi chukua hii baadaye nitakupatia nyingine. Akama nikija nisipokuja nitakuingizia kwenye simu. Nakupendea hapo tu mpenzi wangu. 
Asante sana. Karimu aliondoka zake na kumwacha Suzi bila hata kumkisi au kuonyesha ishara ya upendo. Watu wengi hasa wanaume wanaamini pesa ndio njia ya kuteka moyo mwanamke au mpenzi wake. Hapana, tena hapana kubwa. Mapenzi sio pesa, japo pesa ina nafasi kubwa kwenye mapenzi. Mapenzi ni penzi. Unakuta mtu kajaliwa pesa za kutosha na anamgaramia mpenzi wake kila anachokitaka, ila bado anasalitiwa. Kwani wangapi ya wana pesa alafu wanapendwa na wanaenjoy mapenzi na warembo wazuri tu? Mapenzi ni penzi, kivipi? Wapenzi wakikutana kimwili tunasema wamefanya mapenzi. Ila mpenzi akimpa mpenzi wake hela, hatusemi amefanya mapenzi. Ila kijana tafuta pesa, mabintu wa sasa wataki penzi, wanataka pesa. Ila mapenzi isia. Mapenzi kupeti, mapenzi kujali, mapenzi pesa. Enje baada kumaliza kupika akaanda chakula kisha kama mshajuli. Japo alijawa na aibu ila alijikaza hivyo hivyo. Yuli aliamka akajifanya alikuwa na usingizi. Kumbe wapi? Muda wote alikuwa macho. Amka tule. Mm. Wani sahihi sa ngapi? Satisa kasoro. Muda umeenda kumbe. Ndio wewe ulijua baada mapema. Enje alikuwa kimwangele Yuli kwa aibu. Alfani ilikuwa ni siku ya furaha sana kwake. Moyo wake ulipoa. Tena ulipoa kabisa. Zile stress alizokuwa nazo ziliisha. Sasa mama acha nirudi kazini. Tena kijacho kurudisha nyumbani ni nini sasa? Si yule kiazi alinivuruga ila sasa nina furaha. Naweza kufanya kazi bila shaka. Sana mwanangu kazi njema. Alafu mjomba wenu analalamika mpo kimya sana. Ah, nina muda kweli sijaongea naye. Si unajua bize mama. Ndio ufanye uende kwake sasa. Sawa mama. Alfani arudi kazini akiwa na furaha, tena furaha ya ajabu. Akaenda hadi kwa Ichiara. Wewe huyu kiazi yuko wapi? Itakuwa ofisini kwake. Sawa lile swala la kumfukuza kazi, achana nalo. Okay bosi nimekuelewa. Akatoka akaenda ofisini kwake kufika akamkuta sekretari wake amelala kwenye kiti chake. Mungu wangu, huyu kiumbe si amemtoa sayari gani? Wewe kiazi, hizi ndio heshima za kwenu. Ah bosi umerudi karibu. Nikajenda umeshaondoka zako. Kwa kama nimeondoka ndio unakaa kwenye kiti changu na unalala kabisa? Samani bosi. Inaonekana umenizoea sana. Bosi samani. Hivi unataka kazi au utaki? Eh jamani nimesha kwamba samani. Aya njoo nipige basi. Hebu toka bana. Nakupiga wapi wewe? Katikati ya mapaja au wapafai. Hebu toka bana usiniharibie furaha yangu mimi. Rukia huyo amesha kufurahisha. Ulitaka uwe wewe au? Ukipata bahati ya kufurahishwa na mimi, ha, utaringa sana. Sasikia. Hii kazi hapa naona itakushinda nitakubadilishia si, si yani muda sio mrefu. Ebo, ndio vizuri. Ila bosi wewe mzuri unajua. Kwa hiyo, yani wewe ukisifiwa tabu, ukipondo tabu, nimpe pole huyo rukia. Pendo akatoka zake, Alfani akajiuliza. Kwa mimi nina tabu, ndio maana wafanyakazi wananiogopa. Sarukia akisikia mimi nina tabu mkali kwa watu wangu, si atanikataa, itabidi nibadilike sasa. Mapenzi bana. Mapenzi anaweza kumbadilisha mtu yeyote. Rasko usiku alikuwa amepumzika kitandani, simu yake ikaingia text. Rasko, uwe na usiku mwema. Namba ilikuwa ngeni. Sawa nani mwezangu? Hata usijali lala salama. Sawa ni vema ningekufahamu. Hakujibiwa tena, Rasko akawaza bila kupata jibu. Itakuwa ni nani? Au Jasmine? Ila hapana. Jasmine ana laini moja tu. Muda huo huo test ikaingia kutoka kwa Jasmine. Vipi Rasko melala? Hapana mpenzi sijalala. Hmm, na furaha Rasko kusikia hivyo. Wajua nakupenda sana. Jasmine, yeni kwangu ni zaidi ya upendo. Na sikutegemea kama ningepata ningekupata kiraisi hivi. Maana nilikuwa na hofu sana juu ya kukuambia. Usitakijua siku ya kwanza nilivokuona nilijikuta na babaika. Yaani baada ya utambulisho tu nilijikuta na kupenda. Acha utani Jasmine. Amini hivyo. Hapa mwenyewe ni na uivu mtu. Wivu wa nini? Hivu nadhani ni girl wangapi wanakutamani? Ondoa shaka kipenzi, siwezi kukusaliti. Ila kuwa makini, mimi sijui penda mwanzako. Hata usijali, ila dada kwa sijue. Dada atojua usijali. Angel, nae alikuwa na timu lake pamoja na Juli. Angel, ukweli nilikuwa nakupenda sana toka mwanzo, ila nilishindwa tu kukwambia kutokana na wewe kuwa na mtu wako, ila naomba unipe nafasi kwenye moyo wako. Yuli, hata sijui kimetokea kitu gani hadi imetokea kitendo hiki. Una haja ya kuniomba nafasi ya upendo. Tayari nimeshakupa. Ila naomba usiniumize kama Freddy. 
Mungu atutangulie kwenye haya mahusiano. Ni kweli ila vipi wewe una mahusiano yako huko nyuma? Ukweli hapa mtaani sijawahi kuwa na mpenzi ila mpenzi wangu wa mwanzo alishaolewa huko Dar es Salaam. Nilikuwa jadi akaolewa ni stone ndefu enjo ile ipo siku nitakuwa dithia. Kwa baada ya hapo au kupenda tena na kwa nini? Baada hilo tukio nirudi huku ila sikuona mwanamke wa kuwa naye. Yu kweli maana kulikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa Rasko huyo ndo alikuwa tamu ya warembo au wanawake wa hapa. Ndio alikuwa nao wote. Hmm, yani huyo Rasko achana naye. Mta mzima kashatembeza bakora hadi wake za watu. Yaani kashawapitishia mchezo. Yuko wapi kwa sasa? Yupo mjini uko na sijui kama atapona huko. Ngoja nimcheki tena mwanangu wa faida huyo. Julia kampigia Rasko simu. Oi vipi mkali? Baridi mkali wangu kimya sana. Ndo huyo huyo daktar nini? Yaani Rasko ye kama manara. Uropokaji tu. Ah. Vipi uko naye nini? Vipi misha lakini? Kama kawaida vipi town umetoboa? Ah mwanangu wewe maisha yamebadilika faster mzee yani da uwezi amini kwa nini hmm. yani unajua zali la mentali bosi wake chedi si, si kaniweka mwenyewe kwenye maa yake yani kanikabidhi hadi gari wewe usiniambie huo ndio unaponea hapo au hapana naishi naye kama dada tu mmm ndio kukabidhi hadi gari mzee ndio hivyo mkali kosha pata shemu mpya Uwezi amini tangeni je town sijasafisha rungu kabisa ini hapa upwiru umekaba kinoma wewe huyo mimi ndio ile nishapata kitoto cha Kiarabu mdogo wake eh? mdogo wake na bosi yani hapa siku sio nyingi nenda kumkata kamba wewe tena vipi rukia da rukia story yake nitakuja kukupa siku nikija huko vipi daktar shamzingatia au unasubiri wenzako waanze bro ulipo huko sipo kaka input chat vipi mbona usomeki unanificha kaka tu chati Naijua hiyo mbwa wewe, kweli pumbao zako. Baada kukata simu, Julia akajikuta na maswali ya kujibu. Aya kanijua jo wewe wako. Mbona nilishamwambia kitambo tu? Yaani wewe mbona unanitisha? Umetulia kweli wewe? Kwa nini? Kwa nini uniamini? Yaani wewe na wewe rafiki yako kazi moja inamvionekana. Hata sipo hivyo niamini. Yaani nisije nikawa nimeyakanyaga safari ya pana umekanyaga mahaba na ni kweli mbwa yuko vizuri <laughs> mbona kawaida tu kawaida gani hadi unataka uniue mwana wa mume mwenzako kwa ulitaka niwe legelege kimoja cha ili unidharau hata kama yani umenichezea saa nzima hadi unakujua unaunganisha tena kama unanikomoa umejisikia radi nikaisi kuzima suzi alienda kwa kinatasha kwa salimia uko nako umbe ukaanza ehe shoga ulipotea wapi tasha huyu acha tu nimepata mkunaji anakuna hatari sikuelewi kwa hiyo karimu umemwacha wataka ni mdange nani hakika sawa wataka ni ehe ni kuroge sasa wewe acha kuna jamaa anaitwa Johni huyo mwisho wa yote jamani nyie ni acheni Johni tena sio karimu Merinda ali rukia ehe shoga Mjini hapa Karim kila siku yuko bize. Ukikutana naye mimi ananichukulia siku kama vipi? Anaondoka hapa, mi napita na pesa natembea. Wewe suzi muogope Mungu. Rukia kadakia. Wewe Rukia bado underground kwenye huu mchezo. Shoga, raya penzi upate anaijali hisia na, na pia upate mwenye hela. Sasa Karim yeye kapewa pesa. Uwezo kita nani hana? Johnny kanyimwa pesa ila kita nani kajaliwa. Sasa ila Shoga kweli mwaya. Ila kuwa makini tu. Tasha alimwambia Suzi. Umakini lazima shoga mjini hapa. Haya rukia, vipi na alfani wako umefikia wapi? Mambo moto shoga tusubiri ndoa. Ha! Na shangao siku zote uolewi tu na Karim. Tasha akamjibu, "Eh eh. Mwenye kuolewa, waolewe. Mimi sina shida na ndoa. Yaani kwa sasa wacha ni dangi kwanza maana kwanza nikiolewa na huyo Karim, kila siku atanifumania. Siku mbili taraka. Yaani taraka itanihusu live. Mi nataka mwanaume ambaye amechangamke ni tunachangamshana. Madam Alifa aliwaita Rasko pamoja na Jasmine. Rasko aliogopa akajua tayari kimeshanuka. Mungu wangu leo ndo naenda jela au narudishwa bush kulima. Walifika wote ila ilikuwa tofauti na alivyowaza Rasko. Sasa wadogo zangu leo nina habari mpya. Mimi nimepata safari kuna sehemu na miezi miwili huko Mwanza. Kwa hiyo nitawaacha humo ndani. Naombeni muwe makini sana. Ila dada mbona ghafla hivyo? Ndio hivyo mdogo wangu. 
mwenyewe nimeshitukizwa kwa hiyo aina jinsi hapa mtamwachia madam ray sasa inaje gani kutacha na mtu mwingine wakati si tupo au kuna shida amna shida ila itakuwa hivyo au umechukia hapana ilikuwa hivyo madam alimkabidhi rafiki yake ray kubaki na kina jasmine baada ya miezi kadhaa kupita penzi la rukia na alfani lilinoga na huku penzi la juli na enjo pia lilikuwa limeshika hatamu kila muda rukia alikuwa anatamani kuwa na alfani ila alimpa sharti moja kuwa watu waweza kufanya mapenzi hadi hapo atakapofunga ndoa na kuwa halali kitu ambacho akikuwa tabu kwa alfani na tayari rukia alishamaliza mafunzo yake hivyo alikuwa nyumbani akisubiri ndoa tu rasko alikuwa maskani na washikaji zake akiwe mochedi safari hii alikuwa na gari yake mwenyewe kwa hiyo hakuwa anatafuta abiria tena mimi namwambiaje huyu hata yani atakuwa na mwanaume mwingine ila hapa kwangu ndo kafika yani asemi kitu ila kuwa makini maana yule mshikaji akijua anakula ila zake na demu wake hatokuacha hii mimi siogopi yani uko kijini shapita na wake za watu ndio niogepe mtu ambaye hata hajamuoa hapana kwa rasko madam ray alikutongoza au limtongoza bana mimi sitongozi madam afu sitongozi madam Yaani yeye mwenyewe amekuja, yani sijui, yani ngoja, issue ndio ilikuwaaje? Madam Sharif alivyoondoka, saka tukabidhi, yani katuachia yeye kama ndio atakuwa anatusimamia mimi na bebi wangu pale Jasmine. Madam si ndo akaanza shobo zake, alafu yule alikuwa ananitaka kitambo tu kwa sababu kuna siku usiku nimelala akanitumia testi kwenye namba ngeni. Eti usiku mwema Rasko. Nikamuuliza wewe nani? Ataki kusema, kumbe ndo yeye. Rasko alikuwa akijigamba kwa marafiki zake na tayari sasa hivi alikuwa anatimia na Madam Ray, shoga yake na Madam Sharifa. Yule alikuwa nje dukani kwao akimsubiri Enjo, ndani ya dakika chache Enjo alishuka kwenye Ais. Juli akaenda kumpokea. Oh, baby nilikomisi hatari. Hata mimi mpenzi wangu nilikomisi jamani. Ah, uh, ha, habari za kazini. Nzuri nashukuru, nishaanza kuzia mazingira. Hata mimi nishaanza kuzia kushinda bila wewe vizuri basi tena nyumbani saa twende Enjo alipata kazi katika kituo kimoja cha afya hivi jirani kidogo na kwao hivyo muda mwingi alikuwa akishinda kazini na nyumbani anarudi usiku mama Kenjo aliamwa pale kijijini na ile nyumba akamwachia Enjo kitu kilichopa uhuru sana Enjo pamoja na Juli walikuwa na lala wote na siku ambayo Enjo aende kazini walishinda wote in short mapenzi yao yalinoga sana kila mtu pale mtaani alitamani masilawan zake na Juli walimuonea wivu ila mwamba kujali alivimba tu Suzi alishamaliza mafunzo yake kitu ambacho kila kimebaki aki akimchuna Karimu tu alimchuna vya kutosha alimchuna na kumwanzishia John biashara maisha ya John yalibadilika sana alikuwa akimiliki duka kubwa la chakula pia alimiliki pilipiki piki mbili ambazo aliwapa watu wapige boda boda na kuleta hesabu sasa baby, malengo yetu naona yameshatimia. Kinachofuata sisi ni kufanya utaratibu wa kuoana tu. Ni kweli suzi. Kwanza ni kushukuru kwa upendo wako kwangu. Hadi umebadilisha maisha yangu. Sasa kilichobaki ni sisi kuwa pamoja tu kama tulivyokuwa tumekubaliana. Wacha nianze kumoa mke wangu baada ya miezi kadhaa na kuoa na wewe. Sawa so, John, ila mimi nakuamini mpenzi. Nakupenda sana. We moe mkeo, alafu na mimi nitafata. Sawa, so, ila sasa uh nilivyopeleka barua niliambiwa nibadili dini na mahari ni milioni moja na laki mbili kubadili dini sio tatizo ila hizo pesa ndo tatizo sawa hizo pesa ni achie mimi ni swala dogo sana mimi shida yangu ni kuwa na wewe tu sawa mpenzi nakupenda suzi alimpenda sana John alikuwa tayari kwa kila kitu baada ya pale waliingia kwenye maaba na kila mtu alimfurahisha mwenzake suzi alitekwa na penzi la John na John aligundua hilo hivyo alijitahidi kumnogesha kila anapokutana ili azidi kumteka Joni alienda kuongea na mkewe juu ya swala la kutaka kufunga ndoa. Sasa mke wangu, naona leo nina habari nzuri. Naamini utafurahia. Habari gani ya mume wangu? Kila siku ulikuwa tunapiga kelele kuhusu swala la ndoa. Mimi nimekubali na nipo tayari kukuoa. Mbona kama siamini Joni po serious? Ndio mke wangu. Na vipi kuhusu dini? Mimi niko tayari kubadili dini. Hapa ni kuongea tu kuhusu mahali yako. Eh, basi. Joni, kuhusu ile ondoa shaka, mimi mahali yangu ni wewe. Nahitaji ubadili dini na ujifunze Korani kuhusu wazazi wangu, ndio wao hawana shida hata ukiwa na laki. Tutafunga tu ndoa. Laki mke wangu. 
sasa kama walikubali tuishi wote na ujetoa tamia ndio atakataa laki. Wazazi wangu wana shida na hela. Wanachotaka ni heshima tu. Sawa, limeisha hilo. Johnny alimwambia Suzy kwa mahali ya kumua mkewe ni milioni moja na laki mbili ila kumbe ilikuwa uongo. Suzy alikutana na Karim na kuanza kumuonyesha, kujilegeza legeza na kumuongelesha kuhusu pesa. Bebi wangu, leo nataka tulale wote hadi asubuhi. Ni namna wewe. Jana tu tulikuwa wote, leo unaham tena. Karim mpenzi, kama jana tumekutana London, nikikumisi ni tatizo. Nakupenda bibi wangu, kila nikikuona napatwa na hisia. Basa, karibu. Karimu na Suzu aliingia kwenye maaba ila Karimu alitumia dakika kumi. Tayari alikuwa amemaliza raundi ya kwanza na kuweza kuendelea. Ila mpenzi mbona hivi? Mi bado nakuhitaji Karimu. Tatizo lako Suzu naendekeza mapenzi muda wote. Unawaza tu sexy. Karim sio hivyo mpenzi lakini jitahidi basi turudie raundi ya pili. Hapana, wacha nikawahi kupokea oda za mizigo please. Sawa, ila nina shida na hela. Mama anaumwa. Kuna ile inahitajika. Kiasi gani? Milioni mbili kama utaweza kunisaidia. Sawa, sijali twende tukaoge alafu twende benki. Yaani Karim kuhusu pesa alikuwa mpesi sana. Alimjali Suzi kwenye pesa ila alimkatili kwenye mahaba. Rasko akapigiwa simu na Madam Bray ya ndi kwake, akawasha gari akasepa. Hakuwa anawaza sababu hesabu, mafuta vyote alikuwa anawekewa. Yaani Madam Sharifa kabla hajaondoka alimwachia ya kutosha ya matumizi na bado nyingine alipewa na Madam Bray. Aache kuumiza shida tu. Mjini wanakwambia msingi kiuno. Alienda di nyumbani kwa Madam. Umewahi jamani baby? Nikichelewa na lalama nikiwahi kero. Basi nisamee mpenzi wangu. Okay usijali nimetikia wito. Nilikumisi jamani alafu kuna taarifa mpya. Taarifa gani? Madam Sharifa anarudi kesho aje kwambia. Hapana. Basi ndio hivyo ila kuna jambo linahitaji ujue. Madam Sharifa anakupenda. Ananipenda kivipi? Ndio hivyo Rasko na anafanya yote kwa sababu anakupenda. Ukweli mimi nakupenda sana ila naomba Sharifa asijue chochote. Ondoa shaka kuhusu hilo. Rasko aliangukia kwenye mdomo wa Ray, wakaanza maandalizi ya kupepeteana pale kupia na raha. Baada ya kumaliza mahaba, Madam Ray akampatia laki moja. Rasko, unajua kwa nini nakupenda? Hapana. Una muonekano mzuri, alafu unajua maaba, unajua kunifikisha. Japo ni mdogo wangu ila unanikuna ipasavyo. Mbona mimi naona kawaida? Sawa, ila kwangu ni zaidi ya kawaida. Unaniweza, nakupenda. Nakupenda pia madam. Naidi utokuja kujuta. Sawa. Niaidi pia hautokuwa na sharifa na kuaidi. Rasko alienda kuoga alafu akaondoka zake. Hakutaka tena kwenda maskani, aliamua kurudi zake nyumbani. Alikuwa anawaza sana juu ya kauli ya madam Sharifa kwa anampenda. Akiwa anawaza, Jasmine akamfata. Rasko vipi? Mbona kama una mawazo mpenzi? Hapana, nipo sawa tu mbona? Amna Rasko na kujua vizuri mpenzi. Kama kuna tatizo niambie. Jasmine mpenzi hakuna kitu. Mbona mimi niko poa sukari yangu? Sawa, simu yako mbona ipo hewani? Dada amekutafuta jana akupati. Jana kuna wakati simu ilizima chaji. Bas dada anarudi ndani ya siku hizi mbili. Sawa, ni jambo jema. Ni kweli la tunahitaji kuwa makini sana sijafahamu kuhusu mapenzi yetu. Usijali kuhusu hilo. Ah, nimekumisi alafu. Mm, Rasko, ukiniona tu. Bas, subiri usiku sasa hivi bado mapema. Upande wa Karimu alienda benki na Suzy akampatia kesi cha fedha alichohitaji, akaenda zake kazini kwake. Suzy baada kupokea ile hela akamtumia John milioni moja na laki tano iliyobaki akabaki nayo yeye. Hello John, nimekutumia kesi cha milioni moja na laki tano. Umeiona? Ilikuwa ni test ya Suzy kwenda kwa John na ilipofika vizuri, ilikuwa ni bahati mbaya. Simu ilikuwa mkononi mwa mke wake John, Mama Sofia. Mke wa John alishtuka kuona kesi ya pesa kilichoingia na ile message namba ilikuwa ngeni. Au tapeli hawa. We baba Sofi, namo mke wangu. Emu njo. Kuna nini tena laazizi wangu? Kuna mtu yote anamdai? Kumdai nini? Pesa. Hapana, kwani vipi? Au na mpango wa kupata pesa? Mbona sikuelewi mke wangu kuna nini kwani? Namo mwisho kumi unaijua? Ametuma hela. Nini? Unasemaje? Sasa nimekuuliza jamani. Ah. Uh, vipi kwani? Kuna hela imeingia hapa. 
Ametuma kiasi gani? Mume wangu na miadi gani na huyo mtu hadi akutumie kiasi hiki cha pesa au unafanya madili ya haramu mume wangu? Hapana mke wangu. Mbona unaniisi vibaya? Muda ule ule ikaingia mesa nyingine kutoka kwa Suzi. Ila safari ndio alikuwa ameharibu kabisa. Yamani jioni mpenzi naomba nijibu basi au upo na mkeo. Hapo ndipo kisanga kilipoanza. Mama Sofi hakuongea kitu, akaanza kulia. Vipi mke wangu mbona sikuelewi? Hebu niache jioni. Hebu hiyo simu. Jioni akachukua ile simu ndipo akakutana na zile message za Suzi. Akawahi kumjibu Suzi ili asendelee kutuma message. Oh Suzi umeharibu. Imefika ile usitume ujumbe please. Akairudisha, akarudi kwa mke wake. Mkeo bado alikuwa analia tu. Asiamini kile alichokiona na kukisoma. Hivi kumbe jioni una msichana mwingine nje. Mke wangu naomba unisamehe sana kwa hilo. Da, yani kumbe kweli. Kwa nini unanifanyia yote haya? Kwa sababu langu ni kuzaa na wewe na kuja kuishi kwako. Hapana mke wangu, usiseme hivyo. Leo nitakwambia ukweli wote. Ukweli gani jioni? Ukweli gani zaidi ya huu? Yake kudanganywa mimi. Hapana mke wangu naomba unisikilize. Hata nikikusikiliza utaongea nini zaidi ya uongo? Basi nisikilize. Kwanza tambua na kupenda sana mke wangu. Kweli huyu ni mtu wangu. Ila mimi nipo naye kwa maslahi tu. Hadi hivi unaona maisha yetu yamebadilika sababu ni yeye. Na hiyo pesa unayoiona hapo nimemdanganya ni kwa ajili ya harusi yetu. Please naomba unisamee. Kwa jionizi mali zote umepewa na huyo mwanamke wako. Kwa mimi sina kitu hapa wala mwanangu. Hapana mke wangu. Ndio maana nahitaji kukoa ili uwe mke wangu alali. John aliongea na mke wake mwishowe akaishi hapo. Japo mkewe aliumia haikuwa na jinsi. Upande wa Julie akiwa kwenye pita pita zake akakutana na Rukia. He, eh, shem, ni wewe? Ndio ni mimi nimebadilika. Ya, sana. Yaani hadi nakusahau bana. Acha zako. Haya habari za siku. Nzuri tu. Elini hapa mtaani. Nina mwezi sasa. Acha utani, sikuoni. Si unanijua mimi sio mtembeaji. Kipindi kile ulikuwa unaniona sababu ya Rasko. Sasa hivi siponai, ndio maana unioni. Ah. Kwa kweli. Ah, vipi lakini kuhusu Rasko? Ndio basi tena. Hivi upo duniani kweli huyo mtu? Maana hadi nimemsahau. Hebu kwenda uko umesahau <laughs> kama nyuzi alikata. Do, nimepanda dau sasa hivi. Ah, hapata mimi naona mambo sio mabaya. Ndio hivyo shem, Rasko nilimuona uko mjini kwa driver taxi. Kumbe ulimuona? Ndio, sukari yao in wa kijiji. Aya, kwa hiyo mafunzo ushamaliza unasubiri kazi tu. Hivi kumbe ujisikia mwenzio naolewa? Wewe ustaki nilia hapa. Lia tu, Zubeda yupo. Hebu usinichekeshe. Rukia unaolewa wapi? Uko uko mjini. Mm, ongera. Kwa hiyo harusi lini? Mwezi ujao, nitakupa kadi. Da. Aya bana. Julie akulaza damu, akampigia Rasko, akampa taarifa za Rukia kuolewa. Oya mzee vipi? Mzee mimi au babako mzee. Mzee singano huyo. Sawa. Niambie tajiri mkubwa. Tajiri nitakuwa mimi mbwa. Sawa. Sikiliza nikwambie. Vipi unazungusha ndinga mjini? Una shida gani? Gari ya kugongea ila mzee sina maisha. Sawa bana vipi mrembo wetu? Anaolewa umesikia? Nani huyo anaolewa? Na njia hii. Nja zako na familia yako, wenzako wanaoa. Ongera yao nani anaolewa? Rukia anaolewa. Acha utani wewe anaolewa na nani? Kama sio nani itakuwa Ronaldo. <laughs> Mwe wewe, hebu tuongee siri azimaji hapo shingoni mwenzako. Na utakufa na kuambia. Mimi sijui anaolewa na nani ila ni huko huko mjini. Weka kwambia nani? Yeye yeah, mwenyewe ndo kaniambia. Anakurusha roho mwanaume wa kuwa yuko wapi wewe? Swala kuelewa Rukia lilimgusa Rasko moyoni. Moyo ulimuuma sana. Hakuamini kama Rukepo siku atakuja kubadilisha moyo wake na kumpenda mtu mwingine kabisa. Alfani alifika ofisini akamkuta sekretari wake na msubiri ofisini kwake. Oya wewe vipi tena? Morning boss. Morning to. Samwana leo nimekuja kivingine kabisa tofauti na ulivyo nizoea. Kivipi yani? Kwanza nilikuwa naomba uitishe kikao ili niongee na wafanyakazi wenzangu. Unataka ufe nini? Samani Alfani leo nipo serious sana. Alfani alimtikiza pendo akaitisha kikao na wafanyakazi wote. Akam Akamkaribisha pendo aje kuongea lengo lake. Nashukuru kwa wote kwa kufika hapa. Pia nashukuru bosi kukubali ombi langu la kunikusanyia nyie watu wote hapa. Lengo la kuita hapa ni Washukuru kwa wote tuliokaa hapa kazini na pia nitumie nafasi kuomba radhi kwa wote niliowahi kuwakosea kwa namna moja au nyingine haswa bosi hapa 
Kwa nini nasema yote haya? Kwa sababu leo mimi ndo mwisho wangu wa kufanya kazi hapa kwenye hii kampuni. Maana imekuwa ghafla vipendo. Mmoja ufanya kazi alimuuliza, "Ni kweli? Ni kweli kabisa unaviuliza kaka yangu? Ila ndio hivyo, msichokijua mimi nilikuja kwa kazi tu hapa maalum." Alfani alishtuka akamuuliza, "Kazi maalum? Ndio boss, mimi nilitumwa na mamako. Mama kakutuma nini?" Unajua alfani mamako alikuwa akiumia sana na mfumo wako wa maisha hadi kufika kuzani wewe sio rijali. Hata watu hapa kazini na nje ya kazini walikuisi hivyo. Hapo mamako ndipo akanitafuta na kunipa kazi ya kuja kuchunguza na ikiwezekana niingie na wewe kwenye mahusiano ili apate uhakika. Alfani alibaki amedua tu pendo akaendelea. Yote nilikuwa nayafanya nilitumwa na mamako na kila kilichojiri nilimpa majibu mamako. Na sasa kazi yangu nimemaliza kwani majibu yamepatikana kwamba we uko rajari na siku si nyingi unaenda kwa mume wa mtu ongera sana baada ya maelezo yale aliaga pendo alegana na wafanyakazi wenzake kisha akaondoka zake alfani akawaza vile vitimbi vya pendo alafu etika tuma na mama yake akotaka kuamini ila akawaza kila alipokuwa akimweleza mama yake juu ya matukio ya pendo akusema chochote zaidi ya kupotezea tu kwa watu walikuwa wanajua mimi shoga da ndio maana vibindi vilikuwa vinanjishobokesha kwangu walikuwa wananitega ngoja nioe sasa wataona nitakavyowavimbia Rasko akiwa maskani alipata abili ambaye alikuwa anakuja kijijini kwao yani kwa kina Juli alifurahi sana alitaka akavimbe mtaani alienda di mtaani akamfikisha yule abiria kisha akamtafuta Juli walikutana na Juli wakapiga story mshe Rasko akaomba aondoke kutokana na pale mtaani ana kisanga na wazee kwa kutembea na wake zao hivyo akimwona inaweza kawa tabu. Sasa Juli, wacha mimi nisepe mzee. Poa Rasko, ningepata muda nitakuja town huko. Hata usijali karibu. Vipi shemu iko wapi? Katoka kidogo narudi jioni. Au umemficha nisimuone. Ni mfiche wapi mzee? Ayupo bwana. Poa poa boy, wacha nisepe. Si unajua nina kisanga hapa nisije nikaniponza nika, bure. Alafu wewe uwaze wanakutamani kinoma yani. Waambie wawashughulikie vizuri wake zao. Mimi nikikutana nao moto unaendelea. Na wewe uko huko mjini spot picha. Usiseme kwa nguvu uko. <laughs> Bala mzee. Waliagana marafiki wa wili Rasko akasepa alipofika njiani kijiji cha jirani. Alisimamishwa na binti mmoja akasimama. Samani kaka nilikuwa naomba lift naelekea mjini. Oh mrembo, bila samani, ingia twende. Yule binti aliingia kaka siti ya mbele. Safari ikaanza kama kawaida yake Rasko asione sketi. Samani dadangu, siju unaitwa nani? Naitwa Enjo. Oh Enjo, jina zuri kweli. Malaika. Asante. Na kweli we ni malaika. Ni mwenyeji huko kijijini. Hapana nakuja na kuondoka. Mimi ni dokta kwenye kituo cha afya. Ah vizuri mrembo. Kwa huku unaenda wapi kwa shemeji au? Hamna kuna dawa naenda kuchukua. Ah sawa basi. Tunaweza kubadilishana namba. Asio mbaya. Alichokosea Julia kuwahi kumtajia Rasko jina la bebi wake na alipoulizwa shemu iko wapi, akosema kama anafanya kazi kijiji cha jirani sasa enjo kwenye mikono ya Rasko. Walifika hadi mjini Rasko alimpeleka Enjo hadi sehemu aliyokuwa anaenda kisha akampeleka stand na nauli akampatia bila kujua ni shemeji yake. Njiani Enjo alikuwa akimwaza Rasko bila kujua ni rafiki wa mpenzi wake Juli. Ila ule kaka mashallah alafu na roho nzuri kama alivyo. Ila mbona kama namtamani hapa anastaki kumuumiza Juli. Siwezi kumsaliti Juli. Na hii namba ngoja niifute. Ila asiana namba yangu. Hm, wacha tu kwani mimi siwezi kumkataa. Angel alijikuta na babaika njia nzima kimuwaza mwamba Rasko. Hadi anaingia night, Angel hakuna test ya Rasko. Yeye alijua kuwa atamtafuta. Aliwaza siju amtafute yeye ila akaona itakuwa shobo. Yule alikuja kwa mpenzi wake Angel bila kujua kuwa Angel ameanza kuzimika na muhusika. Rasko hakuwa na time na Angel kabisa na pia alisha sahau kama aliomba namba yake. Usiku ambao Angel alikuwa anategemea Rasko amtumie test au kumpigia Rasko alikuwa yuko mtoto wa kishua Jasmine walikuwa na kuraraza dunia kama angejua angempotezea kabisa akabaki na Juli tu mwanaume asiye na mambo mengi wa dada siyo na feli wapi kesho yake asubuhi Enjo alienda zake kazini la bado akili yake alikuwa na mwaza Rasko aliwaza mtafuti aliyeona ni kama anajirahisisha kwa mwanaume iki kitu kina maumiza sana wa dada sasa aombwe namba alafu asitafutwe tena wewe anatamani atafutwe Sema maboyi wengi utikishapewa namba tu tayari unaanza kumtesti muhusika. Basi kila akiona testi anajua ni Rasko, ikafikia stage 
hadi ikiona test ya kifungua alafu akute sio ya Rasko anachukia hata akiona ni juli pia anachukia Rasko akiwa zake maskani mida ya mchana simu yake ikaita alikuwa ni madam Sharifa Madam vipi Rasko uko wapi Nipo uko stand njoo nyumbani Sawa nakuja Mwamba akawasha gari akasepa kitendo kilikuwa kina muuma sana chedi ila alikuwa hana jinsi yani utawala wake kwa madam umetekwa na Rasko kama ni nyota basi imefunikwa kabisa hata pale maskani alichukiwa na wateja wengi yani wadada walikuwa wanapenda kuchukua gari ya Rasko alifika nyumbani alimkuta madam Sharifa yupo na madam Ray akawasalimia shikamoni maraba mtoto mzuri habari za siku nilikumis jamani kaule ya madam Sharifa ilimkera madam Ray ila akajikaza madam Sharifa asijue kitu chochote hata mimi nimekomisi madam. Huyo Jasmine ndo atafurahi maana maskini mdogo wangu alikuwa mnyonge sana ila nimesharudi sasa. Rasko akaingia zake ndani akiwa nawaza kisanga gani? Atatembelea na shoga wa bosi wake na bado anatembea na mdogo wa bosi wake. Hapo hapo bosi wake anamtaka. Akawaza atawezaje kucheza huu mchezo ila akasema liwalo na liwe. Akiwa amekaa ndani ndipo akakumbuka kuwa ana namba ya Angel. Hapo hapo akamcheki. Mambo vipi Enjo? Enjo alikuwa zaanati kazini kwake akasikia mlio wa message kwenye simu yake. Akaifungua kajikuta anacheka tu mwenyewe baada ya kuona test ya Rasko. Po anambia besti, safi zatoka juzi. Nzuri naona umenisusa. Amna Enjo mambo mengi. Poa lakini niko poa wifi yangu jambo. Wifi gani? Hajazaliwa bado. Wewe huyo? Ha, omba Mungu atazaliwa inshallah. Vipi shemeji yangu mimi? Hata sijui kama jambo au vipi. Kwa nini? Sijui tu, sawa Enjo. Mimi nilikuwa nakupa hai. Nashukuru. Hivi kaka unaitwa nani? Rasko akapiga hesabu akimteja jina lake, anaweza karibu kutoka na jina lake kuwa na sifa mbaya kule kijijini kwao. Mimi naitwa Derva Taxi. Jamani acha utani bana, kwa hiyo utaki au? Amna. Sawa, wewe ni Derva Taxi, but I want to know your name given your given name by your parents. Okay? Naitwa Rasi. Wow, jina zuri. Nipake mafuta basi. <laughs> Jamani wewe rasi. Kwa hiyo jina lako ni baya au? Amna bana. Ah, nipe mpya. Ah, amna kitu. Ila ngoja nitakupigia usiku tuongee vizuri. Kwa usiku uongo nitakuwa na mama usiku. Basi leni utakuwa na muda tukutane tuongee. Labda Jumapili. Sawa so, basi nitakufuata au? Sawa so, tutawasiliana. Tayari Lasko alishaanza kutupia mambo kwa injo bila kujua ni shemeji yake yani kwa juli. Madam Ray na Madam Sharifa waliondoka wote wakamwacha Rasko ndani. Muda huo kulikuwa ni muda wa kwenda shule kumchukua Jasmine na alifanya hivyo akarudi naye nyumbani. Ila Rasko kuna kitu nataka nikwambie mpenzi. Kitu gani kwa mpenzi wangu? Mimi sitaki penzi liwe la siri. Nahitaji hata dada ajue. Kwa nini Jasmine umewaza hivyo? Uone utaniweka hatarini. Hata usijali wacha tuwe huru tu. Hapana Jasmine, bora tufanye siri kwanza. Unajua bado mwanafunzi. Ila mimi sio nimekwambia, mimi nitajua nafanyaje? Sawa mpenzi nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa mpenzi. Njoo tuchangamshe damu. Hapana dadako anaweza kurudi sasa hivi. Nimekwambiaje kwani? Ila Jasmine, mimi nipo ugenini, inabidi niwe na heshima. Hivi nadhani dadako akinikuta hapa nipo na wewe kitandani itakuwaje. Sasa, leo unakuja tulale wote hadi asubuhi. Yaani sasa hivi unaupenda? Unanipa randi yo maana na upenda. Tena na upenda haswa kwa wewe. Kwani wewe upendi? Naipenda sana. Jasmine ni kama alisikitu kutoka kwa dada yake. Akaona isiwe kesi. Ni bora tu mahusiano yake na Rasko yawe huru kuliko kuendelea kuyaficha. Kwa upande wa Rasko, alikuwa akihofia Madam Ray akijua itakuwa noma. Madam Ray na Madam Sharifa walikuwa kazini kwao. Madam Ray akaanza kumchonganisha Rasko. Hivi shogangu, umeishia wapi kwa Rasko? Naona kama huna habari naye au ushapata danga jipya wapi moyo wangu umekufa pale kwa yule kijana ila sina papara naye siku kuangu na mfuga mwenyewe hmm. sawa ila unajua mimi sielewi Rasko na Jasmine kutakuwa kuna kitu kivipi na hisi kama wapo kwenye relationship ni kitu ambacho kiwezekani mdogo wangu hawezi kufanya ujinga huo usiamini kirahisi hivyo mimi na kushauri umwamishe hapo Rasko nikimwamisha alafu kwanza hapa ni nanyege nataka ndani hizi siku mbili nihakikisha nimempata anikuni ya saa maana siko kuwashwa huko ila Sharifa unajua Rasko ni mdogo sana kwako ni aibu watu wakijua unatembea naye yule kijana eh eh ushakuwa mshauri sasa hivi 
Hamna, usio kanisi vibaya bora mimi nimesema tu. Basi naomba kwa huyu kijana nisiambie kitu. Sawa yaishe. Madam Ray alikuwa anajisikia wivu kwa Rasko na alitaka kuhakikisha Madam Sharifa anaachana na mpango wa kuwa na Rasko. Ila Sharifa hakutaka kuelewa kabisa kwa Rasko. Mipango ya harusi ya Alfani na Rukia ilizidi kushika kasi na zilibaki siku chache tu kila upande ulijianda kwa shughuli hiyo. Alfani siku ya alirudi nyumbani akaanza na mama yake. Mama, hivi una akili gani mamaangu? Ah, kuna nini mbona kauli nzito hivyo? Hivi mama wewe ni wa kumtuma mtu aje kunichunguza. Kwa hiyo una imani na mimi. Kumbe hilo ndio huo mpango aliupanga kikako. Yaani Karim, kwa alikuwa anajua mishoga. Sasa kama watu wa kuoni ukiwa na mwanamke, wataisi nini? Si unaona wapo wanataka watu kuoa. Kwa ni heshima na ukiwa heshima yako inaongezeka mwanangu ila hata kama mama. Ni sawa kunitukana, alafu mtu mlioniletea ni mwehu bara. Hapana. Wewe tulia tu. Sawa. Amna bwana, mimi sio mweu nina akili zangu na ninajielewa nilifanya vile kwa kuwa ni kazi tu. Pendo alikuwa ndani akina Alifa. Kaka Alifa, tuliza akili, tuliza Munkari. Acha mchecheto. Mimi nilikuwa najielewa kwa hata nisingeweza kukosea heshima zaidi. Mungu wangu, upo huko kicha. Hebu kuwa na adabu ukimwona mtu, sipende kumuita mtu kicha. Mimi ndo ninafanya naye kazi na mjua vizuri kabisa. Nimesha kwambia alikuwa akifanya kazi. Kwa hiyo alifanya hivyo kwa mimi nilimtuma. Sawa mama, mimi niko ndani. Siku iliyofuata Rasko akiwa maskani akapigwa simu na Madam Sharifa. Alimtaka ende nyumbani. Rasko akaondoka, akaenda hadi nyumbani kwa Madam Sharifa. Akafika Sebleni akamkuta Madam. Anapiga simu kumjuza kwa tayari ameshafika. Alo Madam, niko ndani hapa. Njoo chumbani kwangu, njoo mara moja. Rasko alielekea hadi ndani akaingia akanguta Madam amelala kitandani na majifunika shuka. Na Madam Sarasko mimi nina shida yangu. Naomba unisaidie kama utaweza. Ila naamini utaweza. Shida gani madam? Nenda pale, kafungue kwenye draw, kwenye ile kabati, kuna kitu kachukue. Rasko akaenda hadi kwenye kabati akafungua draw, alichokiona, alistaajabu. Juli alikuwa akijisifu kwa wenzake na kuvimba kwa sababu ya Enjo. Aliwaaminisha kuwa hakuna mtu anayeweza kutembea na Enjo wake, kwani Enjo amekufa ameoza kwake. Mimi nawaambieje hakuna kutembea na Enjo, yani mimi ni namba moja. Yaani ni hivi hamwezi kumpata. Juli, acha kujiaminisha rafiki yangu. Wanawake sio kuwekea zamana. Acha kuja kukuliza siku. Amna kitu kama hicho. Enjo hapa amekufa ameoza, sio kwa ninavyomburudisha kwenye bed. Wewe ukimburudisha kwenye bed kuna mzee atamburudisha kwenye pesa. Hivi wanawake unawajua wewe? Yule sio mtoto wa kimaskini, na ni mtu na kazi yake, ategemei kuongwa, embo acheni wivu. Sawa, wewe yule unavojisifu hivyo, unajua sasa hivi yuko na nani au anatongozwa na nani? Acha kujisifu sana. <laughs> yani yule simu yake muda wote ni nayo. Ana madanga, alafu mbona mna makasiriko au kisa mmemtongoza akawakatalia? Yule alijitapa sana na kuvimba kuhusu Enjo. Aliamini hakuna mwanamume yote anaweza kuwa na Enjo. Alifika stage hadi kuchora tatu ya jina la Enjo kwenye paja lake kwa kutumia mafuta ya korosho. Alifanya kila kitu ili kumridhisha kimapenzi Enjo. Alijua kuwa juli, anampenda sana. Enjo alikuwa akirudi usiku juli anachukua simu ya Enjo anacheza game. Muda mwingine anaangalia movie. Kitu kinachomfanya juli, ajiamini sana. Walikuwa kilala wote walikuwa kipiana mautamu tu kama mke na mume. Juli kwenye bed alikuwa anafanya kila kitu ili amridhishe Enjo. Enjo alikuwa achi kumsifia juli kuwa amemweza kweli kweli kitandani na ajui kukutana na mwanaume kama yeye. Sasa Enjo amekutana na Rasko, rafiki wa juli amempenda na amesha pagawa na amepanga kukutana naye Jumapili. Da, pole Juli. Mamake Rukia alikuwa na Rukia akaanza kumdadisi kuhusu mahusiano yake na Alfani. Aya mwanangu, umeniambia kuhusu mke wangu ila ushae kukutana naye kimwili? Hapana, hajawe kunigusa. Yeye hata paja langu alijui. Mm. Sasa alikutoa bikila yako sio yeye. Ni nani sasa? Ukweli mamdogo inaniuma sana. Natamani Alfani angenikuta na usichana wangu. Alinitoa na kunichezea ni Rasko. Rasko? Wewe rukio umetemea na Rasko? Ndio mamdogo, ndio mwanaume wangu wa kwanza na ndio anayenijua mimi na kuyajua maungo yangu pekee. Si kukutana na mwanaume mwingine zaidi yake. Mungu wangu. Rasko kamaliza mtaa. Ndio, yani Rasko hajatulia sana. 
Nilimwamini sana kumbe mshenzi tu kisa cha kuachana naye ametemea na rafiki zangu Zubeda na Mainda na bado katemea na wake za watu kibao we Rukia rasiko katemea na Zubeda mm. Mungu wangu unajua yule kijana nimetembea naye sana yani na kushangaa ukisema umetembea naye Are you serious yodo Uwe acha tu ila imeshatokea naomba iwe siri hadi roho inaniuma yani rasiko kumbe kanifanyia ushenzi hivi nilimpa kila kitu da ila kwa nini alienda kutemea na nawe na mamdogo kwa nini alienda kutemea na kijana mdogo istoshe una mume wako do mwanangu ndoa ina siri nzito sana utaenda kuyaona ukoko mbwa rasko alichafua mtaa yani aliweka heshima pale kijijini moto alijua kuwasha kwa kweli rasko alivofungua draw alikutana na kondom kama kumi hivi akageuka kumwangalia madam mbona unashangaa hizo hizo chukua na zipeleka wapi yani ukweli rasko mwili wangu mzito sana kuna sehemu inaniwasha na sina kunikuna zaidi yako naomba unisaidie Mada aliongea kwa kiwa anasimama akatoa shuka. Alikuwa uchi wa mnyama, kila kitu chake cha siri kilikuwa wazi kwa Rasko. Akamfata akasimama mbele yake. Rasko, wewe ni kijana mzuri sana. Nimefanya yote unayoona na kufanyia kwa na kupenda. Please, naomba niweze kutumia ume wako. Uwe kiburudisho changu. Nina siku nyingi sana sijapata ira. Lakini madam, Rasko, sitaki cha lakini. Ninachotaka ni muogo wako uingie ndani kwangu. Madam wakaanza kuupapasa. Rasko alikuwa mdhaifu. Kwenye kitu akajiachia. Nusu saa mbele alikuwa akiugulia utamu wa muogo wa Rasko na kuukatikia ipasavyo. Rasko alipiga bao mbili za dakika ndefu. Madam alifunga bao tatu na kuondoka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili. Rasko sikutegemea kama unajiweza hivi jamani, mashaallah, umejaliwa. Asante lato yupo vizuri. Una joto tamu alafu bado inabana kama binti mdogo. Kwa sababu najitunza, nina umri wa miaka 32, ila nimekuwa na wanaume wawili tu na wendo watatu. Na umeniingizia mashine, umeazidi wote. I say, nina mwaka sasa sikufanya hizi mambo. Madam unachongea ni kweli? Rasko misi wa malaye, nimefanya hivi kwako sababu na kupenda, ila sio kiumalaye na kuahidi utafaidi. Na huo ufundi ulionao utafaidi utanila mimi na mali zangu hadi munda huo rasko alikuwa ameshamwaga shawao zake kwa wanawake watatu tena wa karibu mtu na mdogo wake na mtu na shoga yake kipenzi bado enjo demo wa rafiki yake ana muinda waliingia bafuni kuoga ila maji ilikuwa yamekata kwenye bafu la chumba cha madam mara ikabidi wafanye utaratibu walitoka wote wakatoka wawili wakiwa wamejifunga mataulo huku madam akiwa amembeba rasko mgongoni bila wanatoka tu kuoga wakakutana na Jasmine anatoka shule. Jasmine ya kuamini macho yake. Alitupa begi lake akabaki amedua tu akaita. Rasko. Uwe we ni hapana. Siamini. Uwe na dada. a a. Jasmine akakimbia chumani kwake huku akiwa analia. Madam wa kuelewa kinachoendelea akawaza ta kama kanikuta na Rasko. Ndiye aliye alimuuliza Rasko. Vipi Rasko mbona sielewi kuna kitu kinaendelea? Madam mimi na Jasmine ni wapenzi. Nini? Kwa umeshatembea naye? Ndio madam, sio mara moja. Madam alikuwa juu ya semeni nini? Alianza kuwaza, akawaza kauli ya rafiki yake. Rasko ametembea na Jasmine. Mtu tatu ndani ya truck moja. Madam Ray kwa kujua kama Rasko na Jasmine ni wapenzi. Alishangaa kusikia hivyo mbele ya macho yake, akashuhudia Rasko Sharifa wapo na mataulo wanatoka kuoga. Hii ilikuwa ni bongo bora uzima tu. Enjo baada ya kuongea na Rasko alikuwa ni mwenye furaha sana. Hata alivyorudi nyumbani, alichangamka tofauti na siku nyingine za nyuma. Yule akachukua simu ya Enjo ili apige simu yake, maana ilikuwa haina salio. Akakuta na mpangeni, akaenda kwenye upande wa message, akakuta baadhi ya chati za ile namba. Akuzielewa kutokana na Enjo, alikuwa akifuta baadhi ya testi. Uya atakuwa nani? Wacha nikamuulize. Julia akamfata Enjo na kumuuliza kuhusu ile namba. Enjo, hii namba ngeni ya nani? Ina nini? Kapiga au? Hapana, nimekuuliza tu. Na wewe una wivu jamani mpenzi? Yaani kuuliza ndo na wivu. Ndio ni wivu. Huyo ni rafiki yangu nimesoma naye shule. Tena shule ya sekondari. Sawa, ila mbona kuna baadhi ya message umefuta? Jamani Julie, kwa unawaza nini? Nakusaliti au? 
Amna nimekueleza tu. Yule alipata mashaka na ile namba na angejua ni namba ya Rasko. Hmm. Rasko akajua tayari kimeumana ila akaona liwalo na liwe. Akaweka wazi kila kitu. Ndio mpenzi wangu. Kwa umeamua kutuchanganya na huyu mtoto ila huyu ndo nilianza naye. Tena nilianza kabla yenu. Madam Sharifa akuelewa, akauliza. Mbona kama sielewi? Madam itabidi uelewe tu mimi nina mahusiano na Madam Ray ila aninifosi kama ulivyonifosi wewe. Unasemaje Rasko? Ko Ray ameamua kuniingilia kwako pia. Hivi, unajua yeye ndo chanzo cha kuachana na mpenzi wangu aliyepita. Najua kila kitu ila niliamua kukuacha tu. Huku nako umenifata. Koza langu ni nini kwako? Ukweli Sharifa ni samee tu. Nimeshindwa kuvumilia. Huyu kijana kweli nampenda. Tena nampenda sana siwezi kumwacha. Basi sahau kuhusu hilo. Rasko ni wangu na wala hautompata tena. Jua nampenda sana na leo nimekula utamu wake. Siwezi kumwacha. Hivi ujionee aibu, upo tayari kushia pesa na mdogo wako. Hayo hayakuhusu. Alafu naomba uondoke nyumbani kwangu. Upande wa huko John alifanya taratibu zote za ndoa na hatimaye ndoa ilipita tena shughuli ilikuwa nzuri kweli kweli watu walikunywa wakalala wakasaza hapo hapo kitaki kizima alibeba pilau kwenye mashati gharama kubwa zilitoka kwa Suzi na alizitoa kwa Karimu bila Karimu kujua lengo la Suzi ni baada ya ndoa ya John na mkewe ni zamu yake yeye kuolewa na John kama walivyokubaliana John alibadili dini akawa Muislamu na kujiita Isa maisha ya John au Isa yalibadilika sana kutokana na kuwa mfanyakazi na yote hayo alikuwa anafanya na biashara alikuwa anamiliki maduka makubwa ya chakula yalikuwa mawili sokoni tena alikuwa anamiliki pia na saluni za kike saluni za kiume alimiliki boda boda mbili ambazo aliwapa vijana na kuletiwa hesabu na alikuwa na pikipiki ya kibinafsi na bado alikuwa na suzi ya kimchuna ya kutosha Suzi alimwamini sana John na bado alimpenda sana na alifanya kila kitu ili amridhishe tu na alichukua nyingi kwa Karim na kumpatia John. Siku moja alifanya alikuwa kwenye mizunguko yake alimwona Suzi amebeba na John kwenye pikipiki. Jinsi Suzi alivyokuwa amekaa ingeleta maswali kwa yote yule ambaye alikuwa anamjua na kujua mahusiano yake na Karim ila kwa si mjua basi isinge kwa shida kufahamu kama ni wapenzi. Alifanya akawasha gari akaanza kuwafuatilia kina Suzi na John walisimama kwenye duka moja wakapake pikipiki na kuingia kwenye lodge. Alfani ya kuamini, hakuamini anachokiona, hakutaka kuamini kila alichokiona. Shemeji yake anaingia lodge na mwanaume asiye kaka yake, roho ilimuuma sana. If yule Suzi au nimemfananisha, na kama ni yeye Suzi, nitakuwa na hata unipo kwenye mawazo, hapana ise. Ndio maana nayachukia mapenzi mimi. Akageuza gari akasipa ile roho ilimuuma sana. Suzi na John wakachukua chumba kwa raha zao. Gharama zote za pale lodge halilipa Suzi. Mimi nikushukuru Suzi umebadilisha maisha yangu. Sijui hata nikupe nini. Au na cha kunilipa zaidi ya kuniona tu niwe mke wa pili. Hizi raha niwe nazipata kwa wakati alafu iwe halali. Ilo wala halina shida usijali mpenzi. Kwa hiyo ndoa yangu lini? Wacha kwanza miezi isogee kidogo. Maana kumbuka nimetoka kwa hata mwezi wa ujaisha. Sawa. Na kuamini sana mpenzi. Leo nimekuja kivingine. Kivipi? Weka kwa kutulia. Mhm. Hapana, wende ukae kwa kutulia. Aya, basi ngoja mimi nitulie. Suzi akaanza kumvua Joni shati kisha akamvua suruali, akamwacha na boxer tu. Joni naye akamvua Suzi blouse, kisha akamvua na sketi akambagiza na chupi tu. Suzi akamlaza Joni kitandani akaanza kupitisha mikono yake kwenye kifua hadi kwenye shingo. Akashuka hadi kwenye tumbo akampapasa. Akapeleka mdomo kwenye mdomo wa Joni, romance ikafata. Suzi alikuwa juu ya Joni, alikuwa anabadilisha na ladha ya mate, huko anachezea nyama za matako ya Suzi anampapasa kiunoni hadi kwenye makalio. Chuchu za Suzi zilikuwa zinagusagusa kwenye kifua cha Joni, mambo yakazidi kuwa burudani. Suzi akaanza kumlamba shingo ya Joni, akashuka na ulimi hadi kifuani. Alikuwa anachezea chuchu za Joni kwa ulimi huku mkono wake umeingia kwenye box ya Joni anachezea mashine ya Joni. John alikuwa hoi, alikuwa mnyonge, akapitisha mkono wake ndani ya chupi ya Suzi akiingiza kidole kwenye kitumbua cha Suzi na kuzungusha kidole. Basi mambo yalikuwa moto. Penzi, nasikia raha John wangu. Hata mimi naburudika, leo umeniweza. Ah, tubadilishe mkaoni kunyonye mpenzi. Suzi inatosha tufanye tu. Hapana John, si nimekwambia leo nataka nikupe upo tofauti. 
Haya. Mm-hmm. Suze ni mlaza Johnny Kichali, alafu yeye akapanda juu yake. Akiangalia chini kwenye miguu ya Johnny, alafu miguu yake ipo kichwani kwa Johnny. Yaani akatanua miguu yake ili kumpa nafasi aweze kuchezea kitumbua chake kwa yeye. Akishika mashine ya Johnny akaanza kuilamba na kuinyonya. Johnny naye akaanza kunyonya kitumbua cha cha Suzy. Ilikuwa ni burudani hasa. Kila mmoja alihakikisha amemfikisha mwenzake kwa kumnyonya. Ndio akaanza mechi rasmi kutafuta goli la pili kwa mashuti ya hatari. Alifanya alirudi nyumbani na alikuwa mzito sana. Alitamani kumwambia kakake la aliogopa sana. Alikaa kwa mawazo hadi mamake akashtuka. Well funny. Una nini mbona uko hivyo? Hamna mama. Nipo sawa tu. Kwa mimi sikujui. Ama mama naye unapenda kuumiza kichwa chako. Kwa hiyo kwani huyo ni mtoto mdogo akiwa na tatizo atakwambia Karimu alijia juu mama yake Alfani alimwangalia Karimu alafu akatingisha kichwa You know what I saw brother if you knew what was going on you would have stayed longer than I did What do you mean Hivi kuna mapenzi ya kweli in this world Kila mmoja alishtuka mama yake akamuuliza Rukia amekufanyaje mwanangu Hata sio Rukia Ila kwa hichi nilichokiona hata rukia ni ngumu kumwamini. Mbona unatuchanganya ushanza mada zako kama hutaki kumuoa mtoto wa watu? Sema mapema. Ni Suzi. Suzi, kafanyaje Suzi wangu? Nimeona Suzi anaingia loji na mwanaume. Alfani, sitaki utani kwenye mapenzi. Ujue ni jinsi gani nampenda Suzi. Nishakuwa chizi sasa hivi. Mimi niongee vitu nisivyojua, si ndio? Ngoja nimpigie. Karimu akachukua simu na kumpigia Suzi huku akiwa amefura hasira. Simu ya Suzi ilita huku Suzi akiwa katikati ya maaba akifurahia mapigo ya Johnny. Akataka kukatisha utamu wake kwa kupokea simu. Karimu akapiga kwa mara pili Suzi akabadili. Akaona nani anapiga? Akamwangalia. "Baby, ngoja niangalie nani anapiga." Suzi unapunguza utamu. "Kwa nini? Kwa nini msuzime simu?" Suzi kuangalia namba ilikuwa ni Karimu. Akamwonyesha Johnny ishara ya kunyamaza kisha akapokea simu. "Hello babe." Uko wapi muda huu? Nipo kwa Tasha. Kuna nini kwani? Ule loji ulifata nini? Loji gani? Umeambiwa na nani? We naomba unijibu. Nijibu ulifata nini? Nilimpeleka mpenzi wake Tasha akakutane naye. Una uhakika na unachokiongea? Ndio, kwani kuna nini? Uniamini au njoo nichukue basi? Sawa, kwaheri. Anasemaje? Mama yake alimuuliza mtoto wake. Anasema alimpeleka mpenzi wa Tasha. Mm, mwanangu yote anawezekana kuwa makini. Ila sidhani kabisa kama Suzi anaweza kufanya hivi. Unajua Suzi ananipenda sana. Yote anawezekana mwanangu kuwa makini sana. Alfani akataka kuongea kitu akaelekea chumani kwake. Suzi nyege zote ziliisha. Ule utampia akausahau. Johnny, tuondoke hapa tusharibu. Umetokea nini? Karimu kanambia mimi nipo guest. Naomba tuondoke. Njoo basi tumalizie japo bawili tu bao liko njiani kamalizie kwa mkeo mimi naondoka zangu Suzi atakuoga hakuoga akavaa nguo zake kisha akasepa alikuwa makini kwenye kutoka na alifanikiwa kutoka akarudi kwao Johnny alichukia ila akaona poa ah sijui katuonaje ubwegi kanitoa simu mwenyewe bao ndo ilipo njiani sio ataachana watajua wenyewe Rasko alikuwa kimya muda wote akitazama watu akirushia na maneno kujua hatima yake licha kila mmoja akiwa anampigania Jasmine alikuwa akilia tu kila akisikia ile maneno hakutegemea kile alichokisikia kwenye masikio yake Madam Sharifa alimomba Ria aondoke nyumbani kwake na kuomba aondoke nyumbani kwangu sitaki kukuona mshenzi wewe Sawa naondoka Rasko naomba tuondoke waache wa malaya wamalize kesi yao Ilikuwa ni kauli nzito sana Madam Sharifa akamkata kofi Ray Mshenzi wewe naomba uondoke ndani kwangu Rasko, naomba tuondoke mpenzi. Rasko akawaza aende na Ray ila moyo wake ukakataa. Hapana, we nenda. Rasko, nakataa kuondoka na mimi. Ukweli siwezi. Hapa kwenye nyumba nipo kuna mtu ninayempenda. Kwa nitaondoka nikifukuzwa ila kwa sasa hivi bado nipo. Kwa mimi huwezi kunipenda. Ina maana ulikuwa unanichezea. Madam, wewe ndio ulikuwa unanichezea mimi. Maana uninifosi. Uninifosi kasa mimi nilikuwa na wewe ila ukweli ninayempenda yumo humo ndani. Wacha nisubiri hukumu yake. Madam Sharifa akamwambia kwa kijeli Madam Ray. Aya sasa, hakutaki. Ha, una kingine? Aya, tusalimie na utoke haraka. Madam Ray alifyonza alafu akaondoka kwa asira, 
Akabaki Madam Sharifa na Rasko. Rasko, kwani lukuniambia kuwa na masuala na Jasmine? Madam wasio muda wa kunilaumu. Mimi wakati mnajua nani chanzo cha yote. Sawa Rasko, unajua mimi na mdogo wangu ndio watu wa pekee tuliobaki. Na ndo kila siku tuko na wewe. Na ndo maisha yetu yanategemeana. Jasmine ndo baba yangu, ndio mama yangu, ndio kaka yangu, ndio dada yangu. Kama nilivyo kwake mimi, ndio kila kitu. Sitaki, yani sitaki kabisa tatizo kati yangu mimi na yeye. Na mimi sitaki kuivuruga familia yenu ila mada mkutaka kunisikiliza pale nilipokuwa nataka kukwambia kwa kwa, kwa kina. Sikutaka litokee hili. Nadhani limeshatokea. Cha msingi tujue tunafanyaje. Madam alikuwa anawaza akilini ndio mwenye makosa. Walienda kubonga kwenye mlango wa Jasmine ila hakuna majibu yoyote. Jasmine mdogo wangu, naomba tuongee please. Ila ukimya uliendelea. Madam aliendelea kumemleza sana Jasmine ila kukuwa na jibu lolote. Rasko ikabidi naye ajaribu ila ukimya ulitawala. Rasko asije kama amejizuru huyu. Hapana sio rahisi itakuwa ni hasira tu. Ila ndo asiongee kabisa. Rasko akajaribu tena kumuita Jasmine. Jas, please ongea kitu. Sitaki hata kusikia wala kukuona na kutukia Rasko. Sawa najua nimekosea Jasmine ila naomba tu jo tuongee. Sihitaji endelee na maba yenu si mmependana. Hapa na mdogo wangu Rasko anakosa lolote. Uenda mimi ndo mwenye makosa. Hata mimi na niuma ila mimi sikufahamu kama una una mahusiano na Rasko. Sawa endeleeni. Jasmine aligoma kufungua mlango na kuongea na mtu hadi giza lilipoingia. Walifanya juhudi zote ila kuongea kitu. Rasko akamwomba madam waende akalale kwa chedi. Madam, mimi naona leo ni silali hapa. Wacha niende kwa chedi. Aa, unataka uende kwa chedi au kwa rei? Hapana madam, kule siwezi kwenda ila nikiondoka, uenda Jasmine akatoka mkaongea akaisha. Sawa, usijali. Ila jua nakupenda Rasko. Sawa, ila filimalize ili kwanza. Rasko alijikuta yupo kwenye mtihani mzito sana. Akatoka zake, hakutaka hata kuchukua gari. Akampigia simu Chedi. Hello brother. Niambie Rasko, wapi nao? Ndo naelekea ghetto hivi. Okay na kuja huko. Muona muda huu kwema? Kwema tu. Alienda hadi ghetto, akamgongea Chedi akatoka. Shafika au shalala. Amna sijalala gari lipo wapi? Mbona umekuja kwa miguu? Wewe acha chali nikuta huko makubwa. Hebu tukae kwenye benchi kwanza. Haya, kuna nini? Bro, magari yamegungana huko. Jasmine kanikuta na Madam Sharifa. Ka kukuta mnafanyaje? Rasko akamuuliza Chedi ishu nzima. Chedi akabaki kucheka tu. Yaani mwanangu mimi ni malai la wewe ni balaa. Yaani hadi yule bosi basi hatari sikuwezi. Sasa kwa nini usiseme mapema mimi nikufanyie mpango pa kulala maana leo nipo na shemu wako ndani. Ah, bona noma. Sami nienda wapi na usiku? Ndio hapo mtiani. Ngoja nimcheki sele maana alienda kijijini fungo siwi kama kaacha. Chedi akamcheki sele akamwelezea fungo zilipo. Muda ulikuwa enda, ilikuwa kama saa na nusu hivi, Rasko akamsalimia shemeji yake kisha akaagana na kuelekea kwenye geto la rafiki yao sele. Kufika akachikifungua alipoelekezwa, hakuna. Akatafuta kila mahali, hakuna. Akaona hiyo imeshakuwa noma. Ikabidi ampigie Chedi hakupatikana. Namba ya sele hakuwa nayo. Majirani wa sele walikuwa wameshalala. Akawaza yende wapi na ule ni usiku. Ikabidi arudi kwa sele tu. Yaani akae pale pale nje. Kufika akawaza lakini akaona hapana ngoja arudi kwa chedi. Kufika getini yeti kubwa la nje lilikuwa limeshafungwa. Rasko akawa na sehemu ya kwenda, alijaribu kupiga namba za chedi, haikuwa iwani. Akawaza arudi kwa Madam Sharifa, ila mudi ulikuwa umeenda sana. Sio rahisi na akaanza kutembea mtaani bila kujua ni wapi anaenda. Giza lilikuwa kubwa sana, ilipata mida ya saa sita hivi, akawaza ni bora arudi kwa Madam Sharifa. Akaenda hadi kwa kina Jasmine akampigia Madam Sim haikupokelewa. Akampigia Jasmine pia haikupokelewa. Wote walikuwa wamelala. Hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali hata lala nje tu, akaenda kwenye moja ya mgawa akaingia ile ajistiri hadi asubuhi. Akatafuta benchi refu akalala. Kabla hata hajapata usingizi akaanza kusikia sauti za paka zinalia. Akaona huo mtiani, uoga ukamshika, akatoka mbio. Ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Rasko. Usiku ulikuwa mrefu balaa. Alitembea hadi sehemu moja ilikuwa imepaki magari makubwa kuliko kumechangamka watu. Walikuwa wajalala, akatafuta benchi akakaa hadi asubuhi. Asubuhi Madam Sharifa aliendelea kumbembeleza mdogo wake afungue mlango wa ongela Jasmine 
aligoma kutaka kuongea na mtu yeyote. Jasmine mdogo wangu, naomba fungua mlango basi. Nishasema sitaki kama unajali ungejali hisia zangu kwanza. Kila Jasmine mimi sikuwa najua. Sikujua kama mna mahusiano. Sawa niache nitulie maumivu yangu kwanza kisha nitatoka. Wewe tangia jana hujakula kitu. Ujionei huruma. Kwa unajali zaidi. Yaani unajali zaidi mimi kutokula kuliko maumivu ninayoyasikia. Naomba uniache. Jasmine aligoma kabisa kutoka katika kile chumba na hata shule aligoma kwenda. Rasko alienda hadi kwa Chedi kabla hajaondoka. Da bola bro nilivyokukuta. Kuna nini? Wewe acha tu nimeweka historia mpya katika maisha yangu. Yaani da historia gani? Mbona sikuelewi? Jana nilivyoenda kwa sele sijakuta funguo. Nikakupigia simu yako ilikuwa yoani. Nikaja hadi hapa nikakuta umeshafunga. Eh eh inayokali. Kwa hiyo kawaji nimekuwa popo nimelala kwa kukaa pole sana ila huo ndio ukubwa tatizo mdogo wangu unapenda starehe sana kwa umekosa hata kwenda lodge kuchukua room ulale nimetoka na 5000 tu hiyo room nachukua na hela gani ila ilo ndio liwe funzo sasa yani eh i say pole sana vipi na nimekuwaje sasa yani hebu niache kwanza ila sikia nikwambie huo unapata hela kwa madam yule umesha mkamata. Ukitaka kitu anakupa. Unashindwa kupanga chumba chako. Ila ukipata hela, unawaza tu starehe ukanunue nguo za bei kali au ndio maisha yako. Sasa sinakaa kwa madam chumba cha nini bro? Vijana wengi akili zenu zinakufa mkipata sehemu ya kuegemea mnajisahau. Mfano sasa hivi, hii ishu yako ukifukuzwa unaenda wapi? Au unataka kurudi kwenu? Au unataka kuja kwangu? Haya mimi nataka ni wewe utaenda wapi sasa? Ila kweli bro. Wewe unashindwa kumwambia madam akupangishie chumba chako au unashindwa kupanga chumba chako. Yaani ila unapata ila hauna chochote unachomiliki zaidi ya begi la nguo tu. Shtuko utalala nje sana. Hapo ndipo umenizindua bro. Sasa fanya mpango nilale kwanza. Nenda kalale shemeji yako ameshaondoka. Madam alifashika simu yake akaja kuwa na mystical za rasko. Huyu alinipigia simu. Atakuwa alikuwa na shida gani? Mbona hadi sasa hivi hajaja? Madam akapiga simu ya rasko ikaita lakini haikupokelewa. Au atakuwa kwa Ray. Mbona kama anataka anichanganye huyu mtoto? Ngoja nimpigie Chedi. Madam akampigia Chedi akapokea. Bosi wangu, haya vipi Chedi? Vipi maendeleo yako? Mazuri na mshukuru ala. Ila madam, hesabu nitakupa Jumapili ya wiki nzima. Usione kimya. Hata usijali sijakupigia kwa ajili ya hilo. Huyo rasko unaye? Ndio, nimemwacha geto kalala. Ah, ndio hadi muda huu kalala. Wewe muache tu madam. Maana aliyomkuta usiku ni aibu. Aibu gani tena? Ajalala usiku kijana wako. Kwa nini asilale? Chedi alimuelezea madam kila lililomkuta Rasko usiku uliopita. Maskini, kwa nini anapenda kujitesa? Kaondoka hapa akasema anakuja kwako. Kumbe alikosa sehemu ya kulala. Ndio hivyo madam, kwa hiyo amelala muda huu. Napiga simu yake ya pokei. Okay. Akiamka, mwambie aje kula huko sawa. <coughs> sawa madam, hamna shida. Madam alibaki na mawazo juu ya Rasko. Hapa nitafanyaje sasa? Nampenda sana huyu kijana na Jasmine naye anampenda. E Mungu nifanyie pesa kwenye mtihani huu. Jasmine alikuwa akijutia sana kujiingiza kwenye mahusiano, pia aliapa kumchukia Rasko. Kwani alikosa uaminifu hadi kutimia na dada yake, bado alikuwa na mahusiano na dada yake tena rafiki yake na dada yake. Angel alipofika kazini kwake cha kwanza alimtumia test Rasko. Mambo rasi. Hakupata jibu, aliendelea na kazi zake ila moyo wake Ulikuwa upo kwa Rasko. Rasko alikuja kushtuka muda wa mchana kwenye simu akakuta jumbe tofauti. Akaanza kujibu test ya Angel. Oh Angel, mambo. Safi loko bize sana. Hamna nilikuwa nimelala ndo nashtuka hivi. Ongera una raha mwenzetu. Raha wapi Angel shida tu. Shida gani umelala hadi muda huu? Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Walisema wazio wa zamani. Mm, haya bana, kwa hiyo kesho utakuja kunichukua. Kumbe kesho ndo Jumapili. Ndio, au umesahau? mambo mengi njoo ila kuhusu kuja kuchukua nitakupa jibu jioni sawa ila unipe jibu mapema hata usijali baada hapo akakutana na message nyingine kutoka kwa Chedi ikimwambia amka madam anakuita na pia akakuta missed call za madam Sharifa Jasmine alimwa kutoka alienda kuoga akajiandaa ili akatafute sehemu atulize akili yake kufika sebleni akamkuta dadake anaenda chakula cha mchana unaenda wapi Jasmine kuna sehemu naenda ila mimi ndo dada yako napaswa kupajua unapoenda mimi sio mdogo wako, ni mke mwenzako. Kwa hiyo jua tunatoka, mtarudi. Madam akwamini jibu alilopata kutoka kwa mdogo wake. Kwa najawahi kumuona akiwa vile, 
hata siku moja na hajawahi kumuonyeshea dharau ila leo kamjibu mbovu Jasmine kutoka tu getini akakutana na Rasko Jasmine mpenzi unaenda wapi we koma naishi hapo hapo mpenzi wako yuko ndani uko sio mimi ila Jasmine kwani usinipe nafasi ya kunisikiliza sina muda kukusikiliza mbwa kama wewe mchafu mfate mbwa mwezako uko ndani ukaonge naye tena koma kuniongelesha fanya kama hujawahi kuniona kenge wewe Rasko akuamini jibu alilokutana nalo kwa Jasmine akawaza kuhusu hatima yake ndani ile nyumba Mungu wangu mbona kama kuna dalili za kurudi kwenye shida ila yote ni huu uzuri wangu. Huu ndio umeniponza. Ila nimezidisha umalaya mbwa mimi. Haya, ngoja niende huko ndani. Sijui ndo naenda kufunga shiwa virago. Sielewi. Jasmine aliita bodaboda kisha akapanda. Naomba nipeleke forodhani. Okay. Yajua uya chini. Juu. Sawa, nilitaka nishangae mtoto wa kitajiri uende ya chini. Hebu acha maneno yako ya shombo kwa watu fanya kazi. Usijifanye unanijua sana. Jasmine akutaka shombo, yani alivurugwa balaa kila atakaye kaa usawa wake alikuwa anakula za uso. Rasko akasema ndani akamkuta madam analia akajua tayari msala. Rasko ndio sababu ya mimi na Jasmine kufikia hapa. Kwa nini usiniambie kama una mahusiano na Jasmine? Madam, kweli naweza kuwa mimi ndo chanzo, lakini sina kosa. Ukitaka kunisikiliza hata kidogo. Sawa ila kwa nini yaani uingie kwenye mahusiano na Jasmine? Aliyekuwa unajua ni mwanafunzi. Wenda hilo ndio kosa langu ila madam nampenda sana Jasmine. Rasko hujui ni jinsi gani nakupenda. Nilikuleta huko kwa sababu unakupenda. Nilikupa uhuru wa vitu vyangu kwa sababu ya upendo. Leo unatamka mbele yangu tu nampenda Jasmine. Why Rasko? Madam, wakati unafanya yote hayo, sikwahi kujua kama unanipenda hadi naingia kwenye mahusiano na mdogo wako. Sikujua nisamee. Kweli, mi kwako ni mkubwa. Ila hata katiba ya nchi ajeweka kiwango cha umri. Nahitaji kubadilisha maisha yako. Rasko akawaza kimkata madam ina maana atakuwa ndio basi tena itabidi aondoke na akae mbali na ile familia na hajajipanga na chochote ataenda wapi asije kalala tena nje aliamua tu kuwa mpole sasa madam tukiendelea na mahusiano vipi Jasmine nipo tayari kushia penzi hata na mdogo wangu ili mradi tu nisikupoteze sawa je Jasmine atakuwa na mawazo na maamuzi gani wewe tuliyaniachie mimi rasko kuona dawa gani mbona hivi kwa nini Alibaki kujiuliza, ni kweli mwamba alikuwa anapendwa. <laughs> yaani, sije ni vipi? Yaani hatari. Jasmine alifika forodhani akatafuta sehemu akakaa. Mawazo yalikuwa ni mengi sana kuhusu lile tukio lililotokea. Leo sijaenda shule kwa sababu ya mapenzi, lakini ukweli naumia sana. Maumivu ni makubwa sana. Ila yeyote naamini atapita. Wacha niwe bize na masomo nitimize ndoto zangu. Pale forodhani kulikuwa kuna kundi la watu wakisherekea siku ya kuzaliwa ya binti mmoja mrembo sana. Alitokea mwanaume mmoja hivi. Marafiki walikuwa wako wengi vijana vijana wa kawaida ni kutokana na mavazi yao. Hapo sasa hivi itakuwa kanuna kama ninavyomjua. Kanuna kisa nini? Si nimechelewa kufika. Amna hata hatujachelewa sana. Si unaona hata keki hawajakata, hata wajaanza kula, itakuwa wanakusubiri. Inawezekana Ndiyo ila shemeji mzuri ulimpata wapi? Uyaacha tu, ni kivumbi na jasho. Yaani hadi leo siamini kama angenikubali na kunialika. Yule binti ambaye alikuwa ni siku yake ya kuzaliwa alivyoona wale maboy, akainuka na kuwakimbilia kwa furaha. Yule boy naye akatoa tabasa mzito. Alisubiri akapokelewa, akanyosha mikono kama ishara ya kutaka kumkumbatia. Na yule binti alifanya vile vile huku akiwa anakimbia kumfata. Cha ajabu alipofika pale yule boy akampita na kumwacha. Alimwacha ameinua mikono juu. Yule boy akashangaa, mbona amempita? Akageuka nyuma akamwona yule binti ameenda kumkumbatia mwanaume mwingine aliyekuwa nyuma yao. Oya, hii ni nini? Mbona kakupita na yule ni nani ile mkumbatia? Hata mimi nashangaa amani. Yule boy akampiga busu kisha akambeba. Rafiki yule binti wakaanza kumcheka yule kijana alikuwa na bonge la aibu jamaa alijisikia vibaya sana oya mwanangu ijao mambo gani ya kutia na aibu sasa ya hata siamini kiki kinachotokea hapa mwanangu da kwa nini kanifanyia hivi si bora asingenialika tu kama vipi tumwaribie tu acha na naye tu itakuwa aibu jamaa kapita na ule binti mbele ya macho ule binti kijana alafu wale wenzake wakaanza kusema jamani ra sio ra umeona wapenda nao wanavyopendana wanapendezana kweli haya Tuimbeni sasa. Wakaanza kuimba. Happy birthday dear Veronica. 
yule jamaa alibaki kushuhudia tu kuamini mtu anempenda anamfanyia vile yule jamaa alikuwa ni wa maisha ya kawaida hata alivyovaa alikuwa ni kawaida sana Jasmine alishuhudia tukio zima alijisikia vibaya japo akuelewa kinachoendelea akawafuata wale vijana walikuwa wamesimama wanatia huruma tu na hakuna aliyekuwa na habari nao habari zenu wakaka poa tu habari yako maana kama sielewi vipi yani yule ni demo wa yani yule demo ni mpenzi wa jamaa hapa wale ni nimeona tukio zima nikaisi tu itakuwa hivyo basi tuendeni tukakae kule hapa mtajitia aibu tu Jasmine akawachukua wale vijana wakageza chakula na vinywaji tena vya gharama mimi naitwa Jasmine sijui yeye mimi naitwa Side mwanzangu anaitwa Rashid Rashid pole sana mwae mapenzi ndio yalivyo ni kweli la da zarau dada ni kweli achana naye sasa mimi muda wa kuondoka umeshafika chukua namba yangu ukifika nyumbani utanitafuta Jasmine alimpa Rashid namba yake ya simu na akawapa kiasi cha shilingi 2000 akawapa wagawane jamaa hawakuamini oya Side ili zali gani tena mwenye sielewi sije kuwa jini kipengele kibinti mdogo hivi hela zote kazi toa wapi ya ngosi mwachie ngosi mzee kwanza hapa jia utusepe kwanza tushaweka heshima hapa upande wa pili Rasko akamuomba madam kesho yake aende kijijini sasa madam nilikuwa na ombi ombi gani kesho nilikuwa nahitaji kwenda kijijini kuwasalimia wazazi ah kumbe hilo ndo ulikuwa nalihitaji haina shida utachukua gari mafuta si hapo ndio mafuta hapo ya kutosha tu basi sawa madam akampatia laki moja akawapatia wazazi kumbe alitaka aende kwa nje baada hapo akamomba madam aende akapumzike maana alikuwa na usingizi wa kufa mtu alipofika chumbani akamcheki enjo mambo enjo enjo alikuwa ipo na juli walikuwa na kula alivona ile message akamdanganya juli kwa mama yake amemtumia kwamba anataka ampigie akatoka nje kwa ajili ya kumpigia Rasko. Vipi Rasi? Safi njoo mambo vipi? Safi, nipo na mama. Ndio maana nimekupigia niambie. Oh, sawa nilikuwa nakukumbia kesho na kuja kukuchukua mchana. Kwao jiandae. Ah, sawa. Akakata simu na kurudi ndani ila Juli alikuwa akijiuliza. Huyu enje tabia kuongea na mamake nje kaanza lini? Siku zote anaongea naye ndani. Tena tunapokuwa wote. Nimekuaje? Baby natoka kuongea na mama. Na kesho niende nikashike dukani nikashinde pale dukani. Enjo, ila si tulipanga kesho tuka tutashinda wote hapa. Ndio ilikuwa hivi ila sina jinsi. Ndio mama kapanga hivyo. Sawa, sami nitasemaje. Kila stupo wote kila siku. Basi nakupa leo ofa usiku mzima nitumie. Mm-hmm. Ya nini? Ya nini nije nife? Nife kiunoni hapana siwezi. Harusi ya rukia kuelewa na Alfani ile shafika. Zile baki siku saba tu mtamzi magumzo ilikuwa ni rukia kuelewa na mtoto wa kitajiri tena ni kijana mpole ambaye amjimu mwanamke Zubera na Maindo walikuwa na mashoka za wengine walikuwa kisimani wakaanza kule taumbea jamani uchawi upo he eti rukia anaolewa Mainda alianzisha umbea Zubera akadakia shoga we acha tu tena sio kuolewa tu anaolewa na tajiri mtu na kiwanda chake ndio maana nakwambia uchawi upo na tuachane hao wache au wenyewe wanaoolewa na huyo tajiri kuolewa au lewe tu ila ise sisi wa kusugua gaga hapa kijijini tutakoma jembe ni sisi sisi ni jembe eh tutakoma na jembe kwa kweli ila yote tisa huyo tajiri kamtoa wapi nasikia alienda kwenye sherehe ya kaka yake huyo mwanaume alikuwa na sherehe siku yake kuzaliwa walinda na mashoga zake walikuwa na kanao kochuo ndio huyo kaka akampenda Unaambia yuko kajawe kupenda hata siku moja na anachukua wasichana ndo kaanzia hapo. Mm. Mm. Alinoga basi. Mpaka apendo yeye. Anoge wapi si unajua mavazi yake kama mke wa mtume ni wa uchawi tu. Kuna mama alikuwa anafua pale kisimani, aliwasikia, akaona watolea uvivu. Hivi ni watoto mbona mnakuwa na husda hivi? Yaani mwezenu kuolewa nyero inawauma. Kuolewa bahati. Eh mama mtumzima amekupata mangapi? Ndiyo, nawaambieje kwa tabia zenu hizo hamtoolewa nipo hapa na mtazekea kwenu au wanaume wa kuwao wanyie hawana akili yani nyie ni kutiwa tu ugonjwa na nuksi kwenye koo zenu huyu mzee vipi hivi umemuelewa kweli kwani tusipoelewa yeye inamuhusu nini inamuuma nini eh kwani tunakaa kwako basi ndio muache wivu kipindi kile rukia anatembea na rasko mkaona anafaidi mkajitongozesha kwa rasko 
Sasa hivi anaolewa Rose na Wauma. Jamani hebu tuondokeni hivi vibibi vya siku hizi tunataka uvichambe wa kuroge. Hapo tu msharogwa nyo wanaume wanaoangalia tu wanawake wa kuoa si kila mwanamke wa kuoa. Eh bibi tuache si hatuna shida na hiyo ndoa. Kwa upande wa Karimu alianza harakati za kumchunguza Suzi. Alienda kwake bila taarifa, tena kuwa na gari. Akafika akagonga mlango. Nani huyo? Mimi Karim. Jamani mbona bila taarifa? Kwa nini kuja hapa hadi taarifa? Hmm, haya karibu bebi wangu. Samimi hata Sky, nilikuja kukuwazima simu yako. Kuna project nataka nikaikamilishe maana simu yangu imezima. Suzi akawaza, "Mbona mtiani? Muda ule alikuwa na chat na John. Hata SMS alikuwa hajafuta bado. Besi za John zilikuwa zinaingia." Akaanza kuwaza anafanyaje? Hicho akili anza kuwaka moto. Leo alikuwa ameyatimba. Suzi, mbona unawaza tatizo nini? Amna tatizo ila nilikuwa nataka kuongea na baba baadaye. Bas, weka laini yako kwenye simu yangu ndogo, alafu nipatie hiyo. Ah. Mpenzi, yani ume u, yani ume yani nina shida ndio, nina shida sana. Maana na wewe ndio kunisaidia. Mbona mimi wana kusaidia? Sawa, sina jinsi. Suzi hakuwa na jinsi zaidi ya kutoa ile simu maana alikabiwa kooni kwenye simu kulikuwa kuna message za Johnny. Akafuta message na Mr. Call zote akatoa line akampatia simu Karim. Okay baby asante. Sawa ila usichelewe kunirudishia. Usijali kuhusu hilo. Karim akaondoka na simu ya Suzi. Lengo lilikuwa ni kupeleka ajue kinachoendelea kwa Suzi. Ni muaminifu au anampenda pesa zake. Karim alipofika ofisini kwake akaweka line yake kwenye simu ya Suzi kisha akawasha data akaingia WhatsApp. Hapo ndipo alipo chokonoa na kukuta message za Johnny ziliingia na alikuta message za zamani za Karim. Alihisi kizunguzungu, hakuamini anachokiona baadhi ya message zile sameka hivi. Suzi, nakupenda sana, unanipagawisha kitandani. Michezo yako ni hatari. Alafu Suzi alikuwa anajibu, "Mimi ndo siongei kabisa, hakuna mwanaume nilewe kukutana naye anaweza show zako." Alishuka chini zaidi akakuta baadhi ya picha za ngono alizopiga Suzi pamoja na Johnny. Video alikuwa na jirekodi. Alikuta mesi za Johnny akimwomba ila Suzi na Suzi alimwahidi kumtumia. Yalikuwa ni maumivu mazito sana kwa upande wa Karim. Ndipo alipomkumbuka mdogo wake Alfani, kwa nini alikuwa anachukia mapenzi? Aliona kweli Alfani alikuwa sahihi kuchukia mapenzi. Akachukua zile picha, aka screenshot zile message, akarusha kwenye simu yake. Alitamani kumwambia mdogo wake Alfani ila akaona akimwambia sasa hivi hata gairi kuoa. Pia kutaka kumwambia mamake chochote, alijikaza kama samaki baharini, chozi lake hugeuka maji. Jasmine alirudi nyumbani, akamkuta dadake Sibleni ila hakuongea naye, akapitiliza hadi chumbani kwake akafunga mlango akatulia. Tukio la yule kijana lilimjia jinsi alivyofanywa na mpenzi wake, ilimuuma sana. Aliamini ule ni ukatili zaidi aliyofanywa yeye na dada yake. Alitamani yule kijana amtafute muda ule aongee naye ili ampoze machungwa anayopitia kama yale anayopitia yeye. Ila kwa nini watu wamekuwa wakatili hivi? Kwenye hii dunia kwa nini? Mtu anakupenda, anakuthamini, anakujali, upendo wako wote lakini unakuja kumlipa maumivu kiasi kile. Jasmine alikuwa kiwazo kwa kiangalia simu akisubiri ule kijana amtafute. Ila haikuwa hivyo, hadi anapitiwa na usingizi, alikuja kushtoka asubuhi. Cha kwanza akawahi kwenye simu kuangalia kama Rashid atakuwa amemtafuta usiku ule. Kufungua simu yake akauta Mr. Call na message, namba ilikuwa ngeni atakuwa ni Rashidi au aliwaza Jasmine huko akiwa anaipiga ile namba iliita ila haikupokelewa akaenda kwenye uwanja wa Messi habari za asubuhi nimekuta Mr. Call zako nani mwanzangu ilipita dakika kadhaa bila majibu Karim alichukua namba ya John akasave kwenye simu yake akaingia kwenye gari yake akaanza safari ya kwenda kwa Suzi alifika kwa Suzi akutaka hata kuonyesha kama kuna chochote akampata simu yake ila Suzi alikuwa mwenye hofu Aliwaza uenda Karim ameshajua ukweli na kinachofata ni adhabu tu. Suzi nakushukuru sana, maana ilikuwa kazi muhimu mno. Hata usijali nipo kwa ajili yako mpenzi. Kauli ya kinafiki ya Suzi ilipenya kwenye masikio ya Karim ili mpandishe hasira, ila alijikaza. Nashukuru kwa upendo wako. Vipi hujapika? Njia inaniuma sana. Hata sijapika nilinunua chakula tu. Bas sawa. Wacha niende nyumbani, nitakuja baadaye si upo. Nilitaka kutoka ila kwa sababu unakuja basi nitakuepo. Karimu akaondoka akiwa na maumivu makali ila kutaka kumuonyesha Suzi. Upande wa Rescue alijiandaa kwa ajili ya kwenda kumchukua Enjo. Hapa inabidi leo nikamchukue Juli, nijenae mjini. 
Zabu. Yafs. Nataka nije naye mjini. Alijisemea Rasko bila kujua Juli na Injo ni wapenzi. Akampigia Juli simu. Muda huo huo Juli ndo alikuwa anaaga na Injo. Mwanangu Rasko anapiga. Baadaye basi usichelewe kurudi. Si unajua kukaa muda mrefu bila wewe siwezi. Juli alimwaga Injo kwa kiwa anapokea simu ya rafiki yake. Oya Rasko vipi mambo? Safi mwanangu wa faida. Mishi zinaendaje huko? Huku baridi tu damu yangu. Ni hivyo inachemka ndugu yangu. Aya nipange. Safi mwanangu leo unazuka huko kuna mrembo anaja kumchukua kijiji cha jirani. Wewe nawe upoi, yani ushapata demo huko. Si unajua mademo anavyobabaika kwangu. Wacha niwape dozi. Aya bwana. Angalia ukimwi lakini. Ukimwi tumeombea wanadamu. Acha ndugu yangu. Sawa jitahidi. Poa, si upo nipite kwako huko. Ndio nipo. Aya nakuja. Nataka nimuone shemeji. Baada hapo Rasko akampigia Injo bahati nzuri Juli alikuwa ameshaondoka kwa Injo. Niambie lasi. Safi Injo umemkaje? Nashukuru. Nipange. Safi. Safari si ipo. Ya ipo. Nipo najiandaa. Naenda kule kazini kuna vitu nikaweke sawa then nakusubiri kule. Bas poa Injo baadaye. Upande wa Jasmine kwenye simu yake uliingia ujumbe. Ilikuwa ni ile namba alikuta Mr. Nicholas Suboy. Mimi Rashid ulinipa namba yako jana. Jasmine alijikuta na furaha baada kugundua yule ni kijana aliyemuona kule. Oi chidi, nambi uko poa? Yaani uko poa umemkaje? Nashukuru Mungu zatoka jana. Zuri, jana usiku ulinicheki. Ah, kupokea simu nilikutafuta. Nilikuwa nimelala sorry, hata usijali nipe mpya. Vipi wifi? Alikutafuta. Kutu yaachi hayo, alinitafuta ndio. Akakwambiaje? Anadai ajaniona alafu ile nikaka yake. Hiyo hmm, kali, wewe umeamuaje? Ukweli sihitaji kwa naye tena. Alichonifanyia ni dharau sana. Kwani Rashid wewe unaishi wapi? Naishi hapa pa mjini. Unasoma kidato cha ngapi? Hapana somi. Kwa nini na umri wako ni wa kuwa shule? Ni kweli rafiki ila kutokana na maisha ndio imekuwa hivi ila natamani ningesoma. Ah, basi ni story ndefu kwa hiyo. Hapa mjini unakana nani na unafanya kazi gani? Nakao kwa marafiki zangu. Kazi yangu ni boda boda wa baskeli. Na alikuwa na waza sana kwa maana ule binti alionekana ni wakishua, tena wakishua mno na kamtolia wapi. Ah sawa, sasa ule msichana ulikutana naye wapi? Ah ni mteja wangu, waga nampeleka shule na kumrudisha kwao. Ulishaye kushiriki naye tendo? Tendo ndo nini sija kuelewa. Na maanisha ushaye kukutana naye kimwili? Hapana. Sawa Rashidi, ila pole kwa aliyokukuta. Asante hivi unaitwa nani? Jamani Rashidi, si nilikuwa mimi naitwa Jasmine. Ah nilisahau bana. Sawa basi, baadaye nitakutafuta sawa besti. Sawa. Jasmine alifurahi kumfahamu Rashidi hata aliposikia kazi yake na historia yake. Hakutaka kuleta dharau kama wadada wengine wa kishua jinsi ambavyo anafanya. Akasave namba yake akaendelea na shughuli zake. Rasko alienda hadi kijijini kwao kwa kutana na Juli, walipiga stori mbili tatu. Ila, najua harusi ya Rukemi wadie. Acha utani Rukia anaolewa kweli. Kweli jua utani. Kapata jamaa wa kishua baba. Anaolewa wapi huko huko mjini kwa ya harusi lini ijumaa yani jumaa hii inayokuja da kama siamini da ndio hivyo si playboy ulimchezea ukumjali hata upendo na thamani yake ukuweka kabisa sasa kapata kumtuliza sawa japo inaniuma ile ikawa heri inakuuma kwa yapi sasa unajua nilimpenda sana rukia basi kashapata kumtuliza rasko roi limuuma alivyosikia rukia anaolewa alijisikia vibaya sana Mwanzoni ya kuamini kama ni kweli, alijua Juli anamtania. Akiwa bado anafikiria kuhusu Rukia, simu yake ikaingia test ili kwa ni Enjo. Alikuwa anamjulisha kwa yupo tayari amfate. Oi, shemeji yako iko tayari. Kama vipi? Twenzetu alafu jioni tunarudi wote. Rasko bila kujua kuwa Enjo ni demu wa Juli, akamwomba Juli waende mjini wote. Juli yakuwa na iana, wakapanda ndani ya gari wakasepa. Karimu alishafanikiwa kwa asilimia 80 katika uchunguzi wake kwa kumwangalia Suzi. Alihitaji kukamilisha kwa asilimia zote ili iweze kuwakamata wakiwa wote ili akamilishe usiaidi. Yaani ela zangu na anampa mwanaume mwingine. Da, Suzi umenikosia sana. Yalikuwa ni maneno ya Karim, aliwaza juu ya Suzi. Ila kitu kinacho mtakachomfanyia yeye na bwanake au tukuja kukisahau. Karim aliapa kulipa kisasi kwa Suzi na Joni. Hakuishia hapo, akamtafuta kijana mmoja ambaye ni mshikaji wake wa muda. Hello Amos. Naambia boss Karimu habari za siku? Safi tu. Wapi sasa hizi? Nipo maskani tu. Vipi kuna kichwa? 
hapana naomba tukutane baby hotel kuna mchongo ni kupange huwa anakuja na juice toko sala ya chai hapo Amos ni kijana anayepiga bodaboda ni marafiki na Karimu wa muda mrefu tu hakutaka kulaza damu siku zote akipiga simu Karimu ujue kuna mchongo wa pesa alifika baby hotel akamkuta Karimu ameshafika kama ananipigia simu unasema tukutane kumbe tayari umeshafika ndio nimefika muda sio mrefu Okay nipe deal mzee. Kuna mzigo wa mafenesi nikachukue au kuna mrembo ni mfate. Hebu kwanza utulie. Naona umekuja na moto kweli. Muhimu umeisha magumu sana haya. Kama ni hivyo kila mtu angekuwa anaropoka hivyo mtaani. Sikia, kuna kazi nataka nikupe. Lini sasa hivi au baadaye? Amo simbu tulia. Kwani sasa hizi au baadaye zote hizo si, vipi mzee wangu? Aya nipange. Mchongo upo hivi. Yule msichana wangu suzi tunamjua. Ndio namfahamu. Mimi nataka nikupe kazi au namfuatilie kila anapoenda. Kila anayekutana naye wewe niambie sawa. Kwa hiyo boda boda nichane nayo. Hiyo ni juu yako. Mafuta nitagana mia mimi ni nitakulipa kila siku 1040. Wewe usinitanie Karim. Ya, kazi ndio hiyo. Basi ondoa shaka, kazi imeisha. Ah, nitakuwa bonge la chawa. Hautaamini. Karim alimkabidhi mchongo wa Mos wa kumfuatilia kila anapoenda ili kuhakikisha akamilishe mpango wake. Upande wa Rasko na Juli wakaanza safari. Kufika katikati, Juli akapigwa simu na mzee wake. Juli uko wapi? Niko nje naelekea mjini. Kama hujafika na kuomba geuza umpeleke mamako hospitali, hali yake sio nzuri. Safari ya Juli kaisha pale. Sijui ingekuwaje kama Juli angeenda kule akamkuta msichana mwenyewe ni Angel. Sasa boy, mambo yameshaharibika. Sina budi kurudi home. Da, pole mwanangu acha turudi tukamtumpeleke mama hospitali. Da, sio mbaya. Takuwa poa. Rasko alirudi na Julia hadi kwao akamsaidia kumpeleka mamake kituo cha huduma ya afya kilicho karibu kisha akasipa. Alifika sehemu alikubaliana na Enjo akutane, alimkuta anamsubiri. Sorry Enjo kwa kuchelewa. Hata usijali pia, ujachelewa sana. Kama ni hivyo sawa. Ilikuwa nije na rafiki yangu ila wakati tunakuja tukapigiwa simu kwa mamake anaumwa. Ah, pole, kwa hiyo kapata huduma. Ndio tumembeleka kituo cha afya. Mungu atamponya. Enjo kujua kuwa anaumwa ni mkwe wake. Walienda hadi tauni walipofika, walifika mkwenye hoteli moja mjini. Walianza mazungumzo. Enjo mimi nafurahi kukubali wito wangu. Yaani umekuja kunisikiliza. Hata usijali sana kawaida. Kikubwa nilichokuitia hapa ni kuja kukueleza aliyomo ndani ya moyo wangu. Sitaki kuzunguka sana, wacha niende kwenye point ya msingi. Enjo mimi nakupenda, nahitaji itwe wapenzi. Rasko akulaza damu, akamwambia Enjo ukweli. Mm, ila mbona mapema hivyo rasi? Unajua tuna muda mchache tu tangu tufahamiane. Enjo akajibu akajifanya nataka kuchomoa na vimaswali vya mtego. Ni kweli Enjo, ila kupenda kuna muda wala saa. Moyo unapenda wakati wote ule. Sikata irasi ila hadi mtu kumpenda mtu kwa haraka hivyo ipo sababu iliyompelekea. Unaweza kaniambia kwangu umependa nini? Rasko akajiongeza akajua Enjo anataka kusifiwa tu, akaanza kutoa sifa za uongo na kweli. Enjo bana, ni vingi sana. Kabla Yaani sijaanza kusema ni kwamba tu kambacho ukijui ni kwamba we ni mzuri. Mwanaume aliyejali akikuona lazima ahitaji kuwa na wewe. Ni hicho tu. Hicho kimenikuta mimi. We mkaka muongo sana mimi na uzuri gani sasa? Kama macho yako yalikudanganya mbele kioo, basi ulipaswa upate boyo ya kukusifia ili ujue uzuri wako. Basi kwa heshima na taadhima wacha nikwambie tu, enje we ni msichana mzuri sana. Na ndio maana moyo wangu unazidisha mapigo sababu yako. Unampa mwanamme nafasi ya kusifie ukweli acha tu na kupenda mno upande wa Jasmine alikuwa mnyonge sana akaona amcheki Rashidi kama inawezekana atafute simu akabadilisha ni mawazo Jasmine alitokea kumwelewa Rashidi na aliona Rashidi ndo kumpa furaha tu ndani ya moyo wake alifuta kila kitu kuhusu Rasko hakuhitaji tena kuwa karibu naye akamcheki Rashidi mambo vipi chidi poa Jasmine niambie safi tu kwapi mda huu niko hapa maeneo ya Nyika Hotel nafanyaje hapo Mepake hapa basikeri yangu na subiri abilia. Ah, basi usiondoke hapo na kuja. Sawa na kusubiri. Upande wa Rashidi aliona ni kama bahati ya uzali la mentali kwake. Akaanza kuwa vibia wenzake. Oya nyie, una demu amenielewa huyo? Acha ujinga we na ushamba wako. Umetoka kuchunwa pesa na kali ka demu kako mwisho wa siku kakuaibisha tu. Sawa, kwa ni kama nachunwa, ninachunwa. Sawa, ni mimi. Wewe inakuuma nini? Basi tuendelee ushamba wako. Unajisifu nini sasa? Rashidi alikuwa ni msambaa, hata lafudhi yake haikupotea. Wenzake walimzodoa na kumcheka wakiamini wanawake wapo kwake kwa ajili ya kumchuna pesa tu na kumpakazia na kumwacha. 
Yasmin alitoka katika gari moja kwa moja akasepa bila kumwaga dada yake na safari ilikuwa kuelekea nyika hotel na kapata lunch na Rashid. Jasmine na Sharifa ni ndugu wa baba mmoja na mama mmoja. Wazazi wao walikuwa matajiri sana. Walifariki kwa ugonjwa wa corona nchini China. Walienda kwa ajili ya kufanya shopping kwa ajili ya biashara yao. Baada ya kufa mali zote zilibaki kwenye mikono yao. Jasmine ila kila mmoja alikuwa na uhuru wa kutumia mali zile japo Sharifa alikuwa ndio mkubwa. Alikuwa na uwezo wa kumzuia Jasmine kufanya kile anachojisikia. Siku zote alipenda na sana ila baada ya Rasko kuingia kwenye familia yao alizalisha bifuzito kati yao kitu kilichopelekea Jasmine kumchukia dada yake na atake hata kuongea naye na alifanya vile anavyojisikia yeye. Nika hoteli ndio hoteli aliyofikia njo na Rasko na Jasmine alienda huko akiwa na Rashid. Jasmine alifika hadi kwenye hoteli akampigia simu Rashid. Shid uko wapi? Mimi nishafika hapa Nika hotel. Niko hapa kwenye paki ya boda za baskeli. Okay, nishakuona. Jasmine akamfata Chidi hadi pale alipo. Watu wa kuamini gari kali ilivyokuwa limepaki, alafu anashuka binti mdogo tu, alafu pisi ya kwenda. Alimfata msambaa asijua hata kuvaa mwandisha boda boda ya baskeli, mshamba wa maskani. Karibu Jasmine, hapa ndio maskani kwangu na hii ndio chombo yangu. Rashidi alijiamini sana wala hakutaka shida na Jasmine hakuzarau kazi yake ila ungekuwa vijana wengine wa mjini ungesikia nipo hapa na zuga zuga sijui hivi na hivi lakini Rashidi alimwambia ukweli ah sawa tunaweza kwenda kwenye gari tukaongea kidogo sawa ina noma oya mgosi ni angalizie baskeri yangu na kuja wakaingia kwenye gari Jasmine aliomba Rashidi akapati lunch yote kwenye ile hoteli Rashidi akaweza kukata wakaenda hadi kwenye ile hoteli Jasmine akapaki gari wakati anashuka nipakaona gari lao lipo pale hoteli akajua Rasko yupo ndani ya ile hoteli Huyo mshenzi sikasema anaenda kijijini kwao. Jasmine aliwaza huko akiwa anaingia kwenye ile hoteli. Aliingia na kuangalia huko na huko ndipo akamwona Rasko akiwa na Enjo. Sio mwanaume. Yaani huyu ni mshenzi kabisa. Yaani anatuchanganisha mimi na dada kumbe ana girlfriend wake huko. Asante Mungu akunyonyesha huyu kiumbe. Jasmine aliongea kimya kimya baada ya kumwona Rasko akiwa na Enjo katika ile hoteli. Rasko akumwona Jasmine, mazungumzo na Enjo yaliendelea. Enjo Mama nipatie moyo wako ni ufanye uwe mwenye furaha muda wote na kuahidi utojuta hata siku moja. Rasko alizidi kukazia. Tatizo nyewe wanaume amwaminiki. Mkiwa mnataka kitu mnakuwa wa pole. Ila mkipata mnachikitaka, mnaanza kuonyesha makocha yenu. Siku zote kosa la mtu mmoja linaweza kusababisha watu wote waonekane ni wenye makosa. Mimi sipo kama wengine. Ni sawa kusema hivyo kozi sikujui na nitakuamini vipi? Basi, nipe moyo wako ndo itakuwa sababu ya kuniamini. Sawa, ngoja tuone. Enjo alikuwa kijizungusha tu. Kwa maana alishamwelewa Rasko kitambo sana. Jasmine alikuwa ni mwenye furaha kukana Rashid. Rashid vipi umefurahi kuwa hapa? Kwa nini sifurahi jamani kuingia sehemu ambayo nilikuwa naiona tu kwa macho? Kwa hiyo hujawahi kuingia hapa. Hiyo jeuri naitoa wapi? Ela ninayopata haiwezi kunitosha kuingia humu. Yaani ela yangu ni ya kula kwenye vibanda umiza tu, sio humu ndani. Haya bana ila najisikia furaha sana kuwa na wewe hapa. Kwa nini? Nina mengi sana inayoniumiza. Ila hapa niko na wewe najisikia mwenye amani kabisa. Hivyo na pesa ulizonazo unaonekana kabisa ni mtoto wa kishua. Alafu nalalamo na mengi yanakunyima furaha kweli. Wewe acha tu. <laughs> Unamwona yule mwanaume pale elekana yule msiana? Ndio, nani yule? Jasmine alimweleza Rashidi ishu nzima ilivotokea. Rashidi alimwonea huruma sana Jasmine, akampa pole wakageza chakula wakala. Rasko pale hotelini aliingia binti moja mzuri mwenye muonekano wake. Alishindwa kujizuia, akamwangalia kwa macho ya tamaa hadi alipoenda kukaa sehemu aliyokaa yule mdada ili kuone karibu na alipokaa Jasmine. Hapo ndipo Rasko alipomwona Jasmine. Alishtuka kumwona Jasmine. Jasmine alikuwa kimchora tu muda wote na alivyomuona, aliviona kashamuona, akawabiza na mambo yake. Jasmine, natafuta nini hapa? Au ananichunguza na yule alikuwa ni nani? Rasko alijiuliza maswali bila kupata majibu. Vipi lasi mbona kama upo sawa? Enjo alimuuliza Rasko. Amna nipo sawa tu wala usijali. Sawa, vipi? Tunaondoka saa ngapi maana muda umeenda? Mpenzi, mbona una haraka hivi? Mimi nawaza nikachukue chumba tu enjoy. Hapana Rasi sio leo. Lini tena na unajua mazingira yetu. Sawa, ila tusielewe sana. Enjo alikubali kwenda kulala na Rasko, ila Rasko alikosa amani baada kumuona Jasmine na alizani labda hajamuona. Sasa hapa ni kiamka si ataniona. Aliwaza Rasko. 
Sasa Rashidi mimi nashukuru kwa support yako na nafurahi kujiona na wewe na ukarimu wako pia. Mimi pia nashukuru Jasmine. Sio wewe tu. I'm not of sijali ila karibu nyumbani. Mm. Siwezi kuja kwenu wala sina kazi ya kuja kwenu. Na hiyo hadhi naitolea wapi? Hata usiseme hivyo. Mimi kesho nikitoka shule nitakufata. Pia nahitaji ujue gari ya raka ili upate leseni yako. Aya, gari mimi unajifunzia wapi? Alafu mimi na gari wapi na wapi? Usiseme hivyo. Alafu jiamini kuwa unaweza, sawa? Hayo mengine niachie mimi. Ah. Ndio ile nyimbo ya Professor Jay Zali la mentali. Yaani una vitu kwa hebu tuondoke. Jasmine alitoa kiasi cha laki moja akampatia Rashid. Ila yote ya nini? Nimekupa tu itakusaidia. E Mungu, asante sana. Jasmine, kwa nini unafanya haya yote? Amna usiwaze sana, kawaida tu. Sijawahi kushika hii ela mimi. Rashid akuamini kama mkononi ana kiasi cha laki moja, ela ambayo hajawahi kuishika toka ijue hii dunia. Baada ya hapo akaondoka zao Jasmine hakuwa na muda na Rasko ni kama aliamua kumsahau na kujiweka kwa Rashidi. Rasko alishuhudia ishu yote alibaki kwa kodolia macho kina Jasmine wakati wanatoka. Vipi unawajua? Enjo alimuliza Rasko. Amna, namjua yule binti. Rasko akaanza kutafuna maneno, hakuamini alichokiona. Mbona sikuelewi una nini? Amna bana yule ni mdogo wake bosi wangu. Sasa ndo nashangaa yupo na yule kijana sijielewa hata kuvaa juu. Rasko alijitetea baada ya hapo akachukua chumba wakaenda kufanya uchafu wao. Rasko bila kujua anatemea na msichana wa rafiki yake alionyesha ufundi wake wa mapenzi kitu kilichozidi kumpagawisha Enjo. Nashukuru kwa zawadi ya penzi lako Enjo. Hata mimi nashukuru kwa penzi lako nimeenjoy sana. Umeridhika? Ndio nimeridhika. Yaani nimekojoa mara tatu nisiridhike tu. Basi twende tukaoge tuwai. Ndio herukia na Alfani ilikuwa tayari imekaribia na ilibaki siku moja tu kule analo sherehe kubwa upande wa kina Alfani. Mwanangu unaenda kuoa sasa. Unaenda kuniheshimisha mimi na kujeshimisha wewe. Unaenda kuheshimisha familia nzima. Naomba utulie na mkeo. Mama Kelfani alimuhusia mambo mengi mwanaye kuhusu ndoa. Wakiwa wanaongea, Karimu akaja kwenye chumba walichokuepo kina Alfani na mama yake. Aya mdogo wako anaoa. Bado wewe sasa. Mi bado kidogo. Unasubiri nini au unataka umzeeshe mtoto wa watu kisha umwache? Mama, nitaoa nikiwa tayari. Sawa, ila jua umri unaenda. Mimi nahitaji ya jukuu. Salfani anaoa utapata wa jukuu. Shida iko wapi? Nataka wa kwako pia. Unataka nife kabla sijaona ndoa yako? Nitaoa siku sio nyingi. Tumalize hii kwanza. Amos alianza kazi yake bila kuchelewa alipake piki yake karibu na chumba anachokaa Suzi. Suzi akiwa chumbani kwake akapigwa simu na Johnny. Vipi Suzi? Safi baby wa mieniambie. Sasa ile ndoa ya, ya shemeji yako ni lini? Ni kesho vipi unataka ujiandae au? Una mchongo hapa nataka tupange ili tupige hela. Mpango gani kwenye harusi? Wewe upo wapi? Nipo ghetto. Tukutane kwenye lodge yetu ya kila siku. Nikupe mchongo. Sawa nakuja. Suzi akajiandaa kwa ajili ya kwenda kwa na Johnny, akamsikilize mchongo wa pesa ambao anataka kumpa. Alitoka nje akampigia boda wake na kila siku huwa anamfata. Alimwambia yuko mbali kidogo. Dada vipi boda au? Ndio. Tuai. Okay, tunaelekea wapi mrembo? Nipeleke Masamaki Lodge. Bila kujua kuwa amejitia kwenye mtego wa Karim, Suzi akapanda pikipiki Amos na kupelekwa lodge. Amos alifurahi maana aliona kazi yake imeenda vizuri. Alitaji kujua huko anapoenda, anaenda kukutana nani ili atume ripoti kwa bosi wake. Jasmine akiwa njiani kuelekea nyumbani kwao, aliwaza tabia ya Rasko bila kupata majibu. Yaani Rasko kumbe ni mshenzi vile. Da, sijui anapata faida gani. Hivi anabadilisha wanawake. Yaani Mika nigombanisha na dada. Kumbe na mwanawake wengine. Ila nishapata funzo. Alijisemea Jasmine akiwa njiani kuelekea kwao. Alifika nyumbani ila kumkuta dada yake. Aliingia jikoni akaanda chakula kisha akaenda zake kujisomea. Rashid alirudi maskani akiwa na furaha sana, hakuamini kilichoendelea. Yule rafiki yake alimuuliza, "Oya chidi vipi? Ulienda naye wapi?" Tulikuwa nyika hoteli pale. Ulifata nini? Wewe acha tu mgosi. Naona kabisa naenda kutoboa hapa mjini. Yaani tumekula vyakula vya gharama, mgosi. Baada ya hapo sikanipa laki. Kijiwe kizima kiliangua kicheko baada ya Rashid kusema amepewa hela na Jasmine. Wewe sema kweli kama kuna kazi anataka kukupa, anataka kukupeleke, ukachunge ngombe za baba yake. Uko shamba uko. Mmoja wa vijana pale maskani akamwambia kwa zarau sana, mwingine naye akadakia au anataka ukate majani ama ukafungue geti alafu unatudanganya Rashidi akacheka kisha akasema asijua maana usimwambie maana wacha nikalale mimi 
Rashida akachukua baskeli yake akaondoka zake. Rasko baada ya kumaliza kuoga, akampa 1500 enjo kisha akampeleka hadi stand, akamlipia nauli. Bas kwa ili mpenzi. Sawa baby tutawasiliana. Okay nakupenda. Nakupenda zaidi Rasi. Rasko akaanza safari ya kurudi kwa Jasmine. Akawaza asije akaenda kumwambia dada yake ila atakuwa ajaniona pale. Alijipa moyo alifika akaingia nani alimkuta Jasmine anajisomea. Vipi Jasmine? Poa, naona unajisomea. Hapana naosha vyombo. Rasko akacheka kwa jibu alilopewa na Jasmine. Aya bana, dada yuko wapi? Dada huu mkeo kwa Jasmine. Yaani bado unayo mambo. Aliongea Rasko kwa Mekasem alipokuwa Jasmine. Alijuta ni bora angepita kenda zake chumbani kwake. We malaya koma. Alafu siku nyingine ukiniona fanya kama unijui mbwa wewe. Naomba ondoka tena hapa. Ila Jasmine kwa sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Nimesema ondoka. Jasmine alikuwa mkali mithiri ya simba dume aliyepokunywa ngome yake na simba wenzake. Muda huo madam Sharifa naye alikuwa anaingia ndani akamkuta Jasmine anamfokia Rasko. Eh eh. Una nini hapa? Madam aliuliza kwa kimwangela Rasko. Sio huyo kaba, sitaki mazuia na wewe tena siku nyingine ukome. Tena kacheza uko unapochezaga mbwa wewe. Jasmine aliendelea kutoa povu zito kwa Ras. Jasmine, jina gani unamwita mwenzako hilo? Jina gani? Baya kwani? Ana tofauti gani huyu na Kaba? Jasmine alizidi kukazia. Rasko alikuwa mpole, akaona Jasmine atasema kama alimuona kule. Naomba nisamee, sitarudia tena. Rasko ikabidi ajishushe. Hebu nenda, kaendelea na ratiba zako huko. Ulienda wapi Jasmine? Nilienda kutembea. Sawa, ila kuwa makini. Sawa, kama ujela chakula kiko tayari. Madam alishangaa kusikia ile kauli, akawaza mbona kawa mwema ghafla. Natoka juzi, alikuwa haongei naye, wala alikuwa apiki. Sawa, nitakula baadaye vipi ushakula? Hapana, nilikuwa nakusubiri wewe dadangu. Madam alizidi kushangazwa na kauli ya Jasmine. Sawa, bas. Weka chakula tule. Tutakula baada ya kumaliza kusoma. Eh, ngoja nisome kwanza, then tutakula. Amwa selimpeleka suzi masaki masa makiloji kisha akaomba namba yake sasa tubadilishane namba ili ukitaka kurudi nikutafu uni, unipate hata usijali saa kurudi nitakuwa na usafiri ah basi sawa ina shida amo sakali kwa hela akajifanya naondoka ila akaenda kupaki boda yake akaendelea na kazi yake imemleta masa makiloji na kuna kijana amekuja ameingia naye ndani ilikuwa ni message yangu sikwenda kwa Karim oh sawa naomba picha na kutumia. Amos alikuwa makini, alishapiga picha akamtumia Karim. Suzi bila kujua chochote kuwa anafuatiliwa na wapo kwenye hatari. Wanachukua chumba kwa raha zao. Sasa leo hatujaja kwa ajili ya seksi. Wewe nipe kwanza mchongo wewe mengine yatafuata. Sawa, sasa mchongo ni hivi. Nimemchunguza huyo bwege wako. Nimegundua ni mtoto wa kitajiri, alafu pesa zipo. Kwa unahitaji kumteka ili tupate pesa. Kumteka Ndio, nahitaji hiyo siku ya kesho kwenye harusi ni mteke. Alafu niachie mimi kazi, sawa? Je, tukijulikana itakuwaje? We niachie hiyo kazi. Hakuna baya lolote, lazima tupige pesa nyingi, afikisha tuna hadi mkoa. Sawa? Suzi alikubali wazi la Johnny wa mteke Karimu ili wapate pesa. Ni kama ile siku walikuwa na machali, dakika chache tu baada ya kusuka mipango yao walitoka. Karimu alikuwa njiani akija eneo la tukio. Amos alishangaa kuona wanatoka. Hmm. Huyu jamaa shoga nini? Mbona mapema hivi? Nikatoka ndo kimoja tu chali. I say. Alijisemea Amos huko akiwa anampigia simu Karim kumjulisha. Amos nipe ripoti. Naona wanatoka hapa. Mbona haraka hivyo? Wameondoka wote? Ndio wanapanda pikipiki ya huyu jamaa. Naomba mfuatilie hadi mwisho, sawa? Sawa boss. Amos akaanza kazi ya kuwa anamfuatilia Suzi. Yoni alimpeleka Suzi hadi nyumbani kwake kisha akaondoka. Bosi, uh, amemleta hapa Suzi getoni kwake. Huyu jamaa anaondoka. Sawa mfuatilie huyu jamaa ujue anaenda wapi. Sawa bosi. Amos alifuata maelekezo tu mwanzo mwisho alimfuatilia Joni hadi alifika nyumbani kwake. Akampa taarifa bosi wake. Amefika hapa na hisi ndo anapoishi. Sawa naomba uchunguze kama ndo anapokaa au vipi. Sawa bosi. Nye, msitembee na mademu za watu wenye pesa. Utakuja kuponzwa. Amos alitumia alimuita kijana mmoja aliyekuwa amekaa nje ya ile nyumba aliyoingia John. Vipi man? Ile ile tunipange. Nilikuwa nakuuliza huyu mshikaji aliingia na pikipiki hapa ndo kwake. 
Ndiyo amepanga hapa. Anaishi na nani? Anaishi na mkewe na mtoto wao. Ah, Amos alilizia data muhimu akampatia Karim. Oi, kazi nzuri sana nakupa bonus ya laki mbili. Mshahara wako uko pale pale. Karimu alienda hadi kwa Suzi akapokelewa kwa bashasha na mahaba. Karibu mpenzi wangu Aimisio. Aimisio tu Suzi wangu. Naamini leo umekuja tu enjoy, si ndio? Ya, yeah, ila nilikuja sija kukuta. Nilitoka kidogo. Nilijua tu umetoka, maana nilikuwa na umepakizwa kwenye pikipiki nikajua ndio unarudi. Ndio, nilienda kwa kakaangu ile nilikuwa nakwambia anaumwa. Ah, sasa hivi anaendeleaje? Kapona mzima kabisa. Samo na jampa yani kadi ya mwaliko jamani. Nashangaa mie na mimi nilijisahau. Okay bas, aje tu, atakuwa mmoja katika familia yetu. Sawa, naamini atafurahi. Suzi akujua kama anategwa na anazidi kuingia kwenye mtego. Karimu alibaki kwa Suzi hadi jioni ndo akaondoka. Karimu akatafuta kikundi cha wauni akawapanga siku ya harusi, kuna jamaa anatakiwa kutekwa na kuteswa. Aliongea na lile gengo akakubaliana, akawalipakia siku alichotaka. Walimwaidi kwa atafanya kazi nzuri. Naye aliwaambia kama wakifanya hivyo atawapa bonus baada ya kukamilisha mchongo wao. Joni naye alishangaa kundi lake la wauni kwa ajili ya kumteka Karimu siku hiyo ya tukio la harusi la Alufani na Rukia hawa pepesa bila kujua yuko kwenye mtego na ana windwa yeye Angel alirudi nyumbani akiwa na furaha baada ya kupata penzi la Rasko alimkuta Julie akimsubiri na baada ya kumwona Julie alifurahia sana Baby nimekusubiri sana <laughs> Sindo nimerudi sasa Nema nimefurahi maana nimekomisi hmm. Julie nawe leo nimechoka sana tutafanya kitu tupumzike Uo na vipena kuikalia leo nasema tupumzike. Kweli leo nimechoka sana. Sawa naomba simu yako niendee na game langu. Jamani mpenzi leo nina kazi muhimu ya kufanya kwenye simu. Nitakuwa nayo bize yani. Angel alianza kubadilika kwa Juli. Yule aliofia. Alianza kuhofia kumpa simu yake Juli. Rasko alianza kutuma message au anaweza akapiga alafu ikawa balaa. Azikupita dakika nyingi simu ya Angel iliingia message ya Rasi. Juli aliona ile test. Japo kujua ni ya nani. Akataka kuisoma alishangaa kuku Tainjo amembadilishia pattern. Julie alishangaa sana kwa nini Enjo amebadilisha pattern. Muda huo Enjo alikuwa chumbani anabadilisha nguo. Enjo umebadilisha lock kwenye simu? Ndio. Kwa nini sasa? Kule nyumbani kuna watoto walikuwa wanaichezea nikaona ni bora nibadilishe tu. Julie akamwamini moja kwa moja Enjo. Enjo alipomaliza kubadilisha nguo, akaja kutoa pattern akakuta message ya Rasko. Vipi baby umefika salama? Tesi ya Rasko ilisomeka hivyo. Haraka haraka akajibu. Ndio nimefika ila tutachati kesho. Hapa nipo na mama. Ndio ni njema. Akafuta message kisha akampa simu Juli. Haya cheza. Ila naichukua sasa hivi. Sangoja nicheze kidogo. Yule akachukua simu akaanza kucheza game. Mara kingia message ya Rasko. Ila Enjo alikuwa amemsevu lasi. Sawa baby. Yule alishtuka kuona ile message. Akafungua akakuta ipo ile tu nyingine zimefutwa. Sawa baby. Mm. Ni nani huyu? Kwa Enjo ananisaliti. Julie aliwaza bila kupata majibu. Hata muda ya kucheza game ili muishia. Akaweka simu pembeni akalala. Enjo alishtuka baada ya kumuona Julie hayupo sawa na hata game ameacha kucheza. Vipi Julie mbona uko hivyo? Inaki ah amna. Acha tu maana nilichokiona hata siamini macho yangu. Umeona nini kwani? Enjo alimuuliza alijua tayari kimeshanuka. Hivi kweli? Niamini ninachowaza kuwa nje unanisaliti. Una maana gani kusema hivyo? Rasi ni nani? <laughs> Kwa hiyo ndo amekunyima amani. Jamani. <laughs> Mpenzi, huyo ni shemeji yangu. Kuna rafiki yangu kule kazini ndo boy wake. Kwa ndo akutumie sawa baby. Alafu ni shemeji yako. Au ndo manifongo inaga ushemeji. Amna bana. Huyo alikuwa na chati na msichana wake. Maana nilikuwa nilikuwa naye kule nyumbani. Sasa kwenye kujibu labda ndo imefika sasa hivi. Uongo litumika bila iana, Julia akamwamini Enjo. Jasmine alikuwa ni mwenye furadi dada yake akawa na mshangaa mdogo wake alivomaliza kusoma. Jasmine akaenda chakula kisha akamwita dada yake ili waje kula. Dada chakula kipo tayari mezani. Sawa, muite na Ras kwa kula. Hapana, labda upike chakula chako. Nilichopika mimi, hapana, hii ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Ila Jasmine, si umsamea wewe ameshapita. Dada ipo siku utakuja kujua nini na maanisha. Sawa tufanye maisha hayo. Sawa, alafu nahitaji dereva mwingine. Rasko sihitaji aniendeshe tena. Jasmine, dereva tutampatia wapi sasa hivi? Mpigie chedi kesho anipeleke shule alafu kuna kijana mtampatia chedi amfundishe haraka. Huyo ndo atakuwa dereva wangu. 
Sawa kama umeamua hivyo. Rasko alikuwa anasikia kila kitu, akajua hapa kibarua kimesha utanyasi. Hapo utawala amna tena, maana nilikuwa nakaa kwa ajili ya kumpeleka Jasmine shule, na sasa hataki hata kuniona. Rasko alijisemea akijua kuwa hana lake tena pale. Aliwasubiri wamalize kula kisha akaomba mazungumzo na madam. Jasmine akuhitaji kusikia Rasko anataka kuongea nini. Akainuka zake akaenda chumbani kwake. Aya niambie kwanza, umesha kula? Ndio, na pia sijisikii njaa. Nimechoka kabisa nahitaji kupumzika. Ila nataka kuongea kikubwa na wewe. Nataka kujua hatima yangu hapa ndani. Kwa nini unasema hivyo Rasko? Kwanza Jasmine ananichukia sana. Pili kasema anatafuta dereva wake. Sasa mimi kazi yangu itakuwa nini? Rasko, mimi ndo nilikuleta hapa. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda. Utabaki kuwa hapa. Yaani utakuwa kama mama na mwana familia tu. Na tayari Jasmine amesha rizia kuniachia wewe. Basi wote kuwa kwangu. Siwezi. Yaani siwezi kukataa na pia nashukuru sana kwa nafasi hii. Okay, usijali ila leo nahitaji tulale wote. Sawa nipo kwa ajili yako. Madam ni kama alifurahi ile hali ya Jasmine kumchukia Rasko. Aliamini sasa uwanja ni wa kwake. Rashidi alishukuru sana kupata ile hela aliyopewa na Jasmine. Hapa nitafute chumba changu nipangishe na lipa miezi mitatu iliyobaki natumia. Ni wazo la Rashidi kuhusu ile hela aliyokuwa amepewa. Alikuwa anakaa kwa rafiki yake tu, alishanunua godoro na kitanda. Alikuwa akitafuta ile ya kukodi chumba, Mungu alimfanyia wepesi akaipata. Kijijini kwa kidarukia jioni siku hiyo, kulitarajiwa kuwa na kigodoro ambapo Rukia alikuwa akiolewa. Kwa usiku huo ulikuwa ni usiku wa zawadi kumtunza Rukia. Yuli akamcheki rafiki yake Rasko na kumkumbushia tukio hilo. Oya Rasko, vipi mwamba? Safi damu yangu niambie. Safi tu, vipi leo una, unaingia? Ah, kume leo ndo mkesha wa Rusia Rukia. Ndio, ulisahau mzee? Mambo mengi. Ila naingia mwanangu, sawa mzee. Rasko akaga tena kwa madam anaenda kijijini. Hali ya mama yake haikuwa nzuri, hivyo anahitajika. Haikuwa shida akapata ruhusa ya madam. Akamcheki enjo na kumpa taarifa kuwa anakuja kwenye sherehe rafiki yake. Mbona umenishtukiza hivyo babe? Sorry mpenzi nilijisahau, si unajua mambo mengi sana. Sawa, ila mimi uko kwenye kigodoro sitoenda. Kwa nini? Hapana mimi sijazoea hayo mambo. Bas twende same afu kwenye mida saa 4 nitakurudisha. Na nirudisha hapo wakati kwenye sherehe ni hapo hapo jirani nipo. Wewe unakaa mtao. Jamani, mimi sinaka huko majengo, kule naendaga tu kazini. Kumbe basi itakuwa rahisi. Mimi naje hapo kwenye saa kumi na mbili nitakuwa niko huko. Sawa, utalala kwetu. Alafu mamako, mama yupo leo, basi itakuwa poa sana. Sawa, karibu. Yaani Enjo amemfanya Juli ndio mama yake. Da. Baadaye akamwambia Juli kwa Leo hata lala pale nyumbani. Kuna mgeni anakuja kulala kwa hiyo yeye ataenda kulala kwao kwa mama yake. Pale atamwacha mgeni. Rasko akamcheki Juli kuwa anakuja kwa hiyo ajiandae ana vibe la kutosha. Asubuhi Jasmine alimcheki Chedi ampeleke shuleni. Akamwambia Joni kuna kijana atamkabidhi amfundishe gari haraka sana ili ajue na amfanyie mpango wa leseni ili amkabidhi gari. Joni Chedi alimfuata Jasmine wakampitia Rashidi na kumkabidhi kwa Chedi. Sasa Chedi kijana nilokuambia asubuhi ndo huyu hapa naomba jitahidi ajue gari haraka sana. Usilete hesabu hizi siku mpaka utakaponikabidhi kwangu na mafuta dada atakuwekea kila siku. Chedi alifurahia hiyo ofa na kumwahidi kufanya hivyo kazi ataijua mapema. Jasmine akamchukua Rashidi akampeleka kwa dada yake akamtambulisha. Dada yake kuwa na iana wala kupinga. Siku zote Mungu akufanyii jambo bila kuwa na sababu. Rashidi alipata aibu ya siku ile kwenye birthday kwa yule msichana alimzarilisha mbele ya umati tena umati wa watu na ikawa sababu ya kukutana na Jasmine na leo maisha yake yanaenda kubadilika kutoka kuwa dereva wa baskeri hadi kuwa dereva wa gari Rasko alifika ndani ya kijiji ambacho aliishi zaidi ya miaka sita na kuondoka kwa kukimbia kwa kosa la kutembea na wake za watu hakuna msichana aliyemwacha yani kakanyaga kila binti wake za watu hadi mashemeji na wakwe zake Akatafuta simu akapa kigari yake akamcheki Juli. Juli akafika eneo la tukio. Oya. Umetembea mzee. Muda huu ushafika. Hii chombo inatembea hatari. Sasa tunaenda kwenye kituo au bado muda? I mean kwenye tukio au? Ah, uwe niende sasa hivi nikale kichapo. Hapa tutulie kwanza hadi giza liingie. Unaogopa wazee wa jiji. <laughs> Washa sahau yale. Hiyo unasema wewe. Kuna mtu anaisahau maumivu ya kugongewa mke wake? 
na wakikudaka una bahati. Hapa nipo makini sana. Ila mzee maisha mazuri sasa hivi. Nashukuru kidogo afadhali ila shemu iko wapi ni muone maana kila nikija simkuti. Na una bahati mbaya. Kaenda kwa mama yake atalala huko hapa kurudi ni kesho jioni. Wapi? Sema utaki ni muone kila siku ishi sababu. Mzuri sana nini? Kwa uzuri ni mzuri mashallah ila yupo sasa hivi. Nikataka kukuonyesha vipi lakini siwezi siwezi kufanya hivyo kwako. Shauri yako nisije nikakutana naye alafu ndio hivyo tena na wewe tena ushindu ila shemeji yako ana tabia nzuri sana sio mtu wa papara papara na yale mambo yako ya kuzama chumvini lazima afike tu <laughs> ila rukia ndo anaolewa hivyo mwache olewe nishapita mimi sema nini kuna demu mpya kumbe anaishi huku leo nina jambo naye demu gani huyo maana wageni wengi sasa hivi acha papara muda ukifika utamjua wewe tena wangejua na mzungumzia mtu mmoja <laughs> Mm, kweli dunia duara. Rukia alikuwa mwenye furaha sana, muda wote alikuwa anafurahi kuna kwenye ndoa. Kila mtu alikuwa akiingia ndani alimwambia lake kuhusu maisha ya ndoa na jinsi ya kuishi na mume. Aya shoga, siku ndio hiyo imefika, maana uliona haitafika. Uwe acha mama, hapa nipo na hofu nilionao naweza kuto. Eni sijui itakuwaaje hapo nje nikitoka. Rukia alikuwa akiongea na mama yake mdogo kuhusu tukio linaloenda kutokea dakika chache mbele. Karimu aliwaza sana juu ya Suzi, hakumpatia picha kwa matukio alikuwa anayafanya. Ila huyu mshenzi, nikisema ni mteke, kesi itakuja kunigeukia. Sasa, dawa ni kumpoteza kwa akili. Karimu alijua na wazo. Akachana na mpango wa kumteka, akamtekia Amos. Amos vipi? Kwa bosi wangu nipange. Sasa nina wazo, tena wazo jipya. Waambie wale vijana ule mpango nimegairi. Ila hela nilizoaahidi nitawapa kama kawaida. Okay sawa ila una mpango tena gani tena au umeshamsamee <laughs> ushatumia neno okay hiyo sawa uh, ushasema okay sawa ya nini tena ah sawa Karimu akampa ushamo isiko kuchanganya lugha mbili zenye maana moja ah mimi nishazoea sawa wewe tu sio hilo yani wako wengi wana tabia kusema hivyo na kuna mtu anasema okay sawa sasa ndo nini fanya kama nilivyokuambia waambie kwanza hivyo nina mpango mpya Sawa bosi nishakuelewa. Mbona sasa hivi umeenda sawa? Hivyo hivyo siku zinaenda. Johnny naye alikuwa na vijana wake akiwapangaishwa kumteka Karimu. Walipanga ya kupanga wakawa tayari. Johnny alizamilia kutoboa maisha kupitia Karimu. Rasko akamcheki Enjo, akamjulisha kuwa ameshafika bila kujua Rasko yupo na juli. Enjo akamwambia aende kwao, akamuelekeza kutokana na Rasko alikuwa mwenyeji pale kijijini, haikuwa ngumu kupafahamu. Oya Tuenzeti kwa shemeji yako. Oke, okay, twende nikamuone Mela. Mara pap mdogo wako. <laughs> na kukatakata mapanga na kuua na kuzika. Ushakuwa rosta msasa. Ulikuwa ni utani kati ya Juli na Rasko huku akielekea kwa kina Enjo. Juli alishangaa kuona Rasko anaelekea kwenye zile frame yani dukani kwao. Yaani wewe baada ya kuuza duka unamwachia mzee wako. Ngoja azidishe change. Rasko alimtania Juli Ah wapi mzee anajielewa yule? Kwani unamuonaje mzee kijana? Sema mzee wako mtata yule au kaacha sasa hivi? Aache wapi? Tunaishi naye kigumu tu. Vipi anakaa huko umbo na? Nataka kunichosha kwa mzee nini? Kanielekeza maeneo haya, ngoja tupaki kwa hapa mbele, alafu nimcheki. Yuli akawaza. Hapa kuna msichana gani mgeni ambaye hamjui, kila ngoja aone. Rasko akamcheki enjo akamjulisha kuwa amefika sehemu aliyomuelekeza. Mimi nishafika hapa. Nisha kuona njoo ya nyumba unayoiona hapa mbele. Umbe hapo. Aya toka basi. Rasko akasogeza gari hadi kwa kina Enjo. Yule alibaki na shangaa. Akawaza labda huyo mgeni aliyeambiwa atakuja ndo aliyemuita Rasko. Akabaki kimya kwa muda kisha akamuuliza swali Rasko. Oya, huyu mimi ndio kukutana naye. Jana tu alikuwa tao unajilia vyangu alafu mtoto mtamu bala kei yake inabana kabisa. Rasko aliongea kauli nzito bila kujua anamzungumzia ni demu wa Juli. Wewe ngoja atoke uone chombo. Rasko akakazana kabisa. Juli akawaza jana, Enjo alimwaga anaenda kwa mama yake. Ila alivurudi aliona vitu vya tofauti. Akakumbuka ile message aliyoiona akabaki kimya aone kipi kinachotokea. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Baby toka basi unanichoresha nje hapa. Okay nakuja wait. Kwani unafanyaje muda wote huo? Nakuja bwana. Yalikuwa mazungumzo ya Enjo na Rasko kwa njia ya message. Oya subiri uone toto hilo. Rasko alizidi kumvimbia Juli, binti mrembo kipenzi cha Juli, akatoka ndani akiwa kajifunga kanga moja tu 
Julia kuamini alichokiona. Unaona toto hilo alafu kapiga kanga moja tu. Yaani huyu leo nampelekea moto hata juta. Mti mwenyewe ndio huyo? Unamjua au? Ndio, da. Yaani huyo avi. Ah. Na mimi hapa akiniona tunaweza kuchapika ini azivi kabisa kwa kuepuka balaa uwe nenda tu asinione. Kisa nini kwani hadi mgombani? Uwe nenda tu mtakutumia testi. Bas poa uwe nisubiri mimi nenda kumsalimia tu natoka. Tarudi baadaye. Bas poa. Yule alijikaza kiume akotaka kukinukisha. Japo ndani ya moyo wake alikuwa na maumivu makubwa sana. Rasko akashuka ndani ya gari bila nje kujua kama kuna mtu kwenye gari. Wakakumbatiana wakaingia ndani. Julia kuamini kile alichokiona. Akashuka ndani ya gari akaenda nyumbani kwao. Aliingia chumbani kwake akawaza mengi sana juu ya injo. Akawaza alivuanza naye mahusiano yalivyokuwa. Akamuomba jinsi gani alivyokuwa na muomba simsaliti ila leo amekuwa kwanza kumsaliti tena kwa rafiki yake kipenzi. Kwa jana kanidanganya kaenda kwa mama yake. Kumbe alikuwa na rasko. Da. Akachukua simu yake akaandika ujumbe unaosomeka hivi. Asante enjo kwa usaliti mkubwa sana ulionifanyia. Nimesamehe kila kitu. Ila tambo hiyo ni rafiki yangu kipenzi. Rasko nilikwambia yupo mjini. Inauma sana ila yatapita kama ilivyofikita kwako na Freddy. Asante sana. Alimaliza hivyo kisha akamtumia Enjo alafu akaandika nyingine. Siwezi kukulaumu Rasko. Ila umalaya wako umenisababishia maumivu makubwa sana Rasko rafiki yangu. Huyo msichana uliyekuwa naye ndo shemeji yako kipenzi. Mpenzi wangu ninayempenda. Najua upo hapo kwa kupita tu. Ila mimi nilikuwa na malengo naye. Uwe pita ukimaliza utachagua moja umtupe au baki naye hii itakuwa ni maamuzi yako alituma kwa rasko enjo akamwandalia chakula rasko kisha akamkaribisha haya chagua ule ndo utakula au utakula ndo ule <laughs> embo acha zako enjo mimi nimekuja mara moja tu nitarudi baadaye hapana basi kula kwanza alafu kirudi ndo ule haya bwana mama siku hizi yani usije kanuna bure haya Embo si mazimu yako mara moja. Na we unipia kwako. Hiyo chukua pate ni nishatoa. Kila mmoja akachukua simu ya mwenzake akawa anaikagua. Simu ya Enjo ikaanza kuingia message. Ikasomeka jina Baby Julie. Rasko akawa anasoma ujumbe. Hapo Enjo akaona ujumbe kwa jina. Pate ni kila mmoja akabaki anamkodolea macho mwenzake. Enjo mbona sielewi? Unamjua Julie? Ndio, na unamjua kumbe. Enjo kwa nini umefanya haya? Kwa nini ukuwa muaminifu kwa rafiki yangu? Unajua tumekosea sana. Shika soma ujumbe wako. Rasko akampa Enjo simu na yeye akachukua simu yake. Akakutana na ujumbe wa Juli. Rasko alichukia sana. Akamkata makofi Enjo. Enjo alidondoka chini. We ni malaya kumbe. Rasko aliongea kwa hasira. Enjo akajinyanyua pale chini kabla hajapata muda wa kujiuliza na kuongea kitu alikula teke zito. Akadondokea kichwa kwenye sakafu, alafu kulikuwa kuna sufuria ya maji ya moto kwenye jiko la gesi. Yakamwagika kichwani. Enjo alitoa sauti moja tu, "Mama nakufa!" Rasko akashtuka. Enjo alikuwa anatoka damu za kichwani. Akajua ameshaua, akatoka mbio, akaingia kwenye gari lake, akachapa mwendo. Shuhuri alukia iliendelea. Watu walitunza baada ya hapo, kilichofuata ilikuwa ni kutuma kutimua vumbi tu. Wauni na vijana wa ovyo walikesha macho. Wapo walikuwa wanajipatia wachumba. Basi sherehe ya kumwaga udugu wao ilikuwa safi sana. Asubuhi taratibu mwingine uliendelea huku ukisubiria muda wa bwana harusi kuja kuoa na kumchukua mke wake. Asubuhi kulipikwa chai ya kwenda. Hapo vijana wa mtaani kama kawaida yao walifanya bajeti ya chakula siku hiyo. Mama Kenjo alimsubiri Enjo amkabidhi duka ila hadi muda wa saa 5 asubuhi hakutokea. Alipiga sana simu ila kupata majibu. Huyu mtoto mshenzi huyu mbona anaipa wasiwasi hivi jamani? Aliongea mama Enjo huku akitafuta namba ya mmoja wa marafiki zake wale kuipo pale kijijini alipomwachia Enjo nyumba. Halo, mama Sudi. Salama Tonesi, habari za siku? Naona umetuama umetusa kabisa. Si unajua tena maisha haya kuhangaika mwanangu. Kila natafuta tu ila usijali. Ipo siku nitakuja. Nitakuja kuwasalimia. Haya karibu sisi tupo. Aya asante sana nilikuwa nina shida naomba unisaidie shida gani tena ni huyu mwanangu wenjo hadi muda huu ajaje hapa dukani na mimi nataka nitoke sasa nilikuwa naomba unitumie mtoto hapo akamwangalia hapo nyumbani sawa nesi maana nipo kwenye harusi ngoja nimtafute mtu nimwagize harusi ya nani tena kuna binti anaitwa Rukia ndo anaolewa sawa ongereni 
Yalikuwa ni mazungumzo ya mama Inju na rafiki yake mama Sudi kwa njia ya simu. Mama Sudi akamtafuta kijana mmoja akamtuma aende kwa kina Inju, akampe ujumbe aliyopatana na mama yake. Yule kijana alienda hadi kwa kina Inju alikuta mlango upo wazi, akagonga hodi ila hakuna aliyetikia. Akaenda kuita ila kimya. Kimya kilikuwa kimetawala, akawaza huenda yupo uwani. Akazunguka nyuma ya nyumba ili angalie kama kuna mtu uwani ila hapakuwa na mtu. Sasa kaenda wapi huyu au kalala na juli nini? Mawazo yule kijana yalimtuma hivyo akaona ngoja ingie ndani labda yuko chumbani kalala. Alishtuka baada kumuona Enjo amelala chini na damu zimetoka za kutosha hadi zimeganda sakafuni. Mama! Alipiga kelele za uoga huku akiwa nakimbia. Watu waliokuepo jirani wakamshangaa. Alienda hadi harusini akiwa na kasi ya ajabu. Kila mmoja alimshangaa kwa ile speed aliyokuwa nayo. Eh, huyu naye vipi? Waliulizana pale yule kijana alikuwa kema juu juu hata kujua mwambie nani. Wewe kijana, vipi mbona unatishtua? Muona nini? Mzee mmoja akamuuliza. Enjo. Enjo na nini huyo Enjo? Ameku amekufa. Huyo Enjo ndo nani? Yule anaikaa pale karibu na duka la kina Juli. Kila mtu alishtuka. Yule mama aliyemtuma akamuuliza, "Wewe umemkuta wapi?" Nimemkuta ndani kwa amelala chinda mzime zinamtoka nyingi sana. Watu walishangaa na kuingiwa na butoa kwa maelezo ya kumhusu Enjo. Hebu mpigeni simu mwenyekiti. Mmoja wa mzee alikuwepo pale akaongea na simu akampigia mwenyekiti akaomba watu waende wakahakikishe kama ni kweli kundi la watu liliongozana hadi kwa Enjo alipokuwa amekaa ili kwa ni kweli Enjo alikuwa amekufa polisi wakapigiwa simu wakafika eneo la tukio wakauchukua mwili wa Enjo kwa ajili ya uchunguzi zaidi mama Enjo alipatiwa taarifa za kifo cha mwanae minangono ilikuwa mingi kila mtu aliongea kwake mbaya zaidi kila mtu alimhusisha Juli na lile tukio kutokana na Juli ndo alikuwa akilala na Enjo na simtu mwingine. Mama Juli alienda ahadi nyumbani kwake, akamkuta Juli amelala. "We Juli, nini mama unanishtua hivyo? Wewe una taarifa gani kuhusu Enjo?" "Yaani mama, sitaki kusikia chochote kuhusu huyo mtu. Una maana gani hiyo? Wewe unahusika na tukio? Ndio maana umelala, tena umelala ndani toka jana. Tukio? Tukio gani tena? Enjo amekutwa amekufa. Enjo amekufa? What? Juli alishtushwa na taarifa za Enjo kufariki. Akiwa ameenda kufikiria alichoambiwa na mama yake, alishangaa kuona mwenyekiti akiwa na askari wawili. Odi hapa. Karibu, bila shaka huyu ndo Juli. Mmoja wa askari aliuliza, "Ndio kweli?" "Kwema." Mama Juli alijibu kwa kuuliza hapo hapo, "Sio kwema sana. Huyu ni mwenyekiti wa kijiji hapa, nadhani mnamfahamu. Sisi ni askari polisi kutoka wilayani. Kuna taarifa za kifo cha binti hapa kijijini. Sasa uchunguzi unaonyesha ule binti ameuawa." Kwa maelezo ya hapa mtaani ni kwamba Juli ndo mtu wa karibu na yule binti na mara nyingi huwa wanalala wote. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji kwa ajili ya mahojiano zaidi kituoni. Askari alimaliza hivyo huku mwenzake akimfunga pingu Juli. Ila misi juu chochote mkuu. Juli alijaribu kujitetea. Sasa uh, sisi hatuna shida. Hatujasema kama umeua ila tunahitaji maelezo yako tu kijana. Askari alimtuliza Juli. Kifo cha Enjo ilikuwa ni sababu ya kutofanya harusi ya mrembo rukia msafara wa magari ya kifahari pamoja na kosta zisizopungua tano ziliingia kijijini pale na hawakuwa wengine ilikuwa ni kina alfani bwana harusi alikuja kumchukua mke wake gari zilipaki eneo la tukio na watu wakaanza kushuka bwana harufani handsome boy alishuka kutoka kwenye gari akiwa ndani ya jio la kifahari saa kali mkononi bakora yake kilemba kichwani panga kwenye kiuno nam Alipendeza sana na kuzidisha thamani ya utanashati wake. Pemeni yake kaka yake Karim na baadhi ya wapambe, kiukweli wa pambe hawakuwa kinyonge. Kilichofuata ni zoezi la ndoa kutokana na haikuwa siku ya Ijumaa, hivyo hawakwenda msikitini, ndoa ilifungwa pale pale nyumbani. Hayo yawi yakawa baada ya mawaidha ya ustazi Alfani na Rukia waka hizi ni shairi yao. Wakaoana na kukubaliana ilifuata dua basi ndoa ikapita na Rukia akawa mke halali wa Alfani na Alfani akawa mume wa Rukia. Safari kurudi tauni na mke wake ikaanza. Mwenye uivu ajinyonge, wenye uivu waliumia, wenye upendo akafurahia. Rasko alirudi tauni ila akili yake ilijua na hofu. Alijua tayari ameua majuto mjukuu. Ujinga uliomfanya Rasko kwa kuwa ndio rafiki yake alimsaliti kwa muda mrefu kutokana na tamaa zake. Da, um salo malaya hauna faida yoyote. Ona sasa, ndo napotea hivi. Yalikuwa ni maneno ya Rasko akiwa kalala ndani. 
Madam alishangaa kuona gari ikiondolewa. Rasko yupo ndani. Huyu karudi saa ngapi? Si alienda kwao. Alijiuliza madam huku akielekea chumani kwa Rasko. Rasko na madam, marudi saa ngapi wewe? Mbona toka jana ila ukuepo nadhani? Mimi nikajua utalala huko huko. Aya vipi hali ya mama? Anaendelea vizuri. Sawa, umechoka sana. Naona hadi sasa hivi umelala sio kawaida yako. Siko poa, najisikia vibaya. Aya pumzika. Hali ikiwa mbaya niambie tu angalie nini tatizo. Joni alipanga vijana wake kwa ajili ya kufanya tukio lake la kumteka Karim. Sasa kama tulivyokubaliana, yeye mtanisubiri nje pale. Mimi nitaomba kuongea naye nje. Kwa hiyo mtanifuata kwa njia yote ile, mimi nitajitahidi ni mtoe nje tena nje ya ukumbi. Tusaidiana na Suzi. Alafu mtamaliza kazi. Joni aliopanga vijana wake wawe tayari. Kazi ile kwa ndio hivyo masaa machache shughuli itakiwa ianze. Yuli alifikishwa kituoni na alianza kuojiwa. Kijana acha kulia. Kulia kwako kwa kutokusaidia kitu chochote. Tunaomba ushirikiano wako. Wewe ndio mtumiwa namba moja hadi sasa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wako ili uwe huru. Askari alimwambia Yuli kwa kiwa amekaa kwenye kiti kwa ajili ya kumhoji na kumchukua maelezo yake. Wewe ndio mtu wa karibu wa marehemu pale kijijini na ndio ulikuwa ukilala naye. Na vipimo vya maskali vinasema maremu alipigwa na kumwagiwa maji tena maji ya moto kichwani. Je, unafahamu nini kuhusu ile tukio? Ilikuwa ni swali la kwanza kwa Juli. Ni kweli afande, enjo nilikuwa naye karibu sana na ni mpenzi wangu. Ila kuhusu ile tukio sifahamu chochote maana hata mimi nimeshtusha na kifo chake. Ah, sawa. Mara mwisho kuonana naye enjo ilikuwa wapi na lini? Mara mwisho kukutana naye ilikuwa ni mchana ambapo aliniaga kuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kwa mama yake. Aliniambia talala huko tena alinitumia message ambayo ipo kwenye simu yangu baada ya kupata ujumbe ule nilienda pale kwake tukaagana mimi nikaondoka zangu nikaagana kweli au ulimpiga ndo mambo yakatokea hapo askari alileta utani kisha akaendelea na lile gari ambalo lilionekana kwa marehemu jana jioni inasemekana ulionekana ukiwa kwenye ile gari tena kabla ya yote alikuepo ndani ya gari unamfahamu ndio kweli nilikuwa kwenye gari na pia namfahamu anaitwa Rasko ni kijana wa hapa hapa kijijini ila kwa sasa yupo mjini. Ah sawa. Wakati Rasko anaenda kwa Enjo, wao ulikuwa wapi? Na Rasko alifuata nini nyumbani kwa Enjo? Ukweli Rasko alikuja kwa ajili ya mkesha wa harusi pale mtaani. Ila pia aliniambia kuna binti ana mahusiano naye na atalala kwake usiku wa jana. Ila aliniambia twende tukamuone huyo binti. Kumbe alikuwa ni Enjo. Kwa hiyo Rasko alikuwa na mahusiano na Enjo. Ndio kamanda. Kwa baada ya kwenda na kumkuta binti mwenyewe ni Enjo ndo mkaamua mumpigi hadi mka mkaamua iwe hivyo si ndio? Hapana mkuu, ila ni vipi? Baada kufika tulivyokuwa kwenye gari ndani mimi nilikuwa naona sikuamini kwanza. Nilijua labda wao ni wageni ambao Enjo aliniambia watakuja kulala kwao. Sikujua kama ni mpenzi wake na sikujua kama ana mapenzi na Rasko. Ila cha ajabu nilimwona Enjo ndo anatoka, tena anatoka ndani na kuja kumpokea Rasko. Nilishangaa sana ila sikutaka ni mwambie Rasko kama yule ni mpenzi wangu. Nilipomwambia kuwa mimi na yule binti hatupatani, tuna ugomvi mkubwa. Kwa hiyo sihitaji niona naye. Nikawaacha, wao wakaingia ndani mimi nikaondoka bila nje kuniona. Baada ya hapo, mimi niliwaacha niingia na nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilimtumia kila mtu message kwenye simu yake ila sikupata majibu. Uliotumia ujumbe gani? Ujumbe upo kwenye simu yangu. Ni vema simu iletwe ili muone. Baada hapo sikuwa na taarifa yoyote. Hadi mama alipokuja kunipatia taarifa ya kifo cha Enjo. Kabla sijauliza vizuri, yeye ndo mkaja kunichukua. Sawa, ninashukuru kwa ushirikiano wako. Huyo Rasko tunampata wapi? Rasko anaishi mjini. Kuna brother wangu nadhani anajua anapoishi. Sawa. Atutaendelea kushirikiana na wewe kwa ajili ya usalama wako na kisha tutaenda kumfata Rasko. Yuli alitoa maelezo yake ila bado polisi waliendelea kwa usalama wake, aliendelea kukaa pale. Alienda kulala mabusu kusubiri upelelezo kamilike. Kinalofani walifika town wakitokea kijijini kwa kinarukia walifikia ukumbini kwa ajili ya sherehe Alfani alinunua nyumba nyingine kwa ajili ya kuishi na mke wake pale nyumbani kwao alimwacha mama yake Hausgel na kakake Karim Ukumbini kulikuwa kuna moto yani hatari ukumbi ulikuwa si wa kitoto ukumbi ulikuwa si wa kawaida gharama zilitumika za kutosha Watu walifika ukumbini shughuli ikaanza Johnny, Suzi na Karim walikasema mmoja baada ya muda Karim akainuka eneo lile kuna sehemu akaelekea baada Karim kuondoka akawaacha nafasi kina Suzi wapange mipango yao. Sasa Suzi hakuna kupoteza muda. Fanya mpango mtoe nje hapa ndani ya yani muda tu lazima tuwe makini. Mi nimekuelewa ila nikitoka naye hapa baadaye asipoonekana kesi itarudi kwangu. Basi ngoja arudi si tutatoka nje 
alafu utampigia simu aje tulipo alafu tutamaliza kazi huko huko hapo umeongea wanaendelea kupanga mipango yao huku akiwa huru kabisa bila kufahamu kuwa Karim anajua kuwa wao ni wapenzi na kuna mpango wake nayo ameupanga juu yao mbona arudi kaenda wapi ngoja nimuulize kwenye message Suzi akajibu swali la Joni huku anatoa simu kumtumia Karim test ila kabla jaanza kuandika ujumbe MC akatangaza Jamani ndugu wapendwa kuna jambo la dharura limetokea kwa hiyo msikilize afisa wa polisi. Aliongea MC huku akimpatia kipaza sauti askari polisi. Samani wapenda mmiliki wa gari aina ya Crown EAQ 714 tulikuwa tunamhitaji kidogo. Muda huu askari akatoa tangazo Karim na yakarudi akakaa na suzi. Hiyo Crown sio niliyomwachia Karim. Karim akawauliza kina John. Ndio. John nenda. Suzi akamwambia Joni, "Hapana, hiyo gari sio ya kwangu. Kwa nini shemeji usiende wewe mmiliki halali?" Joni akagoma kwenda. "Mbona unaogopa hivyo? Shem, vitu vya kawaida. Naomba fungue itakuwa labda nimepaki vibaya." Karimu akamjibu Joni huku anainuka kwenda kuitikia wito wa yule polisi. Akatoka ajinje na yule askari. Akapita dakika kadhaa, simu ya Suzi kaita. Alikuwa Karimu akipiga. Suzi hebu njoo na shemeji huko nje. Jo mara moja. Karimu aliwaita akina Suzi. Kuna nini mbona anataka yani kuharibu mipango? Joni aliongea huku akinyanyuka. Joni alipiga sukali na alipendeza sana. Walienda hadi nje wakawakuta kina Karimu na maaskari kwenye gari. Gari lililokuwa nalo huyu kijana ambaye ni shemeji yangu. Ili hapa Karimu akamtambulisha hivyo Joni kwa wale mapolisi. Sawa kijana upo chini ya ulinzi. Kuanzia sasa kwa kosa la gari lako kukutwa na dawa za kulevya. Joni alishtuka. Dawa za kulevya Suzi aliuliza kwa mshtuko, "Ushahidi upo, tutaenda kuongea kituoni." Askari aliongea huku, anampiga pingu Joni. Hakuwa na muda wa kujiuliza wale askari, wakamshukua Joni wakasipa naye. Shughuli iliendelea hadi wakamaliza kila mtu akaenda makwao. Alfani akaondoka na mke wake, akaenda kuanza maisha mapya akiwa na mke wake ndani ya mjengo mpya. Suzi aliondoka na Karim, akaenda kulala naye, ila hakuwa sawa kabisa, aliwaza ni kitu gani kimetokea. Unajua Karim hadi sasa sielewi kwa nini Yaani kilichoendelea kuhusu John usijali kesho tutaenda kufuatilia tujue ni jinsi gani tutamsaidia sawa nitashukuru sana mimi najua John ana mambo ya madawa siku iliyofuata John aliojiwa na alikana kutambua ule mzigo wa dawa za kulevya wa cocaine na bangi kwa hiyo unakana kutambua huo mzigo ndio mkuu mimi si usiki na chochote wala sijui kinachoendelea uh, gari ulikuwa nalo wewe na Suzi tena zaidi ya siku tatu nyendo mmekuja na ile gari vipi mseme amjui ni kweli gari tulikuwa nayo ila mimi sikuwa na huo mzigo. Kwa Suzi ndo muhusika. Ukweli sijui. Walikuwa ni mahojiano kati ya polisi pamoja na John. Sasa mkuu, mimi naona huyo Suzi akamatwe na huyo Karimu mmiliki wa gari pia akamatwe. Sawa fanyeni hivyo. Karim na Suzi nao walikamatwa kila mmoja alitoa maelezo yake. Karim alijitetea. Kusi hilo gari mimi sina taarifa nalo kwa sababu nilisha mkabidhi huyo binti siku mbili nyuma kabla hata jana. Aliomba kwa ajili ya kakake John apate usafiri binafsi wa kwenda kutoka kule kijijini. Na wakati namkabidhi nilitoa kila kitu changu, nikampatia gari likiwa halina mzigo wa aina yoyote. Angeleni kwenye simu yangu. Mtakuta video wakati namkabidhi. Nilifanya kama utani kurekodi video. Ipo, na pia nilipotoka kwenye harusi, sikuwa na muda na hilo gari wala sikujua kama lipo pale huko mbini. Karimu alitoa maelezo yake na polisi kweli waliangalia ile video na ilionyesha jinsi Karimu alivyokuwa akitoa vitu vyake kwenye ile gari hadi akamkabidhi Suzi kwa maelezo hayo alijitoa kabisa aliachiwa huru Suzi naye alikiri kukabidhiwa gari na Karim lakini baadaye alimpatia Joni na kuhusu hizo dawa za kulevya ya hafahamu chochote maana kabla ya tukio la gari alikuja nalo Joni kesi ilibaki kwa Joni na Suzi Iliendelea hivyo mwisho wa siku Suzi akaachiwa huru upande wa Juli aliwapelekea maaskari hadi kwa kina Chedi na akaomba aeleze jinsi ya kumpata Rasko Anapoishi Rasko na pafahamu ila kutokana na tukio hilo sijui kama atakuwepo au kama atakuwepo atakuwa kakimbia. Chedi aliweleza polisi. Sacha msingi mpigie simu muulize iko wapi. Polisi akamwamuru Chedi ampigie simu Rasko. Simu alipigiwa Rasko alikuwa hewani. Jukumu la Chedi lilikuwa ni kuwapeleka polisi kwa madam Sharifa. Alifanya hivyo alifika hadi kwa madam kwa bahati nzuri alimkuta madam ndio alikuwa anatoka kuoga. Oh Chedi, naona uko na wageni tena. Kwema. Ni kwema tu awa ni ndugu zake na Rasko sijui amemkuta yani Rasko yupo ndani karibuni madam aliyokaribisha ndani bila kujua kama wali ni polisi 
walikuwa wamevaa kiraia. Rasko na madam, hebu unjue kuna wageni wako. Rasko alishuka baada ya kusikia kuna wageni wake. Wageni gani tena wapo? Rasko alijiuliza mwenyewe huku akijiandaa kumjibu madam. Sawa nakuja. Alifika sebleni mapigo ya moyo ya Rasko yalizidi kudunda baada ya kumuona Juli. Huyo ndo Rasko aise. Chedi alijibu ndio ndio mwenyewe. Sawa, sasa madam sisi ni jeshi la polisi tunamhitaji kijana wako kwa ajili ya kumuoji. Afane Madela alimwambia madam huku akimkamata Rasko. Jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano amefanyaje? Kwa malezo zaidi njoo kituoni. Rasko alitia mikononi mwa polisi na kumwacha madam Sharifa akiwa na maswali mengi kichwani. Rasko alifikishwa kituoni na kujua kuhusu kifo cha nje kutokana na kukosa uzoefu wa mambo ya polisi ajikuta akikiri kugombana na Enjo hadi kupelekea kutokea kifo cha Enjo. Yule alichua huru na Rasko alisubiri kupelekwa mahakamani. Madam alisikitishwa sana na tukio hilo, akapata picha kuwa Rasko alikuwa sio kijana mwaminifu bali alikuwa ni playboy. Jasmine alipata taarifa za tukio la Rasko, alishangazwa sana na kusikia kuwa ameua. Ila kuhusu kuwa na huyo binti wala kushangaa kwani alishamjua. Ila dada, mimi nilishakwambia kuwa huyo sio mtu mwaminifu. Mijuzi nilimkuta pale nyika hoteli akiwa na msichana. Ndio maana nilivorudi niliona aina haja ya kugombana na wewe au kuendelea kukununia kwa mtu ambaye asiye na maana. Ni kweli mdogo wangu. Mimi sikuwa najua kama ni playboy. Sikujua kabisa kama ana uchafu kiasi hichi. Yaani kinachoniuma I say, kugombana na wewe mdogo wangu. Mi kwa sasa naomba Rashidi afanywe mpango wa leseni kisha tumpe ajira kwa ni kijana mpambanaji sana. Sawa haina shida mdogo wangu. Cha msingi mkomai kwenye masomo ili utimize malengo yako. Mimi kwa sasa nishakuwa natafuta mwanaume niolewe. Iko ndo cha muhimu dadangu kuliko kugombania vijana wa ovyo. Yalikuwa maongezi kati ya Madam Sharifa na mdogo wake Jasmine. Ila kwa kuwa kesho ndo anapelekwa mahakamani, wacha nimpeleke chakula. Sawa, kwa hiyo kesi sidhani kama atatoka. Sidhani ngoja tumwachie Mungu na hata akitoka atafute pa kwenda tu. Madam alijiandaa kwa ajili ya kumpelekea Rasko chakula, mabusu. Kwa upande wa Johnny, askari walienda hadi nyumbani kwake, walikagua kila sehemu ya chumba chake, wakaenda kwenye baadhi ya maduka yake. Moja kati ya duka lake kulikuwa kuna mzigo wa dawa za kulevya cocaine na bangi, ili kudhibitisho tosha wa kumpeleka Johnny mahakamani. Kwa upande wa mke wa Johnny alishangazwa sana na yale matukio, kwani hajawahi kumuona hata siku moja mume wake akifanya ile biashara hata rafiki wa karibu wa Johnny na ndugu zake walishangazwa na tukio hilo walijiuliza sana na mwisho siku aliyojiona zile mali amezipata kwa haraka sana kutokana na hiyo biashara ila za kufungua maduka na kununua pikipiki amezitoa wapi Suzy ndo alikuwa anaelewa kila kitu kilichotokea alibaki kushangaa tu Karim naye baada ya kuachiwa huru kesho yake alienda kituoni kuchukua gari yake Alifika hadi kituoni akaonyesha kadi ya gari yake na vile vilevile vyote akapatiwa ufunguo achukue gari lake akiwa anatoka pale kituoni simu yake ikaita ili kwa mfukoni akatoa simu wakati anapokea akajikuta anamkumbuka mtu aliyekuwa mbele yake Oh sorry madam Sorry yako itanisaidia nini mimi ushamwaga chakula changu Samani dadangu haikuwa lengo langu basi twende pale hotelini tukaagize chakula kingine Okay sawa usijali endelea na mambo yako Karimu alimkumba madam Sharifa alifika kituoni kuleta chakula kwa Rasto. Ila mdada mzuri wa mashuwa, sizane kama atakuwa na kasoro huyu. Ila mabintu wazuri kama hawa, changamoto tu. Karimu aliongea huko anaendelea kuchukua gari yake. Madam alienda hadi kwenye mgao wa karibu na kituoni pale ila chakula kilikuwa kimeisha. Akatoka akaenda kwenye gari yake ili akatafute chakula sehemu nyingine. Wakati anageuza gari yake, likazima ghafla, alafu kuwaka likagoma. Muda huo ulikuwa ameifunga njia na gari alikuwa ni Karim ndio alikuwa anataka kutoka alimpigia madam Honi ili ampishe apite ila maana mwakawasha dabo haza alikuonyesha hali ya dharula Karim akashuka kwenye gari yake akamfata madam dada vipi nini tatizo samani kaka gari yangu limekata mafuta o oh, pole sana ila limezima sehemu mbaya ngoja tutafute vijana wa sukume alafu paki pembeni sawa nashukuru kaka yangu Karimu alita vijana wa boda boda kuwapatia shilingi 1500 akawaambia wasukume lile gari dakika chache tu gari la madam likawa pembeni. Ila usinge ilipa pesa ningelipa tu mwenyewe usiali dadangu. Sasa kama vipi twende sheli tukachukue mafuta. Sawa kakaangu utakuwa umenisaidia sana hata usijari. Madam akaanga ya kwenye gari la Karim. Sasa kidogo utapata wapi? Madam akamuliza Karim 
huku akiwa anataka kutoka. Usijali tutapata huko mbele. Sawa. Karimu akaondoa gari safari ya kwenda sheria ikaanza. Ila vipi madam mbona kitoni kuna tatizo gani? Siwajua changamoto za dunia. Nina kijana wangu yupo ndani. Akafanyaje tena? Anashikilia kwa kesi ya kuua Mungu wangu. Kaoka kusudia au hmm, inavyosemekana alikuwa na msichana wake huko kijijini majengo. Sasa alienda huko sijui kawaje ndo akampiga mwisho ya kafa huyo msichana. Hiyo kesi nilisikia siku ile uh, tukio la mdogo wangu alikuwa anaoa huko kijijini. Tulienda huko ndio tukakuta hilo tukio. Kumbe alikuwa ni kijana wako. Ndio bwana. Haya pole kwa matatizo. Stories iliendelea ndani ya gari hadi wakafika sheria wakachukua mafuta. Madam akamomba Karimu ampeleke hotelini akachukua chakula. Baada ya chakula wakarudi hadi kituo cha polisi wakabadilisha na namba. Nipige mda gani? Ni wewe tu mda wako. Okay usijali. Asante. Madam akapeleka chakula kwa Rasko kisha akaondoka zake. Siku iliyofuata Rasko na John alifikishwa mahakamani na watu walikutwa na hatia na kesi zao Rasko alihukumiwa kifungo cha miaka 30, John naye alihukumiwa kifungo cha maisha jela. John na Rasko walianza maisha yao jela na uraiani ndio ilikuwa basi tena. Suza alipotoka mahakamani alienda kwa kina Karim. Ila alipofika, alimkuta mama yake Karim, Alufani na mke wake pamoja na Karim, wapo akimsubiri. Baada ya kufika Karim akaanza kuongea, "Nimewaita hapa ndugu zangu kwa jambo moja tu, kila mmoja anafahamu uhusiano wangu mimi na binti Suzi, na kila siku mama alikuwa anasisitiza juu ya kumooa. Usitaki kuniuliza brother, na wewe unataka mimi nioe." Kuoa ni baraka, pia ni jambo la heri, bila kusahau ninosi ya dini. Wainga walisema kosia vyote ila soko kosia kuoa. Kweli nataka kuoa lakini sijajua bado wa kumooa. Kila mtu alishangaa kwa kauli ile ya Karim. Aliongea vile mbele ya Suzi. Unamaanisha nini Karim? Umeshamchezea mtoto wa watu leo unataka kumwacha au mamake Karim aliongea huko akionyesha kuchukizwa na kauli ya mwanai. Ni kweli mama una haki ya kusema hivyo. Ila muda mrefu utajua nini namaanisha. Karimu akamtuliza mamake alafu akatoa simu yake akaminya minya simu yake kila mmoja ile kwepo pale kasoro rukia tu simu zao ziliingia message kwa fujo zaidi yani message tano kila mmoja ziliingia alafu Karim akabaki kimya akawa anawasikiliza Niliyajua haya yani niliyajua kabisa <laughs> I say Mama yake Karim alikuwa amekodoa macho tu akimwangalia Suzi bila kumaliza Suzi kwa aibu alibaki akiangalia chini Karim alifuadi testi za Suza za kwa kichati na Johnny wote walishangaa tena kuhusu mpango wa kumteka. Haikuishia hapo, akafungua kibigi chake na kutoa flashi akaunganisha TV ya ukutani. Picha za Johnny na Suzu wakiwa faraga na sehemu mbalimbali kwa mapozi ya kimahaba zilionekana. Kila mmoja kuamini kile ambacho alikiona. Meseji zao walizokuwa wakichati. Zaidi ambazo Johnny alikuwa akimuomba hela Suzi na Suzu akimwaidi asubiri dakika chache amuombe Karim. Ilikuwa aibu kubwa sana kwa Suzi. Alitamani akimbie ila hakuwa na uwezo huo mama Karimu hakuamini alichokiona alimwamini sana Suzi muda wote alikuwa akimsifia na kumsisitiza Karimu amuoe wakiwa bado wameshangaa Karimu akaendelea kuongea na huyo Joni mimi ndo nimempoteza ishu nzima ya haya madawa mimi ndo nimeicheza na hayo ndio ilikuwa malipo ya usaliti mnataka kujua ilikuwaje niligundua kwamba Suzi ana mtu mwingine baada ya Alfa kuniambia ya kwamba amemwona Suzi anaingia na mtu loji. Sikutaka kukurupuka kufanya maamuzi, nilianza kufanya upelelezi. Nini nilipeleza Suzi nikagundua kweli? Nilijua ukweli wote. Nilimuunganisha Suzi simu yake zikao zinaingia message zote kwangu bila ikufahamu. Niligundua mengi tu zaidi na zaidi kuhusu mahusiano yake na Johnny. Johnny na Suzi walipanga mpango wa kutaka kuniteka ili wapige hela nyingi kisha waanze maisha yao mkoa mwingine. Pia niligundua kuwa Johnny ana mke wake na anamiliki mali nyingi kwa muda mchache kupitia Suzi na Suzi alitumia mimi kumpa maisha bebi wake. Suzi machozi alikuwa akimtoka ni aibu tu alikuwa na mkabili. Muda wote aliangalia chini alijua kila kitu kipo wazi. Mama yake kina Alfani alibaki na mshangao tu Karimu aliendelea. Walipanga kuniteka siku ya harusi ya Alfani. Nilimtegea kina sauti Suzi kwenye nywele zake bila yeye kujua. Kila alichokuwa nakiongea nilisikia. Na mimi nilipanga mipango yangu nilimpa Suzi gari ili ampatie huyo Johnny ili apate usafiri binafsi wa kwenda kuoa kule kijijini. Ila nyuma nilishasuka mipango yangu nilienda hadi dukani kwake nikaongea na mfanyakazi wake nikampatia pesa alizohitaji. Nikamwagizia nikaagiza mzigo wa madawa ya kulevya. Kisha nikaongea na polisi nikawapanga ishu nzima baada ya Johnny kupaki 
pale gari nje huko mini niliingiza yale madawa kisha nikamtaka polisi afanye kazi yao nao ndio ulikuwa mpango wangu walipaka kuniteka mimi mimi nimepanga kuwapoteza mama Karimu alijikuta akilia kwa mini kama Suzi angeweza kuwa mnyama kiasi kile alitaka kumrukia amkate makofi ila Alfan alimzuia mama yake wacha nimfundishi adabu mbwa huyu mama hata usijali dawa yake ishachemka na ipo tayari kwa ajili ya kupatiwa Karimu alimwambia mama yake Rukia alishangazwa sana na Suzi ila alijua hii ishu tangia wapo veta ila leo ndio ameona mwisho huo mchongo Suzi aliomba msamao kwa machozi yakimtoka ila alishia kutukana tu na mama Karimu Sio ni kama unastahili kuendelea kukaa hapa wacha nikurudishe huko uendele na maisha yako Karimu aliongea huko ananyanyuka na kumtaka Suzi aende anyanyuke au aondoke Suzi kwa aibu alitoka kwenye ile nyumba ya kifahari na kuingia kwenye gari ya Karim akijua anapelekwa kwake. Karim alishika njia tofauti na safari ilikuwa ndefu kidogo. Suzi alimuuliza Karim, "Unanipeleka wapi Karim?" <laughs> "Nadhani tumemaliza. Endelea kusubiri. Hatujamalizana bado. Ila Karim najua nimekukosea. Ila naomba unisamee. Kama unaniacha niache kwa amani, niache nianze maisha yangu. Usijali nitakuwa cha kwa amani kabisa." Karim aliendelea kupeleka gari hadi akatokea kwenye msitu mkubwa akazidi kutokomea hadi alipofika sehemu alisimamisha gari kisha kama muru Suzi ashuke bila ubishi Suzi alishuka ila kuamini macho yake baada kumuona John amefungwa kwenye nti mkubwa wote alikuwa amejaa damu kipigo kilikuwa ni kikali alichokuwa amepewa aliogopa sana Suzi na John wapenda nao wao mmekutana tena aliongea Karim kwa dharau Suzi kwa nini umeamua kunilipa haya maumivu ona umelipa maumivu makali sana kwenye moyo wangu. Safari hii Karimu aliongea kwa uchungu kwa kitokwa na machozi, tena kwa kwa uzuni sana. Suzi alikuwa analia tu, alikuwa analia kwa huruma. Karimu naomba nisamee, kweli nimekukosea nisamee. Kweli nitakusamee ila sio kama unavyotarajia. Nilikupa kila ulichokitaka. Nini ukupata kwangu? Ulihitaji nini zaidi? Ni kweli Karimu, ulinipa kila kitu mali na fedha vitu vya thamani hadi chuo nisomesha ila kuna kitu kuweza kunipatia kwa wakati unamaanisha ngono si ndio ndio Karim nilihitaji penzi lako ila ukunipa kwa wakati wanawake wa bongo wengi wao akili zao ni fupi kwa hiyo ulihitaji muda wote tu tunafanya ngono ili mwisho siku kazini niwe mzembe nishuka kibiashara alafu pesa ungepata wapi ningekupa pesa bado nalalamika nisingekuwa na pesa ungesema upati pesa na ungezidi kutaka wanaume wenye pesa kwa ajili ya kukidhi mahitaji yako. Kwa pesa ndio sababu ya usaliti. Nina pesa. Unasema ngono, ulikuwa upati kwa wakati. <laughs> Uu shizi wako. Una kipindi? Yaani nashindwa hata cha kuongea. Karimu alimaliza kuongea kisha akatoa bomba la sindano na kichupa kidogo cha dawa. Akachomeka sindano kisha akamfuata John. Bro, mimi ni mtu mzuri sana. Ila pia ni mtu katili sana. Nilikupeleka jela iliwe sababu ya kukupoteza tu na leo ndo unaenda kuvuna ulichokipanda zile mali ulizozitafuta kwa dhuruma atabaki nazo mkeo na ataolewa na dume mwingine atatumia kwa raha zao wakati wewe tayari umeshakufa tena utaliwa na ndege na wadudu wala utazikwa Karimu akamchuma jioni sindano ya shingo bila huruma akaminya ile dawa hadi ilipoisha akaitoa sindano akamgeukia sozi kipenzi na kupenda sana tena naumia mno kwa hiki ninachokifanya zile mali ulizompa John ili mje kuzitumia anabaki nazo mwanamke tena mwanamke mwenzako asante sana kwa kumtafutia mali Karimu akamchoma Suzi sindano ya mkono akaminya dawa kisha akapiga ukelele huku akiwa analia mwili wa John ulibadilika ukawa mweusi wote kama uliungua sura yake ilibadilika usingeweza kumjua kama ungekutana naye kwa upande wa Suzi ilikuwa ni hivyo hivyo wote walipoteza maisha. Karimu akaingia kwenye gari lake akaondoka. Karimu alianzisha mahusiano na Madam Sharifa. Hiyo ilikuwa ni baada ya miezi mitatu. Walitumia kila mmoja kumchunguza mwenzake. Kila mmoja aliona na staili kuishi na mwenzake. Taratibu za ndoa zilifanyika na Madam Sharifa akaolewa na Karimu. Rashida alipatiwa mafunzo ya gari na alipata ajira kwa Madam Alitumia mshahara wake kufuga kuku na alinunua kuku zake mia moja wadogo akaanza kufuga. Madam Sharifa alipendezwa na akili ya Rashid na akaidi kumsaidia katika ufugaji wake huo wa kuku ambaye amemuanzisha. Pia Rashid alitumia mashamba ya wazazi wake ukoro ushoto kulima kilimo cha kisasa. 
Jasmine aliingia kwenye mahusiano na Rashid. Walipanga mengi sana pale atakapomaliza masomo na kupata kazi basi watafunga ndoa. Madam Sharifa alienda kuishi kwa mume wake pale nyumbani. Waliishi vizuri kabisa na kwenye nyumba yake ya familia alimwacha mdogo wake Jasmine pamoja na Rashid. Rashid alikuwa kama mfanyakazi wa pale nyumbani kwa kina Jasmine. Furaha ilitawala kwa kila mmoja. <tune> 